自鸿蒙初开，仙妖两族水火不容，势不两立。天地统领的仙界，人浮于事，勾心斗角。唯有妖族生龙活虎，不理天条约束。千年天道时，运行有序。这寂静之中，一个神秘的新生力量正在孕育。九天门外，一对兄妹的叫板，拉开了天道裂变的序幕。主任，九天门守卫森严。天河军何时才到？回禀陛下，天河军驰援九天门最少需要三日。北辰元帅一日也兼程赶来，元帅还特别交代，在大军未抵达之前，请陛下千万不要出九天门。如今无极圣尊闭关，天地现在也就只能靠北辰了。南极先锋的追魂剑也已经取到，必须在天河军主力部队抵达之前，把天地从九天门里引出来，否则将错失良机。天地，你个无胆小儿！天地，你个无胆小儿！元帅，我们只有八百人，虽说是从六十万天河军抽调的精锐，但是要与扬言数万联军对抗的话，是不是有点冒险？谁胜谁负，靠的不是人多人少。而是正义和策略。就算只有八百将士，我天河军会输给关江口吗？不会，会吗？不会，不会。如今九天门被围，我大军又还未到，需要靠智取。天任，你带兵绕到关江口军后方，我要给扬言一记奇袭。是，天地驾到。你这孽畜，当真是目中无人！你母亲触犯天条，罪不可恕。朕盼他永世压在瑶山下。你竟不思感怀天恩，反天救母，使得灵机生死魂灭。而如今，你又率众妖围攻九天门。南极仙翁的追魂剑，陛下，此地危险，请速速离开。倚仗九天门阵法，都降不住这孽畜，要你们何用？啊！陛下，快快撤退吧！
。圣尊，还好你及时赶到。无极圣尊，扬言啊，放下武器吧，适可而止。天地老儿与我有杀父害母之仇，我与他不共戴天，不报此仇，我枉为人子。还望无极圣尊不要插手。执迷不悟，执念太深呐、啊！扬言死不足惜。逝者已矣，灵机以身死魂灭。你便是杀了天地，又有何用？难不成？活着的人，也要跟着去吗？倒不如让老夫替你讨个招安照书，以后各安一方，相安无事，可好？随你反上天庭，我是绝不会让他们活着离开的。可是，杨澜却是可放可不放。哥，你别管我。兰儿。陛下，以旨招安吧。好。师傅。师父，师父，师父，为师强行提早出关，终究还是损了元气。最近呢，你们在这儿守着，为师要去修炼疗伤。是，师父。无极圣尊，终于让我等到机会了。<笑>
圣尊元气大伤，鸿蒙心魔乘机控制了他的身体，一场浩劫一触即发。莫非这无极殿的主人有变呢？戏法啊，变戏法是什么呀？你这不是变戏法吗？你不会变戏法，难道你是妖怪？难道你不是妖怪吗？我哪里像妖怪？这不明摆着吗？啊！妖怪！终于控制了圣尊的身体。布下结界，天庭三界已在本魔尊掌控之中。天承运，至真上皇天帝诏曰：自有天河君大元帅北辰，骁勇善战，威震三界，居功至伟，乃为三界众生之福。朕感其辛劳，念其忠义，特加封北辰为一品大元帅，赐玉如意。从即日起，享精英会首座。天河君，自天降以上者，皆官进一品，以示加冕。望勤勉不怠，以为三界楷模。陈北辰，领旨谢恩。末将，恭喜元帅了。有劳飞龙将军。精英会在即，元帅今年坐的是地下首座，还请元帅不要像往年那样因为忙于军务而姗姗来迟，让陛下久等。是。呃，这其实也是陛下的意思。元帅常年戍守凡间，天庭诸神难免疏远了很多。这样长久下去，恐怕对元帅不利啊。所以陛下今年特意把首席之作许给你，也是向三界彰显恩宠，那也是元帅应得的。有劳陛下费心了。此次，北辰一定早早到场。如此甚好。事儿啊！你干嘛？七夕没错，你就是磐石。磐石，你刚刚化形，还能记起来我是谁吗？我是美丽的金丝雀。对了，磐石，我刚刚看到有一束光打到了你，你有没有什么不对劲啊？让我看看。你别过来！你别过来！你是妖怪。你也是妖怪，我知道我是妖怪，这还用你说？不不不不不，不对。嗯。嗯。哎，别搞了，别搞了！
谁呀、啊？谁呀、啊？是你自己的尾巴。不可能啊！哎，你自己变了一套衣服，你也不知道给我变一套。这什么意思啊？一块树叶。天道有变，气运难测。寒食，记住你的使命，心系天下，拯救苍生，奸计离远。我是谁？会有这些幻象，这究竟怎么回事啊？善不可施，善不可施，恶不可长，恶不可长。积善者昌明，积善者昌明。积恶者丧，积恶者丧。有志者成，请有志者成。啊啊！师傅，不知是何事传唤弟子？你去趟乌鸡殿，替为师探视圣尊。也就说，为师让你送丹药。是师傅。真的化形了，我这才修了二十年就化形，肯定是因为磐石，他居然有这么强大的能力，却不自知。我相信他是不平凡的，我一定要帮他，让他的未来有一番作为。但该如何帮他呢？哎呀，我会找东西吃啊！哇！这啊！哎呀，兄弟们啊！救命啊！哎，怎么回事？金丝雀，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！哇！哇！哎，来来来，你你你没没事吧？我没事，我有法力护着，但你只是一个普通的妖怪，你没事吧？我我没事，我去找点吃的啊。哎。啊！这有没有搞错啊？哎呀，变成个妖怪也就算了，还不会爬树。哎，我的！啊！嗯，味道还不错嘛。怎么了？你吃这个了吧？这个不能吃的，它有毒
。哎呦，我我，潘石，潘石，潘石，潘石，潘石。清，应该还会有点晕，把这解毒草服下就好。潘石，我不是潘石，我才不要当石头呢。嗯，嗯，嗯，嗯，好难吃。我现在也算是你的救命恩人了，对吧？是是是，你是我救命恩人，我谢谢你总行了吧，山雀。山雀，你叫我山雀。那不然是麻雀。什么麻雀？我是金丝雀，金丝雀好吗？美丽的金丝雀，你这个没见识的石头。总之，我现在救了你一命，性命攸关，所以那个……这到底是哪里呀、啊？这里是东升之州，蓬莱国，奇莱山。天道，竟出现了未知的变量。还想言我耳目？可惜啊，本魔尊控制的可不只是你的躯壳，还有你大部分的法力，终究是掩盖不住的。知道了灵光走向，那我要找出变量，就轻而易举。这三个字是奇莱山吧？好像是吧。我不识字。东升之州，蓬莱国，奇莱山，怎么跟我幻觉的一模一样？还是说，我真是大英雄？太好了，我知道该怎么做了。哎，对了。哪有吃的？在，哎，那
那边的树林。得了，先填饱肚子再说。走，哥带你吃香的喝辣的去。跟我来。嘿嘿嘿嘿。是说过，谁也不准进来。啊！师傅，北斗瑶光宗的清风道子，奉解空祖师之命，特意来访。解空祖师，弟子清风，拜见圣尊，免礼。听闻圣尊未解天庭之围，强行出关，怕是有恙。家师命弟子送来了亲手炼制的丹药。无极殿的外围从未布下过结界，可是方才弟子进来时，发现无极殿的外围布下了结界，不知这是何故？之前扬言反抗，九天门法阵被破，如今天庭元气尚未恢复，未免妖孽再次侵入，不仅是我无极殿，天庭各处都设有结界，以防万一罢了。你回去之后，请带老夫转告解空祖师，就说老夫并无大碍，有劳费心了。圣尊的话，弟子清风一定带到。圣尊并无大碍，不过无极殿却布下了结界。是。莫非解空老儿已经感觉到了什么，特地派自己的弟子前来试探？解空老祖是三界大能，如今修为还需些许时日才能恢复，若是被发现，也是个大麻烦。这副身躯的修为源自天道石，若是天道裂痕扩大，极可能修为尽失。变数之事，一早不宜迟。看来。只能假他人之手，可是要怎么样才能神不知鬼不觉呢？此乃万妖图，其上所载，皆是随扬言反抗之妖。均已触犯天威，陛下可派可信之人将他们一一诛灭。这些妖怪，竟敢随扬言反天，真是罪大恶极呀、啊嗯！朕本欲派人围剿，可这天大地大，这一时间难以一网打尽。可有了这万妖图，这些妖怪无所遁形。真是有劳圣尊为天庭操心了。老夫掌管天道时，此事乃举手之劳。陛下，教妖所获得的妖丹，务请陛下派人送还交与老夫，以便运转天道之用。一定。奉天承运。至真上皇天地诏曰：封杨炎，贤圣洱海真君，赐真君庙，其妹杨兰，封蓝山圣母，赐圣母庙，享人间香火，位列仙班。王慈二人从今往后，改邪归正，端正其身。造福三界，君子。君真君呐、啊，这是天地的恩典，老夫千里迢迢来此传旨，你们不拜不叩，也就算了吧。但既然已经招安了，这圣旨总不能不接吧。陈扬言领旨谢恩。哎，哎，这这这这这这还不送客？是。诸位，请吧。行。这真是啊
，有其妹必有其兄。走吧，兰儿，你等等。接受张安是最好的结果了。最好的结果，最好的结果就是兄妹两个战死沙场。你不明白，如果我不接受张安的话，所有的人就都会死。杨岩，你怕死了？一千年了，整整一千年了。一千年前，天地派兵捉拿母亲。杀了父亲和大哥，只剩下我们两个人。要不是师傅，我们都已经死了一千年了。这一千年来，我们南征北战，苦苦的熬。你告诉过我，总有一天。我们可以救出母亲，总有一天，我们可以报仇。但是结果呢？结果就是你被封为险胜洱海之君。结果就是你告诉我你怕死，你还答应了圣尊休妻，嫂子知道了会有多难过。你怕死，我不怕，道不同，不相为谋，就此别过。什么苍生啊！自个儿活下去都难。再这样下去，别说什么吃香喝辣了，恐怕要死在这儿了。哎呦，我必须想想办法养活自己，先交几个可靠的朋友，再找个大师学点法术。然后再说什么寄苍生，成了呢？哎，也算不负使命，不过暂时还得低调。只要找到几个伙伴一起打拼，那应该就可以顺顺利利了。四海之内全是兄弟，找几个伙伴不难吧？先养精蓄锐吧。哎呦，哎呀！别跑！别去！有事找你。请您给我帮个忙，那边有位是我的朋友，他想跟你们做朋友，他会跟着你们一起去打果子的，到时候什么都带着他就行了。哦，你看行吗？哦哦哦哦谢谢大家，今天请大家一块儿吃水果。来，拿着拿
学如何呀？好，齐了啊！轻点，轻点，轻点啊！这老虎啊，咱惹不起呀。要不然，咱们搬到别的地方去躲一躲。往哪儿躲？躲哪儿都一样。只要我们还在齐来山。就得想个办法，彻底解决就轮到我了，流星锤。齐<笑>来山这么多伙伴，对我这么好，有什么事儿都听我的。磐石，那是因为你很特别。以后想做什么？做个大英雄。做个大英雄，然后呢？然后，<笑>找个地方安身立命。嗯、呃，最好再拜个厉害的师傅。练就一身的好武艺，拯救苍生，奸计离园，完成我的使命。你的志向很远的，你舍得离开这里吗？今夜的星空好美，好美啊！该是我一生中最美的风景了。是，确实很美。但以后我要出海去看更美的风景。不过呢，嗯，会有傻瓜愿意陪我去吗？那如果我陪你去，可以吗？陪当然最好了。山高水长，路途遥遥，有你的陪伴，我可求之不得。嗯，那你一定要记得带我一起哦。一定，我的好雀儿。有你这句话，就算是上刀山下火海，我也会陪着你，誓死不渝。那你就是答应了。陪我出海夫君，你看，这是我采的百花制的香囊，怎么样？子欣，回房收拾行装吧。收拾行装？你是要带我出去玩？我记得当初你去攻打九天门之前，你说让我在家等你回来，我们就可以出去玩了。你说咱们去哪玩啊？回家。回家？你是说跟我一起回去看父王？当初我偷偷的跟你成婚，父王确实大发雷霆。现在天庭之事已定，我们是该回去好好解释一下。存心，不是我们一起回去，而是我送你回去。
。主人，妖怪们都反了。知道了。存心，你听我说。不要说了。存心，你冷静一下。你不要过来。你听我说。我不想听。神仙不准婚恋。你知道这是天庭铁律。我说了，我不想听，我不想听。神仙婚恋，天道必乱。天庭向来不惜任何代价镇压婚恋之事。如今我已归向天庭，所以我就必须要遵守这些规矩。那你为什么要娶我？你为什么要投降？你告诉我，我宁愿跟你一起死。为什么？为什就是战神杨炎，三界天地人间第一男子。我要嫁给他。却是你一举一动牵心弦。月皎洁，我都飞得这么慢了，他怎么还没追来啊？他不是要抓我做人质吗？他要是追不上来怎么办呢？跟着他扬言反天，我们是为了什么？现在。扬言降了天庭，让我们解散，你们答不答应？好，跟着我，杀了扬言，封了真君府。杀了扬言，封了真君府。格杀勿论，一个不留。是元帅，把所有妖丹收集起来，回天庭领赏。逃脱者列有通缉名单，务必保证一个不留。是。是我真的不想回去。我爱你。我知道。元帅。让他们去吧。
美成元帅果然是英武不凡哎！他刚才一直在看我们跳舞，也不知道看的是哪一个。看谁也不会看你这个小姑娘。钟爱卿，是不是应该敬我们的有功之臣呢？年轻有为的北辰大元帅，可喜可贺。多谢太白。嗯。哇，不愧是北辰元帅，真的好帅哦！今日这还不是北辰元帅最帅的时候呢。当年他带着天河军打妖王的时候，那才是光芒万丈、英气逼人呢。是呢是呢，若不是他率领天河军常年在外剿妖，说不定三界内早被妖怪闹得不得安宁，那我们今日的精英会也无法好好举行了。只可惜啊，他不常来我们仙娥宫，想见他一面真的好难啊。我听说他曾来过仙娥宫，只是不知是何原因，许久没来。恭喜恭喜。恭喜恭喜！恭喜北辰元帅！恭喜北辰元帅！恭喜北辰元帅！来来来！霓裳代表仙娥宫上下，敬元帅一杯。众仙家啊，嗯，北辰再敬各位一杯。为什么别人敬的酒都喝，而霓裳姐姐敬的酒，北辰元帅就不喝呢？大概是已经喝多了吧。北辰元帅真是居功至伟呀！啊，北辰，今天这么多亲家给你敬酒，看来你才是这精英盛会的主角呀。多谢陛下，这九天门一战，你千里奔袭，救驾有功；关江口一战，你又将随扬言抗天的妖众。歼灭大部，于情于理，那朕都是应该给你的。那我等文臣就再敬北辰元帅一杯。谢众仙家，北辰，那朕也敬你一杯。谢陛下隆恩。这仅仅千年，精英会地下首席呀、啊。这北辰元帅可真是志得意满啊！啊,啊，不是，气势都盖过九天门了，也难怪九天门诸将啊，全都集体缺席。哎，你看着吧，月圆则亏，水满则溢，这么年轻就这么得意，物极必反，好运气总会走到头了。走着瞧吧。卑职刚才发现了一件有趣的事情，是关于北辰元帅的。过几日，还请星君过府一叙。嗯，北辰，这是圣尊给朕的，上面所在的便是随扬言抗天的妖怪。事关天庭威严，圣尊嘱咐朕，说这件事。一定要找一个可信的人去做。朕第一个想到的，就是你。臣，必不辱使命。啊、慢着，这天上一天，地下一年。北辰，你在外征战这么多年，从来没有参加过精英盛会。这一次，就将这件事交给手下去做好了。只要把妖丹带回来，好让圣尊运转天道之用便可。你呢，就在这儿陪着朕，看看跳舞，喝喝酒。待精英盛会结束了，兴许这妖也就剿完了。如何？是，陛下。天福。参见陛下，参见天母娘娘。元帅，待此万妖徒下凡，务必剿灭所有随扬言反天的妖众。是。
跟杨岩反上天庭。杀！出击！出击！人没有看错，西来山随杨岩反上天庭的妖怪，想必就是你了。你为什么要这么做？你要干什么？啊！小心！去，你快走，你挡不住他的。我走了，那你怎么办？我一个人死，总比一起死好。
。将军，我们在奇莱山遭遇了来历不明的阻击。来历不明的阻击。西来山还有其他大妖，白石，走，是。将军，北方在哪儿？对方躲起来了。走，都给我找出来。是。无极圣尊吗？啊，无极圣尊。对，他那里好像，好像有个让你吃了就可以痊愈的金丹。到时候，我就去无极殿，我会给你带一颗，什什么伤都可以治好。相信我，我一定给你带回来，一定有办法的，一定有办法的。谢谢你，潘石。完成使命，一定要把我带回起来山。我不想离你，离你太远只顾对方安危，舍命保护对方。妖精也这等情深意重，真是少见。
坚持住，秋儿，等我救你，坚持住，一定要坚持住。参见陛下，做得好。启禀陛下，这万妖图上面的妖众已全数剿清。北辰啊，你是又给朕立了一个大功啊！谢陛下。变数已除，师傅，天道石的缝隙愈合了只有你认为我很特别，能越过高山，纵横四海，能所向披靡，一飞冲天。我以为未来尽在掌握，修炼的路也许荆棘密布，幸运的是有你同行。可我没想到，我会连累了你。你丢了性命，我会继续修行，我一定会回来，一定要等我，雪儿，等我。还记得我跟你说过无极圣尊吗？他不只有让人成仙的难。还有黄昏丹，无论多少年，无论多少路，我一定。
会回来。还是无法吞噬天道石，难道万妖图有误？
白果、祁来山小药，渡万里重洋，囚禁解控祖师。愿拜入门下，求得剑术。什么此时出现的？啊，我竟然探查不到他的来历。清风，师傅，清风，你立刻再去乌鸡殿探一探圣尊。再去乌鸡殿？嗯，为师有感，乌鸡殿空已生变。上次因故意遮挡，所以没有查明。去，带上菩提叶，一定要查清楚。无极殿，因何生变？是，师傅。嗯解空祖师坐下，弟子。师姐好。哎，别！师祖说了，叫你回去吧。嗯、我乃解空祖师坐下，弟子。师姐好。哎，别！师祖说了，叫你回去吧。已经七天了，为什么不收呢？为什么不收呢？难道这也是考验？落魄秀才，无心俗事，特来望空山拜师求道。施主里边请啊，多谢，多谢。哎，师祖没有请你，为什么？为什么他可以进去，我不能？是不是嫌弃我是妖怪啊？师祖不请你，你是进不去的。那给，吃完了就赶紧回去吧。啊，你干嘛？我。行了行了行了，我不赶紧走了。嗯、月树真的好美啊！都说这月树是天道所化，代表着三界的姻缘。无论是谁，只要是两情相悦、姻缘成型，这月树上便会开出一朵花。若是花谢了，那这姻缘……也就断了。哎，那朵花里是新长出来的，也不知道是谁的。月树之事，都由月老掌管，凡是宫廷之人，都逃不过。也不知道这月树上，会不会有我的花？休要胡言，神仙动了凡心，必死无疑。陛下
，这太白纪星克扣我天河军军需补给，导致我天河军军备人员严重不足，伤亡惨重，还请陛下明察。陛下明察，天河军的补给没有人克扣，只是在清点核查中。核查。要核查什么？一个军需补给需要核查如此之久。九天门大战天庭多处受损，需要修理，要我一一去办呢、啊，都需要时间。九天门的事情，我天河军的事情就不急，可以拖延。急呀、啊，那只是延误了，没有拖延呢、啊。你们天河军的事我正在办，但是元帅，陛下面前克制一点，息怒，息怒好吗？你莫再狡辩，太白，请你克制点。两位爱卿息怒，太白纪星。天河军积腰成腰，生死一线，军需品不可迟发。这件事你要优先处理啊！是，北辰，太白纪星并非有意拖延，你就再多给他些时间。是，陛下，禀报陛下，臣有要事启奏。说，月树上开出了北辰的花蕾。嗯，真是北辰元帅的枝杈。你看看，哎哎，这个枝杈上面现在长出了花蕾。我们呐，不如来做个赌局啊！赌五百年内，北辰元帅平安无事的一赔三；赌他五百年内被贬下凡间的一赔四；五百年内不但被贬下凡间，还变成畜生的，一赔一百。怎么样啊？怎么样？哎，新军呐，您刚才说变成畜生。哎呦，咱们天庭被贬下凡的天将，还从来没有变成畜生的呢。没有，没有。父老，此言差矣。说不定咱们的北辰大元帅呀、啊，就要做那变成畜生的敌人了。哎，没想到，那个花蕾居然是北辰元帅的。他也会动情啊！也不知道谁会有这么好的福气，得到他的青睐。如果那个人是我就好了。北辰元帅平时就很注重天规和军法，就不可能是动凡心的人。说不定这花蕾过几天便谢了。正是，北辰元帅出了名的刚正不阿，严守天条，整日里除妖降魔。咱有闲心谈情说爱呀、啊？月树岂会出错？欲知北辰元帅的真面目究竟如何，咱们拭目以待。哎，拭目以待。来来来，下注下注啊！我要一百个那条吧。啊！帅帅，好帅呀！是啊。我们喝茶。来来，请请，元帅元帅。将军，等我立了功、领了赏，我就回来娶你
师傅正在巡视天庭，尚未归来，还请新风道长在此等候。有劳童子。清风，求见圣尊。师傅正在巡视天宫，并不在无极殿。道长，请回大殿等候。听闻这无极殿中有道家的珍宝，我只是想参观一下。没有师傅的吩咐，任何人都不准进去。让你久等了。弟子清风，拜见圣尊。我一接到童子的信息，就马上赶回来了。不过看样子。还是让你等着急了。家师听闻，自扬言反天，毁损九天门法阵之后，天庭诸事待兴，特命弟子前来为天庭尽一份心力。事宜，有些心急了，得罪之处，请圣尊责罚。怎么会呢？你万空山有心为天庭出一份力，老夫怎么会怪罪呢？既然这样，那不如随老夫去巡视一番。为天地来修复天庭，怎么样啊？弟子清风，谨遵圣尊指派。来吧。哎，你说，这妖怪不会也是来办事的吧？一身肮脏不堪。黑熏臭，还没被干下去呢，就是。西流之舟，洛琼李家兄弟为求大道至此，望拜入解空祖师门下。潘石，我们是来拜师的。我潘石，潘石，对不起啊，这两天我有事在身，没有时间给你送吃的，怕你饿肚子了。没事没事，有的吃就好。俗话说，久旱逢甘霖嘛。这饿一饿，吃起来更美味。<笑>我看你现在骨子是酸的还是甜的都尝不出来了吧？磐石，你在这儿跪了也有一年了，师祖都看在眼里，要收你早收了。我看，要不放弃吧？我不会放弃的，结空祖师一定会收我的。这小妖倒是心胸宽阔呀，可惜呀、啊，可惜。那你为什么要拜师啊？你被老虎追过吗？嗯。我被老虎追过，我知道他要吃我。后来，我就把他给杀了。从今以后，我不要再当人家的盘中餐。如果有谁敢觊觎我，不管是神、是人，或者是仙，我都不会让他们得逞。后来我出海了，我唯一的朋友为了救我，死在路上。人类想吃我，天兵想追杀我，仙人又不收我。只因为我是一个妖怪，我不愿做软弱的妖怪。我一定要好好活下去，活得更好。我一定要继续吃，一定要坚持活下去，坚持到这扇门打开。只要门打开了，日子就会好了。还是。
，大师。来，贫僧有一种预感，你我有缘。大师，请。那我你们俩过来吧。哎哎。这和尚谁呀？嗯，哦，济公祖师的至交好友，了悟大师。了悟大师。嗯。奇怪啊，为什么大师身上的佛光没有了？什么你我有缘，最好是没有。请，了悟，这个又是何意呀、啊？本是一局死棋，自当置之死地而后生。置之死地而后生。数年前，你我曾有过一盘残局，没想到出此一招。只是，只是这置之死地而后生的一招，却是贫僧，是吗？只是这一招，极险呐、啊！贫僧心中有数，这一招若是不成的话，万劫不复。嗯、为普渡，我愿化作这颗棋子，解开佛法百世之祸。此心已决，贫僧已请正大师，安顿那最后一世。若苍天存德。便让我行普渡之法。嗯，若不成，此行便是道别，再见无期。还请道兄保重。小妖，师祖不肯收你，你却死赖在这儿一年还不肯走，这么脏兮兮的跪在门口，众人肯定会以为是我们望空山施虐于你。一个臭妖怪也想修行，简直异想天开！快滚，也不看看你自己什么东西！这教训这个臭妖怪，打他！山的四公主，我们不想和你斗争，但是今天我们一定要收拾这只臭妖怪。师叔，我求求你别打了，他简直跟小妖，别欺负他呀！别打了，住手！你们再欺负他的话，我就告诉师祖你们欺负我。寒师，寒师，寒师，寒师，你怎么样？没事吧？
谢你一直以来陪着我，送你的。师傅，青云师叔。青云师叔，小妖，速速离开万空山，否则有辱我万空山名声。我绝不饶你，我绝不离开。带他下山，让他去别处拜师。是是。师叔。青云，带他进来吧。寒师，来老头会读心术，他想读什么？哎，啊，咱们师祖啊，估计是想让这臭妖怪彻底死心，才会叫金泉亲自开口拒绝他。就是不知道师祖会用什么理由啊？哪需要什么理由？直接赶走就行了。你说咱们这师祖可真是的，把这臭妖怪留下，认个什么劈柴呀、啊、打扫的差事。不也正合适吗？再说，咱们厨房啊，现在正缺个人打下手呢。你，你膝下生花，心中已生出善根。这样吧，做我的入室弟子，排行第十，你意下如何呀、啊？愿意，愿意。你的姓氏，按照排行来定。就姓石吧。万物生于有，有生于无，你就叫石有无。谢谢师傅。看你这个猴样儿，外出多有不便。来，为师帮你一把。这人还能看出你的根底，这样可以免去生活中的很多麻烦呢。嗯，师傅，莫说这些不相干的，何时教徒儿道法？好，不说这些，从明日起，为师教你修行求道之事。但凭师傅做主。青云这个小妖是我的入室弟子，排行第十，叫石有无。从今以后，就是你的师弟了。现在关内的大小事务，均由你料理，石有无就交由你照顾了。是，师傅。嗯。青云师叔，他是磐石。师傅，给他起名石有无，且收他为入室弟子。即日起，石有无就是你们的石师叔。什么？这怎么可能呢？师傅，师祖不是要把这个臭妖怪赶下山吗？怎么会收他为徒呢？是啊，师傅，师祖是不是搞错了？他一个臭妖怪，根本就不配入我们万空山的门，更没有资格做我们的师叔。是啊，师傅，请师傅求师祖收回成命，求师祖收回成命。此事已定，还不见过你们石师叔？师傅，弟子不服
，弟子不服。为师的话你们也不听了吗？弟子拜见石师叔。许度。弟子，拜见石师叔。他，师叔，你想不想去附近逛逛？我带你去啊！嗯，走。是。连我的读心术都对他无效，又信口胡言，区区肉体凡胎，在门外跪了整整一个春秋都不肯离开。可见此妖执念极深呢、啊。如此心性，师父为何要破格收他为徒呢？还是入室弟子，实在让人费解。万空山有我执掌律令，这小妖千万不要放在我手里，否则绝不轻饶。他奶奶的，居然敢打断我一只山羊脚，我一定不会放过他的。嗯，仇是一定要报的。不过杨哥，他是解空祖师的八弟子，我看，明着我们就算再修炼百年也打不过他，只有他阴的。你主意多，听你的。哼，等抓住了凌云刺。先痛打他一顿报仇，然后要挟那解空祖师，交出藏在藏经阁的无极化神大法。练成之后，那就是天下无敌。到时候别说一个灵云子，就是一百个，也打他个稀巴烂。对，对，打他个稀巴烂。对，打他个稀巴烂。无极化神大法，这本经书我也听说过，但好像是解空祖师写的，专门用来对付周神的法宝，不过也因此被列为禁书。传说他已经被解空祖师给毁了。啊，过来，嗯，一只狐狸，咋还这么笨呢？他不想让咱们抢，肯定说已经毁了。那么重要的经书，解空肯定不会轻易交出来啊。不交，那我们想办法抢。实在不行，就联合天下诛妖。只要得到他，那些狗屁神仙就都不是咱们的对手。整个世界都是咱们妖来做主，让他们做妖。咱们做神仙给我听好了啊！把本大仙勾引出来了，就像缩头乌龟一样躲起来。独角小山羊，赶紧给我出来！再不出来的话，本大仙可就不客气。怕呀，花样还不少啊，看样子对我积怨很深喽。本大仙可没空陪你们玩了。哎，这帮小兔崽子，跑得挺快啊。这下抓他们可要费点劲了，真是麻烦。还好，多谢这位姑娘出手相助啊，让我捉到这两个小妖。哎呦呦，你看看我，忘了做自我介绍了。本大仙乃大名鼎鼎的万空山瑶光九子。凌云峰上，凌云阁，凌云阁里，凌云此，就是在下。不知道姑娘尊姓大名啊？杨兰。你，你是洱海神的妹妹啊？杨兰，多亏你出手相助，啊，今天就让你卖了我个人情。不过我凌云此这辈子最怕欠人家人情，所以从今往后有什么事情，尽管开口。想要还我人情，我可以给你机会，你只需要答应我一个条件。说。啊啊啊啊啊啊啊啊
天河军损失如此惨重，全都是因为太白祭星私自克扣军需补给。唐魔王四兔王趁扬言反天之际，已纷纷崛起。再这样下去，恐怕天河军要消亡殆尽了。天福，你调动戍守部队和后备部队，协助剿妖。是。天内，你负责武器和物资，让野之司连夜赶工，务必能够跟上进度。天恒，你负责新兵还有征兵训练。尽快让新兵能够上阵杀敌，务必补齐前线兵员。遵令。遵令。元帅，我呢？铁刃，你跟随本帅。是。这是北辰元帅，你把天河船舰擅自开到我府上来，你不怕陛下怪罪吗？陛下若怪罪，北辰自当认罚。但此事你首当其冲，难辞其咎，本帅就不拐弯抹角了。我就问你，我天河军的军需补给，你为何迟迟不放？北辰元帅。<笑>我这是诸事缠身，所以耽搁了些时日。到现在你还诸多借口，诸事缠身。呃，陛下曾命你优先处理此事，你可曾听命？我听命了，我我我正在加紧核查，呃，再过些时日就可以全数发放。再过些时日，太白祭星，就因为你延迟发放我军需补给，我天河军多少兄弟枉死。天上一日，地下一年，你可知道，现在凡间有多少天河军因你的毒汁而枉死，还有多少无辜的生灵因你的轻慢之心而惨遭妖怪蹂躏？哎，是是是，我我我我再核查，我我再核查，加紧核查。可你知道啊，加紧核查也需要些时间，要不然，呃，让将士们先回云雨天岗，等着，等。好啊，本帅今日就在这儿等。你查到何时？我们天河军等到何时？你倒是查呀！啊，呃，你们天河军的军需补给是吧？已经核查清点完毕，就等发放了。哎，赶紧去把天河军的那些军需补给都发给他们，快去！是，跑着去。走，这就到了。快看，这里呢有三间房间，中间那间就是你的。这个房间呢就是你的啦，这里叫做灵验里。哎呀，青云师叔虽说对你已经是特殊对待了，可怎么说你也是师祖的入室弟子啊。但你住这样的房间。会不会也太无所谓，只要能拜师，学到法术就行，其他的都不重要。太师，那我以后是不是得叫你石师叔啊？你别，还是叫我磐石吧，听着奇怪。石师叔啊，你听着怪别扭的。这可是你说的，不准反悔哦。那是自然的。磐石，嗯，我有件事可是要提醒你啊
。师祖座下呢有九名弟子，号称瑶光九子。留守道观的呢是五师叔青云子。青云师叔呢在修道之前是在官府做事的，因为他性格耿直，凡事都讲究规矩，到头来啊得罪了权贵，被官府革了职。所以猴子，你可千万不能触犯门规啊！青云师叔可是很严厉的。知道啦。风铃。啊。你的东西都给你搬来了啊！帮我放那儿吧。好。风铃，师叔，我们先走了。多谢师兄。哎，风铃，嗯，这什么花？你忘记了？这可是你膝下长出来的小花呢。嗯，我人生中啊，第一次有人送我花，所以啊，我要好好的养着。哎，风铃，嗯，你把你的东西都搬过来了。你是要跟我同住啊？没想到万空山的女孩还挺开放啊！谁要和你同住啊？我是搬到你隔壁，师兄在帮我修旁边那间荒废的木屋呢。你搬过来干嘛呀？师傅同意了吗？保护你呀、啊！虚度虚静啊，他们还是比较怕我的。只要我在这儿，多少还是有用的。至于师祖他老人家呢，他不管这些事儿的。你一个小姑娘能保护谁呀？你呀。师祖说：“从今天开始，你便到后山打坐修心。”师傅不教我吗？那师傅有没有说打坐多久啊？师祖说：“打坐修的是心，修行修道先修心。若是心未修，便修道，到头来不过一祸害耳。什么时候心修好了，再教你想学的。”打坐修心？那什么时候才能修那么厉害的法术啊？务必要等个十七年吧。哎，也罢。哎，这修道这档子事儿，我也是第一次干，就听老头子吧。哎呀，就这么坐着，在门外是跪在石板上，入了门就坐在石头上，这看来也没什么区别嘛。不会的，这肯定内有玄机呀、啊。早上就吃这些、啊？当然不吃了。我们早上吃的是包子跟馒头。你是小妖嘛，吃的自然跟我们不一样。那我就跟你们吃一样嘛，省得你麻烦。哎，在这待着，我总是不自觉的就胡思乱想。这修心不是要脑海里一片空白吗？怎么打坐修法，师傅也没个提示啊。这个我也不知道哎。师祖只交代我，让我带你来后山的自省石上反思，其他的倒也没说。他说你执念太重了，如果直接修道的话，恐怕会入了魔障的。你没修过心啊？嗯，确切的说啊，我们观里的弟子没有一个要修心的。那是我真的情况特殊，还是这个老头子在打什么算盘？好了，嗯，你好好修炼，我晚上再给你送吃的。嗯。你说这老头子是不是在耍我呀、啊？嘘，你怎么可以说这种话
，师祖不会干这种事情的，就是你胡思乱想。都七天了，我怎么什么感觉都没有？肯定是你不够静心啊！说了修心了，你是不是胡思乱想了？哎呀，那我什么时候才能修炼法术啊？哎，要是这万空山能有个厉害的藏经阁，那就好了。藏经阁，有啊。你说的地方到底在哪儿啊？嗯，就。这谁呀、啊？啊，你是石师弟吧？初次见面，请多关照。林师叔。啊。哦，我做一下自我介绍啊，我乃万空山瑶光九子。凌云峰上，凌云阁。凌云阁里，凌云此事也。听说过吧？拜见凌云师兄。免了，免了，免了。风铃，他不知道，你还不知道吗？师叔，我最不在乎这一套了。那你为什么忽然回来了呢？玩腻了，我就回来了呗。风铃啊，虽然我不讲究礼道，但是我讲究茶道。我渴了，给我弄壶茶喝喝。茶我们没有，水你喝不喝？茶都没有。哎，行行行，水就水吧，我渴死我了，快点！行了，我去弄啊。嗯嗯嗯。这是谁呀、啊？好像在哪儿见过。嗯、这是谁呀、啊？好像在哪儿见过。师弟，我给你介绍一下啊。这是我刚收的徒弟杨澜。杨澜，杨岩的妹妹，蓝山圣母，她到这儿来干什么呀？杨澜，快快拜见石师叔。茶来啦！哎呀，怎么才来呀、啊？来来来，渴死我了！啊！哎，都愣着干什么呀？快坐呀！哦哦哦，坐坐坐坐坐坐。石师弟啊，初次见面，说，想要凌云师兄给你什么礼物？礼物啊？等等，肚子饿了吧？哼，咱们边吃边聊啊。怎么样，石师弟？我可听说了，为了来我们观里，你走了整整十八年啊。而且在门外就跪了整整一年，哎呦，真是历尽了千辛万苦啊！你这种魄力，就连我都佩服万分。什么也不说了，初次见面，来，我敬你一杯，就算是给你接风洗尘。哎哎哎哎，凌云师兄，这观里不是祭酒祭婚的吗？啊，对，对对对对对，磐石，我跟你讲，修道之人不能沾酒的。哦，等等，风铃，你怎么跟你师傅一样迂腐啊？啊，这观里说的是祭酒，不是禁酒。再说了，我们修行的是为了什么呀？是为了长生啊！长生却不快活，那为什么修行啊？为什么长生？师傅说了，凌云师叔到湾里最多了，天天呢也就算了，若是信了，恐怕要学坏了。喂喂喂喂，这应该是你想说的吧？不要怪在你师傅头上。石师弟，吃肉吃肉！哎呀，磐石，这不能吃，不能吃，不能吃！磐石，千万不能吃！师叔，不要吃这个，师叔给你准备的饭啊！不是你，你你到底要干什么呀？我今天第一次见着石师弟，我们准备秉烛夜谈，把酒言欢。你个小妮子，你这些插我什么你？要你管！师傅说了，这些东西就是不能吃的。凌云师叔，师祖有请。呃，你回去跟师祖说一声，我一会儿就过去。师祖的意思是让你现在就去。完了完了，又挨训了。嗯，石师弟啊，这么着，嗯，我还有点急事，下回再找你聊啊。好。
说你是越来越无法无天了。嘘嘘，师傅，小点声啊！我徒弟就在外面呢，要是让他听见，我这当师傅的脸往哪儿搁呀、啊？你还知道你是师傅啊？啊，乱收徒弟，你还有没有不敢收的？阴术，死要面子。你说你上次啊，收那个遭天庭通缉的蛇精为徒，惹得天母娘娘派他特使。哎呀，师傅，您不都说过了吗？有教无赖啊。那你不问问他因何事遭到通缉，你所收的徒弟就不问问情况吗？就说这次吧，啊，你竟敢收杨岩的妹妹杨兰为徒。那杨岩是何人呢？你是唯恐担心我北斗瑶光洞太萧条了是吧？那杨岩从反天到招安，内情如何？你问过没有？那杨兰脾气秉性怎样？你算过没有？在各位弟子中，你的卜卦推演之术最为精明，你怎么不算算呢？啊，这些东西你都白学了，师傅。徒儿就算是不算，也能知道。知道，知道你还收杨兰为徒，那您为什么收磐石为徒啊？我说，二者岂可一概而论啊？有何不可、啊？其实徒儿不是算不清，只是不想算。是福不是祸，是祸躲不过。天道危呀！岂是我们这些小地仙？能够抵抗得了的，这卜卦只是趋利避害而已，而天道不可逆。很多事情不能算得太清楚了，算得太清楚了就没有惊喜。修行漫漫路，倘若没有惊喜，岂不是无趣？徒儿啊，我是想告诉你啊，杨岩的心已死，杨兰的心未死。我怕那个杨兰再惹出事端，牵累于你。为师为何不让你和杨岩兄妹来往？我有我的考虑。你倒好，把他直接收为徒弟了，净给我惹祸呀！瑶光九子，属你每每语出惊人，直击要害。你也是最懂为师本心之人，可是你那放荡不羁的行事风格，却是不计后果呀。师傅，师傅，那从今往后，我新收的这个女徒儿，还望师傅多多照料啊！多多照料。哎，对了，为师托你寻的那个乾坤奇阴木，可有着落呀？还没有。哎，师傅，嗯，我听说这南极仙翁手里面有一块，我就用一些丹药。给换回来了。哦，来，为师看一看。您看，哎呀，为师以前有一块大的，分成几块，现在是一块都不剩了。有了它就好了。师傅，您这是给小师弟准备的吧？你们九个兄弟，一人一块，他也是我的入室弟子，岂能没有啊？师傅，这么做的对啊。嗯，这做师傅的怎么能厚此？我比呢、嗯、啊！你说话我爱听。<笑>哎，徒儿，那就叫杨兰进来吧。好，好，好，我现在就叫他。多谢师傅，多谢师傅。哎、徒儿参见师。随心就好。那师傅，我也不用跪了啊。进入我们。
便是万空山一脉，武定真人那里，我会给他一个交代。多谢师祖。嗯。我，这师祖师祖教的挺溜啊。那我呢，就让师傅来听听。快点，快点，快点，快点啊！嗯。一只老虎，一只老虎的幽灵。嗯、阳寿未尽，便已死去；地府不收，便化为幽灵，在他生前所属之地游荡。但这幽灵在这里已经多年，记忆完全已经消散，读不出来了。土地公，老朽参见圣尊。这只老虎生前如何？遭遇了什么？怎么死的？启禀圣尊，约莫十八年前，这山上突现一道光柱，生出一只石妖，这老虎便是那石妖所杀。石妖。老朽，拜见圣尊。我且问你，刚才那幽灵是如何死的？回圣尊，这幽灵乃是当地一猎户，十八年前为一路过的石妖所杀，只因阳寿未满，阴间不收啊，所以便游荡于此。又是石妖，看来这源头是错不了了。日月星皆有序，日月星皆有序，天地人皆须爱，天地人臭石头什么态度？天同父。地同在，天同覆，地同在。寄苍生，安。我给你介绍一下啊，这就是咱们万空山众弟子修炼打坐的地方。每日晨起，诵读念经，而且由青云师兄每日主持。老头，你没有搞错吧？让我和这帮人打坐诵经。开玩笑的！我好心好意，你看这两个目中无人的家伙，师祖和凌云师叔当初就不应该收他们。若是放人不管，我看这俩人得把万空山搅得天翻地覆。什么？你让我跟他同住？杨澜现在房子还没有盖好，她跟别的弟子住在一起不方便。你们两个都是女的，同住的话，至少还有个伴儿嘛。凤玲，你是这万空山上最善良的姑娘，就帮我感化感化她。哎呀，可是，就当师叔求你了，还不行吗？不要，我不喜欢跟别人同住。天都这么晚了，你让她一个人住在树林里啊？要不这样，等她二楼收拾好了，我立马让她搬过去。日行一善，日行一善呐、啊。
好吧？我就知道你会答应的，风铃，你是全望宫山上最可爱、最善良的姑娘啊！行了，搞定了。那我去搬张床进来啊！你今天先睡我的床吧，这个房间呢是我的，里面东西还算齐全。如果你需要什么，你可以告诉我。万空山呢，我比你熟，如果你需要其他的，也可以告诉我。还有啊，我房间里其他东西，呃，哎，我话还没说完呢。吃完不能睡的。风铃，我在后山打坐去了。单独攻心，走火入魔。干什么？干什么？放给我！放给我！我婚配，生下逆子，触犯天条。陛下下旨，将你永世压在瑶山之下，以示惩戒。林姬，你若反抗，你的一双儿女也难逃罪责。要不是风铃跟我说这丹毒会让人走火入魔，要用大量清水才能解毒，我想管也管不了。哎，我跟你说，那这个丹药呢，是我拜师的时候老头子给我的，说是可以用来修炼、提升修为，但风险极大，一年只能吃一颗，我也只有这么一颗。但我在你那儿看到你有一整瓶儿，你真的那么想提升修为，连命都不要？放心。我会给你保密的，但可不是每一种丹毒都可以用水来清除。你下次可没那么好运。别以为救了我，就可以对我指手画脚的。你的生死，我不感兴趣。你下次死远一点，我保证不管。是为了某个人，才不惜冒着生命危险提升修为吗？这一点你跟我很像啊。石，哎呀，这老头子让我修心养性，我都修了一个月了，一点进展都没有。每次去找他，他总是爱理不理的。我还以为这自省石有什么特别呢，也就是一普通石头。我觉得老头子在耍我，他就想我在这蹲个四五年。哎呀，磐石，你听我说，啊，修行之路漫漫，动辄啊数百年。你呢，也别太着急了，说不定很快就能找到你的方法了呢。哎，杨澜，你对他了解多少？好啊，你个磐石，我还以为男人好色，没想到你一块石头也这样。哼，我就说你这两天看他眼神都不对了。
，你不会真生气了吧？我，我才没有呢！我才不要跟一块石头计较。哎，我觉得杨澜呢，来万空山一定暗藏玄机。她到底有什么经历啊？杨澜啊，说到她呢，得先提到她哥哥杨岩。二十年前呢，他们两个兄妹一起反天。他哥哥半天之内就把十万天兵全部消灭了。哎，我跟你说啊，情况紧急的时候啊，他哥哥离天地只有百丈的距离。不过后来圣尊出手了，他哥就被招安啦。九天门大战，杨澜也在。对啊，他从小就跟哥哥在一起。他哥招安之后呢，他就被封为了蓝山圣母。之后啊，什么时候离开了关江口，没有人知道。后来也没有去过蓝山。至于凌云师叔为什么收他为徒，也没有人知道。哎，我问过师叔啊，可师叔每次都拿话搪塞我。哎，太师，你不觉得杨澜这个人挺奇怪的吗？之前啊跟他哥哥反天，现在呢又无缘无故来到了我们万空山，平时啊无里古怪的，我跟他住一个屋啊都没有说上几句话，他还常常夜不归宿呢。也不知道跑到哪里去做什么事，嗯，想想都觉得这个人好恐怖。哎呀，磐石，别不高兴了，你看，我给你带了好吃的，这可是我亲自下厨给你做的呢。走，亲自下厨，我看看你做了什么。哎，你看，喜欢吗？这不是水果吗？算什么下厨？切水果就切水果，叫什么做饭啊？我就要说做饭，做饭，做饭，做饭。你不就是应该喜欢吃水果的吗？算了算了，也算是一种心意啊。嘿嘿。哎，风铃，我想跟你比试比试。可你身上有伤。哎，我这伤算不了什么，我想知道我到底修到什么，有多大本事。我真想知道。嗯到底用了几成功力啊？八成。老实说，哎呀，两成，这两成我都抵挡不了，我还修什么练啊？哎呀，磐石，其实，其实你已经练得很好了。嗯，像我啊，都学艺多年了，你才进山鱼而已、啊。可我等不起啊，这样的修炼速度不适合我。可是悟者道就是这样的。师祖也没有什么办法可以速成啊！悟者道，那是什么？这九转大法跟流星云是悟者道吗？师祖没有跟你说道脉的事啊？不可能啊，这是最基本的。这老头没告诉过我。风铃，嗯，你跟我好好说说，什么是道脉？道脉啊，道脉呢，就是修行人选择的修行道路。天下道门千万，但是道脉只有两种，一个呢就是行者道，另外一个呢就是悟者道。哎哎哎哎，小师弟，我来没有打扰你吧？呃，不打扰，不打扰。哎哎哎，那就好，你等着。啊，小师弟啊，我听说你一直在后山修炼，你看看我变的这些酒肉，你喜欢吗？给你补补身子啊！来来来来来来，咱们坐下来好好喝点。哎啊，哎，师兄，风铃刚刚跟我讲解了悟者道跟行者道，要不你继续跟我说说。小师弟，我来找你是喝酒是菜的，讲那些做什么？啊。好吧，好吧，那我就跟你讲讲。不过杨澜做演示，为什么要我演示啊？男女搭配，干活不累。<笑>无论行者道还是悟者道，修行之路都分为五个阶段，分别是明神、纳神、炼神、化神和天道。天地灵气是修行的力量之源。我等道士。将天地灵气吸入体内，化为己用，这个过程就是修行。倘若能够外放成气体，随心所欲，便是第一阶段凝神修炼。凝气成液，这就是第二阶段纳神境的标志。液化的灵气越纯净，体内的积存也越多，表现出来的法力就越强大。压缩真气，能够凝液成精，便踏入了第三阶段炼神阶段。刚才杨澜展示的，就是这修行的前三个阶段
凝神、纳神和炼神修为。接下来呢，就是这第四个阶段，化神修为，分为散仙、金仙、太乙散仙、太乙金仙。大罗金仙和大罗混元大仙六重，那这行者道跟悟者道有什么区别？当然有区别了。这悟者道讲究的是窥探天地之奥妙，善推演，善炼丹，善冶金，而且没有百年修为，无法成功。所以，这修行者的心性极为重要。而这行者道呢，主要是变化之术，它包括。善征讨，善打斗，善变化，所以有几十年就可以修炼成功，但是却有极大的风险。普天之下，行者道最高修为者，只有一个化神界大罗金仙的扬言。悟者道，能达到天道修为的圣尊，便是其中之一。我们的师傅是悟者道化神境大罗混元大仙。那九转大法是行者道法术吧？没错，九转大法属于行者道，而且道法极其高深。这扬言就深谙此道。九转大法是行者道，却让我修悟者道。行者道数年可成，悟者道却需要上百年。雀儿，我不能再等了。师叔，师叔，哎哎哎，师叔，师叔，师叔，求师傅教弟子九转大法和流星云。鬼师不是跟你说过了吗？让你修心。可是，九转大法是行者道的法术。行者道是道，悟者道也是道。天法地，道法心。让你修心，有什么不对吗？可是，可是行者道，为师教不了你。怎么教不了？你既然收我为徒，怎么就不能教呢？既然你拜我为师，为什么就不能听为师的，研习悟者道呢？我只能教你悟者道，其他的，为师管不了。不找你，那我能找谁？你这个当师傅的，难道是只知道回答问题，却不教学生的假人摆设吗？
，哇，哇，哇哇，发了发了，哇，这次发了，这么多经书，我要是全部学会的话，我可就天下无敌了。鸟转。红书，这些字儿我一个也不会读风铃，快醒醒！来来来，快快起来起来，有事找你！来来来，换衣服换衣服，到屋里再说。快快快快快，帮帮我！这这，我不认识这些字儿，你帮我看看上面写了什么？嗯，磐石啊，啊，你去过藏经阁了？这上面有师祖的印记，这是藏经阁的藏书。你偷东西？不是偷。是只借。哎呀，哎，干嘛干嘛干嘛？趁没有人发现之前，我们赶紧还回去啊！师祖要是发现了，肯定会罚你的。不，不，给我，不，给我，不。如果你真的想学，你可以问师祖借嘛，师祖会给你的。偷盗之事，怎是修道之人可为啊？我只有这个方法了。师傅明知道我要学九转大法和流星云。却让我去修那个呃修身养性、百年方能有所成的悟者道。我要学行者道，就只有这个办法了。你要修行者道啊？磐石，行者道本是旁之犹如魔功，修之事已成，就凶险之极。行者道贪功利，易入魔，容易抵达修为极限。我看你还是依师祖修悟者道吧。不，易易入魔？对呀、啊，行者道快速吸收天地精气，容易走火入魔。若是执念太深太烈，修为就会停滞不前；若是释放了，则后患无穷。无所谓，反正我决定了，我要修行者道。磐石，修士中行者道实不存一，悟者道才是天地之大道。哎，风铃，你自幼跟随师祖修行，你一定认得这些字。我需要你帮我。不行，我我的好风铃，没有你我什么也做不了啊！这书不能借也借了。拜托，拜托，拜托，啊，拜托，拜托。磐石，可是我觉得这样还是不太好。如果你想学行者道的话，你可以跟师祖说呀，师祖会教你的。要不这样，我把这些字给抄下来，你就只管教我习字便是。就算罚师傅，也不可能罚你教我读书写字吧？磐石，可是我觉得偷学这件事情吧，哎，你看，这什么字啊？物字。物字啊！哎呀，磐石，你听我说，啊，这是唐经阁里面，这这这个。道字哦，道啊！还是你听我把话说完嘛。这个藏经阁里面的藏书，它是浮世的这个，这是云字啊。哦，这是云字啊。你看你都不懂，你万一乱学怎么办呢？这这这这这这是什么字啊？这这这是，这是王字。哦，王字。知己知人，内外皆明。知己知人，内外皆明。清心者无欲。清心者无欲。咱们找时间，再教训教训那个臭石头。我看行，想一想就痛快，痛快。风铃！啊！我什么都没干，什么都没干。吓了我一跳。你什么都没干、啊，嗯，我看见你吃包子了
。哎呀，师叔，你怎么可以这个样子啊？我们修道之人是要解决师祖的教诲的，怎么可以干苟且之事，浪费我一个包子？我只是拍了你肩膀一下，跟你打了声招呼，这算哪门子苟且之事啊？哦。<笑>是不是做了什么见不得人的事情，做贼心虚？你在说什么？我听不懂了，不理你了。哎哎哎哎还是给我吧，我帮你抄。哇九转大法，九转，九转乾坤棍，这个管用。将来我一定还要练九龙棍，把这个抄下来，肯定用得上。难不成，非得逼我动手吗？我修炼数百年，这区区藏经阁，你藏不住的。出来吧，别逼我。
师弟，见过师兄，就知道你这石头不安分。没想到你居然敢偷盗经书。哎呀，师兄啊，这从何说起啊？都没有吗？没有。走。少装傻，我问你，没有师傅的手令，你为何深夜至此？这，我不是见到师兄你进来，我就跟进来了吗？哎，师兄，你有师傅手令吗？好一个牙尖嘴利的磐石！也罢，随我见过师傅之后，我看你怎么辩解。你居然能躲开我的射拿！好啊，果然你偷入藏经阁学艺的日子已经不短了。哎呀，师兄，你想多了。我今日可是第一次进来。够了，你以为躲过了我一次灵力射拿，我就抓不住你了吗？是否第一次见了师傅，师傅自会分辨。我，我，我，呀，走啊，随我去见师傅。松松下来。师傅，这妖怪他居然……寒食，到外边给我跪下。是，师傅。这臭妖怪，总算抓到他的把柄了。师祖跟师傅肯定在里面商量怎么惩罚他的，可惜了，没有在他房间找到咱们藏经阁的藏书啊，这也足够了。师傅亲手在藏经阁抓到他，难道他还想狡辩？磐石，师傅。那妖怪，他居然敢！青云，你说谁是妖怪呀、啊？师父恕罪，弟子妄语。青云啊，怎么晚了还不在自己馆内休息？究竟为了何事啊？启禀师父，那妖……啊，那石师弟未经师父允许擅入藏经阁，而且据弟子观察，绝不是第一次。那你的意思是，怎么处置？此妖野性难驯，而且又偷入藏经阁盗取经书。以弟子看，理当逐除师门。藏经阁只有为师的准许才能进入，是吧？是。可为师也没有明令偷入藏经阁，该如何处罚呀？如果把他逐出师门，是否有失公允呢？求知之心，人皆有之。这次磐石也是求知心起，如果对他如此重罚的话，恐怕会是冤枉于他吧。那依师傅的意思呢？好了，你先回去休息吧，日后我定斥责他一番。斥责，只是斥责。师傅，你如此护多，将来那磐石若是闯下大祸，必定会连累师门，全身上下，恐遭大祸呀！师傅，那磐石执念极深，生性顽劣，王无法纪。他要是学无所成也罢，倘若他要是真的得了真宠，那天上、地下，还不得由着他去呀？您这是为祸苍生啊，师傅！你又不是众生。你怎知道该如何是好？那磐石虽然生性顽劣，却也不是大奸大恶之人。纵然日后闯下大祸，也是他私入藏经阁偷寻，与我万空山何干？师傅，退下。弟子告退。嗯
师傅，师傅，师傅怎么了？是是啊。师傅，星云师叔，师傅，师傅，真对我不成，也不用丧气成这样吧？哼，这是有多大的仇啊！徒儿，进来。啊！师傅，你，你这个顽石啊！竟给为师惹祸，今后不许如此。往后必不如此。往后再去藏经阁，定不再让师兄发现。你，你这块顽石啊，竟是给我出难题呀、啊！您要是怕麻烦，索性给我一道手令，让我进藏经阁就好了，也不会再发生事端了。<笑>徒儿啊，你倒是机灵啊！师傅要是许了你。那些修为高的门徒怎么办呢？我告诉你，你听明白了。那个藏经阁就在那里，不移不动，每日巡视两次，一次虚实一刻，一次卯时三刻。你进得去便进，进不去，休要多言。守令的事儿不要再提了。另外，为师每日差人清点经文。如若少了三本以上，唯你试问。三本，那就是说每次只准借两本，抄完了还回去还能再借喽？哎，这老头子到底葫芦里卖什么药啊？嗯嗯。呃，师傅，嗯，弟子有一事不明，请讲。师傅，您说我的行者道您教不了，可这几日，嗯，我看了几本行者道的经书，并没有多高深奇异呀、啊。为何您教不了？啊，有些事儿啊，我想改，却改不了。如若你想改呢，也需要莫大的勇气和机缘呐、啊。弟子不懂。你要的答案，我已经给你了。退下吧。是。哎呀，还好没事，刚刚真是吓死我了。寒食，我跟你说，自从你进藏经阁以后，我每天都担心你被抓。刚刚真是好险，我以为你死定了。出了这事儿更好，现在摸清了老头子的心思，再去藏经阁，我心里有底了。你还要去藏经阁？啊！哎呀，潘石，我说你以后能不能别去藏经阁了？我担心他们把你赶出去啊。哎呀，这次只是万幸，那下次下次可说不准了呢。老头子默许啦。真的，当然是真的。每次能借两本，两本啊嘿嘿。研究经书的时间到了。哎，我的书呢？谁拿走了？啊，潘石，刚刚徐姐师兄气冲冲的闯进来，我怕他们把你赶出去，所以……好好好好好好，别哭，没事没事。师傅不是没惩罚我吗？别难过，啊，书可以再偷再抄不就行了吗？我怕他们把你赶出去。所以我看到有人冲进来，我就把你的书藏起来了。是你把书给藏起来了？我跟你说啊，如果再遇到这种事儿，你就不要管了。他们要问起，你就说一概不知。那不行，那你怎么办啊？如果他们找到书的话，你罪责会加重的。我怎么办？我要怎么办？我可是天下无敌一盘石啊！天下无敌？又胡说呀你啊！胡说，嘿嘿。等我出师了，我到时候在山头上挂着“天下无敌”的旗号，谁要是敢惹风铃生气，要是敢欺负你的话，我就第一个站出来，帮你解气。那要是你惹我呢？要是我惹的。那就暂且记下来呀，以后再说，行不行？昨日之祸，青云怕是一时半会儿出不来了。
需要暂且休息一段时日。凌云，你去通知三师兄丹童子，让他回山吧。师傅，您老人家又不是不清楚，这丹童子师兄和青云子师兄情深意厚，而且行为乖张。如果让他现在回来的话，他肯定替青云子师兄出头，这偷书的事情也就无法了结了。师傅，那到时候，这个顽石师弟恐怕就……就要吃点苦头了。啊，师傅，您这是……啊，师傅，我现在就下山，去把丹童子师兄召唤回来。师傅，我去了啊！该来的终究要来，希望一切都来得及呀、啊。这个小妖竟在溪流之中失去了踪迹，只留下这三处可疑之地：万空山、解空祖师。陛下，黑魔王、恶蛟王、藤魔王、四兔王、鱼荣王、灭猴王这六位妖王。聚集凡间妖众，为祸人间。臣愿请旨，剿灭六妖王，恢复凡间祥和。微臣，那这凡间剿妖之事，便辛苦你了。飞龙，在一会儿，你指命天和君剿灭六妖王。是，陛下。谢陛下。哦，对了，这月树上长出来一个你的花蕾。朕可以和圣尊商榷，施法破例将他休去。你呢，便不用再多虑了。陛下，这花开花谢，乃是天意，就顺其自然吧。哦，不修吗？男子汉大丈夫，不修。如此，便随你吧。朕也正好少了不少事。不过往后若是因为此事触犯天条的话，朕可不会徇私啊，定会秉公执法。你可想好了？臣想好了。带着烈日的余热，灼伤之力堪比三昧真火。下次不要这么直接冲过来了。不用担心，我没事。消息啊！糟了糟了，彩云寺让我弄成这个样子，太阴元君知道了，一定会打死我的。刚取下的彩霞，在做成彩霞衣前本就危险，你是第一次来彩衣寺做事，难免会疏漏。放心吧，我会帮你在太阴元君面前求情的。韩薇姐姐
，谢谢你啊！我以后一定会好好做事，不会再大意了。嗯，好，我们继续。你们的任务都写在折子里，马上把手头上的事情全数处理好，将重心放在剿灭六位妖王之上。是是。是。元帅，霓裳仙子求见。如何？元帅还是不肯见我，他是不是还在忙？如果是的话，那我便再等等。仙子，你还是先回去吧。元帅说了不见你，即便你等再久，他也还是不会来见你。也是，元帅公务繁忙，未能相见，霓裳理解。只是他在彩霞寺为了救我而受了伤，这是我特意备的丹药，能助他疗伤，劳烦务必交给他。仙子有心了。那我再试试咱们该送哪本经书啊？虚静神经，胡说，肯定是玄妙神经。哎，虚静神经，妙神经，本来就是妙神经，玄妙不动经，玄妙不动经，别让走，就是虚静神经，就是不讲道，还动手？师傅，观众五人主持，都已乱成一团，求师傅主持公道啊！求师傅主持大局，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，求主持大局啊！师傅。啊！哎，这臭石头，臭石头，就是这臭石头。师傅闭门不出，都是被这个臭石头给害的。妖怪到底是妖怪，在门外整整跪了一年，死赖着不走。刚一进来就偷入藏经阁，被师傅逮个正着。师祖还不管，真是老糊涂。是啊，师祖当初就不该收他为徒。对啊，对啊，如此粗野，就该让他在门口跪化了事。就是，就是，就是，就是，就是。师祖不管，三师伯可不会不管。等三师伯回来，可有他好受的？对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，首先，提升修为果然是正确的选择。去了，我修成了，我修成了，我很快就能为你讨回公道，很快就会回去接你了。我会加紧修炼，早日达到第二阶段那神境。这才一个月不到，就是凝神境巅峰修为了。这吸收灵力的速度，恐怕只有我哥能比了。想不到你吸收灵力的速度这么快，让我看看你有多大的能耐，能办多大的事儿。
石头，你的金丝雀呢？我当年在海上见到那个人，是你吧？十多年了，刚刚才发现当年的是你，没想到会在这儿遇到你，兴许是缘分。当年多谢你救了我跟雀儿。雀儿，是那只金丝雀的名字吧？哦。当日见他伤势严重，现在可好？死了。所以你为了他，才要强行突破到那神境。你可知道，你遇到了瓶颈，这样下去就是个死循环。如果你强行修炼的话，不仅会给身体带来剧痛，而且不会有半点提升，甚至每次修炼都是白费力气。既然你这么了解，有什么解决之法吗？当然有了，不过我是不会白白告诉你的，除非……除非什么？除非你答应我个条件，我就把我哥的突破之法交给你，但是你得答应我这个要求。什么要求？你现在做不到。等你做到的时候，我自然会告诉你。这这是有意义吗？跟一个凝神境的人要承诺，这有什么意义啊？当然有意义了。你刚来万空山没多久，就把这儿搞得乌烟瘴气的。万空山上上下下的人，都以为解空祖师老糊涂了，收你这样的徒弟。但是，我有不同的看法。我相信，大名鼎鼎的西方上古大仙，解空师祖。不会随便收一个徒弟，而且我看过你吸收灵力的速度，我相信这个承诺一定是有意义的。那要是我到时候不履行承诺呢？不会的，你为了金丝雀一定会履行这个承诺。放心吧，这个承诺不会违背你的本心。好，我答应你。明天开始，合作生效。还没见师傅，就到你这儿了。你说你为这事儿闭什么门呢？新师弟欺负你，你是丢人丢到家了。丹童师兄，师傅此番作为显示有误，如此这般，门内公理何在？有误？什么是有误啊？我真不明白你脑子里想什么。这对错有那么重要吗？这世界上只有强与弱是唯一的依据。只要你够强，你说的话就是对的。我已经派人盯着他，我倒是要看看这块石头，凭什么当我师弟？杀了吧！杀天饶命！杀天饶命！行者道的瓶颈就是执念太深，只有杀了他们，才可以化解执念，缓解痛苦。可是，可是什么？不过是两只小妖而已。杀了也无妨。小妖而已。是啊。我也是妖，那我也该杀吗？妖天生就该死吗？杨澜，我以为你跟别人不一样，原来全都一样。这样的合作不要也罢。你发什么疯？你要突破，我就给你找办法。
，这和你是妖有什么关系？自己强大不就行了？风铃，把他们两个带下山，安置好了。你知道我为了这两只妖跑了多少里路？这万空山灵气缭绕，解空又将道观设在此，这里里外外无数的法阵，岂是这两只妖可以接近的？别说了，这两只妖……不管怎么样，我不会杀他们的。如果这是你的办法，那我们的合作也没必要。带他们走。你要去青头罗网吗？不用你管。丹童子已经回来了，就在藏经阁等着你。就算送死，你也愿意？我不接受你的提议。我除了去藏经阁找解决办法之外，我还有别的选择吗？你谁？丹童子座下弟子敬意，拜见师叔。你是来抓我的吗？师傅没想过要抓师叔，只是命弟子好好揍师叔一顿，还请师叔不要反抗。林师妹，今天的事跟你没关系，你让开！不让，你们谁都不许伤害他！让开！他们是丹童子派来的，不会像关内的弟子一样忌惮你。还是你撑着点，我去找师祖。别！都什么时候了，你别逞能了！别叫那死老头！小师妹，你若不让开，就别怪我们不客气了。
打跟我单挑，不会是怕了吧？你只要求饶，只要认输，我们就有胆就来啊！那么多废话干嘛？来呀、啊，把我打倒！为什么要这样讲？真傻！算石头，你今天走了。杨澜，火烧藏经阁，你可知罪？藏经阁是我烧的，有什么不敢认的？不过堂堂化神境修为、大名鼎鼎的丹童子，一回道观什么都不做，直接就拿小师弟开刀，这欺凌小师弟的罪，你敢不敢认呢？凌云就是这么教徒弟，和师长说话的吗？这事儿得问凌云子吧。我问你。火烧藏经阁，你是受人指使，还是与人同谋？倘若你共出同谋，我可以考虑重新发落。就一个藏经阁，我想烧就烧了，同谋没有。不过，诱因倒是有一个。诱因，就是你，丹童子。放肆！杨澜，你火烧藏经阁，证据确凿，纵火毁山。毁损藏书，按门规，判你七剑断脉之刑，三日后行刑。哎呀，师傅，这七剑断脉，别说是炼神境的修为，就算是化神境修为，他也承受不住啊。师傅，你就出个面，劝劝丹童师兄。减轻对杨澜的惩罚吧。嗯，家有家法，门有门规，这是他自己选择的，理应承担这个后果。哎呀，这杨澜是杨岩的妹妹啊！倘若杨岩知道，他妹妹在万公山受到刑罚，他一定不会善罢甘休的。法理不外乎人情。师傅，您就劝劝丹童师兄吧。哎，师傅。您是我的师傅，我是杨澜的师傅，我这做师傅的怎么能眼睁睁的看着自己的徒弟受到重罚而坐视不管呢？我凌云子这一辈子从来没有求过你，这回我真的求求您了，您帮帮徒弟吧，帮帮我，救救我的徒弟杨澜吧，师傅。杨澜火烧藏经阁，是事实，是罪不容赦。如果为师出面相救的话，对其他弟子恐怕不公吧？师傅！哎哎，丹童师兄！哎哎，丹童师兄，等等我！哎，师兄，你怎么才回来呀
，这段时间辛苦你了啊，师兄。哎，师兄，你就对杨澜网开一面吧。您要是气不过的话，您打我呀，打到您满意为止，我绝不还手。还手啊？你打得过我吗？整天跟帮妖魔鬼怪混在一起，一见到我就跟我说这事儿，你说你这人是不是没心没肺呀、啊？我告诉你啊，这事儿没得商量。我不就是没给你请安吗？别，眼不见为净，赶紧走，不然我怕我管不住我的拳头。喂喂，气大伤身，气大伤身。师兄，你就放过杨澜这一次吧。我知道你是公正严明、刚正不阿，可是有的时候也得大人有大量，心胸宽广一点，不是吗？嗯、哎。我怎么就记得你说我性格古怪、脾气火爆、蛮不讲理啊？没有没有，我绝对没有说过。哎呀，那肯定是我喝酒喝多了，我胡说八道的，你别往心里去啊！哎，不是，你看看啊，我这凌云阁里收的都是什么呀？非妖即怪的，我难得收了一个这么根正苗红的传人，师兄你就多多理解嘛。哎，要不这样，损坏的藏经阁我来修，经书我来补，补双份怎么样？哎哎哎哎，师兄，那那少罚他几件，别罚七件总行了吧？给我个理由。杨岩，这杨兰是不是杨岩的妹妹啊？看在杨岩的份上，少罚一件。还有啊，他还是固定真人的前徒弟，咱们有些相互情，看在这十二金仙的份上，少罚他一件。哦，对了，还有他还是师弟，我最讨厌你这种对任何人都嬉皮笑脸的样子。尤其是你这弯弯绕绕的道理，别糊弄我，我丹童子不吃你这套。好，你总有退一步的条件吧？你开出来啊！不错，我是有条件。哎，只要他承认火烧藏经阁有磐石的一份，我就免去他七剑之刑。哼！啊！不行，不行！杨澜，你知不知道什么是七剑断脉之苦？受尽了七剑之刑，你全身上下筋脉俱断，而且要折损三百年的修为。三百年啊！筋脉俱断之后，修为也停滞不前。倘若是普通的修为，这一辈子就毁了。杨澜，我知道你是不愿意攀咬小师弟，可是丹童师兄已经开口了。这是唯一的解决办法。一人做事一人当，本来火烧藏经阁就是我自己决定的，与他人无关。要我杨澜为了自身的安全，去攀咬别人，这事儿我做不到谁救我出来的？是杨澜。杨澜？怎么会是他？潘石，潘石，你终于醒了。冯玲，火烧藏经阁，谁救我出来的？是杨澜。杨澜？嗯。怎么会是他？我也没有想到是他，我本以为他是冷冰冰的，没有人情味儿，没有想到他是刀子嘴豆腐心。他为了救你，居然火烧藏经阁，受师门酷刑。潘石，你想办法救救他。单独师叔因为火烧藏经阁的事，让他受七剑断脉之刑。七剑断脉？嗯，那是什么？就是用七柄有灵气的剑打断人的经脉，是非常严重的刑罚。何时行刑？就在今日，在后山刑罚场。嗯、孽徒杨澜，你竟敢纵火焚烧藏经阁，今日判你七剑断脉之刑。来人呐！行刑，且慢！我愿替他受刑。
丹童师兄，此事因我而起，我愿替杨澜受刑。你走吧，谁要你的？你火烧藏经阁，是因为我。这刑理应让我受。少往脸上贴金了，我烧藏经阁与你何干？这区区七剑断脉之刑，我杨澜受得了？大胆！刑场之上，岂容得你们撒野？刑罚乃门派所定，岂是你这石头？想带受就带受的，速速离开此处，否则不要怪我大刑伺候。继续行刑。杨澜，潘石，不要、啊，都住手！敢再动我妹妹，我就要她死！杨岩，这是万空山，不是你的关江口。杨澜是我万空山的弟子，万空山执行门规，与你何干？有没有关系？用这把穿云刺月刀，不得无礼！救了人就走啊！你现在搞成这个样子，这可怎么收拾啊？施主，杨岩，当初九天门一战，我万空山并未出手，可并不代表我万空山可以任人欺凌。好，我希望今天的事就此而过，下不为例。徒儿，是不是有什么话要跟为师说呀？都是因为你，要不是你们肯教我行者道，我就不会去藏经阁偷书，杨澜就不会因为救我受刑。你若不肯教我，又想让我死的话，为何收我为徒呢？徒儿啊，你觉得修行之路应该是一帆风顺是吗？应该没有痛苦和伤心是吗？为师让你学悟者道是有道理的，你偏要学行者道。如果你想提升自己的修为的话，就去找能够帮助你的人。如果你修成了，才可以保护自己，才可以保护你想保护的人呐。弟子明白了，去吧。弟子告退。小心烫！你没事吧，杨兰姐？
杨兰姐，你哥就在外面，要不让他帮你渡去疗伤吧，至少可以帮你减轻痛苦。我现在谁都不想见。那我去帮你劝劝他吧。杨兰肯见他哥哥了吗？啊？哎，问你话呢。你妹妹态度很坚决，恐怕是铁了心不愿意接受你的帮助了。现在她有伤在身，你们还是别逼她了。哎呀，你就再去劝劝她。她一个人遭了那么大的罪，她怎么能承受得住呢？去，劝劝。凤玲，不用了，我知道了。多谢姑娘。这，林云兄，杨岩带舍妹赔罪了，给你添麻烦了。哎，杨兄，你千万别这么说。你把你的妹妹托付给我，是我没有好好照顾她。我说有什么无极化身大法，好不容易把她骗到了万空山，可是没有想到，却没能拦住她做傻事。说实话，我真的没有脸见你。这七剑断脉之苦，如果全输尽了的话，至少要损失三百年的修为。幸好你及时来了。免了他的第七剑，还是可以痊愈的。只是这段时间，他就没法施法了。杨兰肯定要受不少的苦啊！此番兰儿火烧藏经阁，太过放肆了。舍妹从小没了爹娘，我又太过溺爱，才会有今日之祸，让林云兄费心了。哎，好了好了，杨兄，能不能别这么正经啊？老这么正经，恐怕咱俩连朋友都做不成了。林云兄，大恩不言谢，时候不早，我该回去了。别啊！别急着走啊！要不这样，去我那儿先坐坐，说不定这杨兰醒过来了，就原谅你了。不了，兰儿心中有怨，见了也未必是好事。何况天庭的鹰犬，时刻都在盯着。若是离开太久，怕是要惹怀疑。哎，你就是太固执了。其实杨兄，我一直想问你，这些话，你就不能当面跟他说清楚吗？有些事恐怕无论如何也说不清楚。他要怨我，便让他怨吧。只要他能活着就好。好吧，听你的，我送送你。哎哎，磐石，你来的正好，你先在这帮我看着，我去接药。虽然我的修为没你高，但这段日子我的修为有所进展，让我帮你疗伤吧。不必了。这药请你交给兰儿，可以减轻她的痛楚，还能尽快助她痊愈。你就说。这是你炼的丹药，别告诉他是我给的就行。相爱的两个人，却被迫分隔两地。老天啊，真是残忍！我该回去了。
。征兵令已发往各大县城，征兵事宜已加紧准备。天恒，准备一下，修改新的征兵条例，我亲自到昆仑山征兵。是。微臣参见陛下，免礼吧。元帅，元帅救我！我与韩微仙子绝无半点儿女私情啊！月老呈报：天内与仙娥宫仙子韩微私定终身，姻缘成形，指月树开花。天内是你天河君的天将，朕叫你来，就是共审此私房案。我施法，心中想着那人，便可以找到那人所属的红花。元帅，元帅莫将知错了。元帅，时间都清，陆双方都是神仙，天庭只会惩戒位阶高的一方。我一个上仙，怎么会为了一个区区小仙而知法犯法呢？元帅，我是一时被迷惑，才会犯下如此大错的呀。元帅，陛下。陛下，这臣保证，日后绝对不会再犯。臣愿意自断情缘，求陛下给臣一个悔过的机会。罪臣一定痛改前非，陛下。陛下，陛下，天庭有天庭的律法，触犯法规，有岂是认罪就可轻易饶恕的？恳请陛下严惩天内。元帅，元帅，元帅，救我！元帅，我不想死啊！元帅，我想不想死？元帅。都是汉威先生诱惑我，我是一时被迷惑，才会犯下如此大错的。元帅，男子汉大丈夫，敢做敢当。你既与汉威仙子两情相悦，此刻又怎可将过错推诿于他？元帅，我说的都是实情，都是汉威仙子诱惑我。海枯石烂。两情不渝，一切都是假的。明明知道是禁忌，却还飞蛾扑火。曾经以为，就算是被贬下凡，也会相依相守，白头到老。没想到到头来，却是我痴心错付。我真是太傻了！不要！不要这样啊！阿妹，姐姐，你一定不要学我，我太傻。断情刀自毁，灰飞烟灭；一方生死，姻缘断去。陛下，姻缘虽断，但天内月树花开已犯天条，断无饶恕之理。陛下，太白祭星言之有理，既是花开，便是二人皆可定罪。虽然一方已死，但位阶高者仍应予以惩罚。臣请陛下严惩天内。北辰，你有何意？姻缘已断，还请陛下念在天内。五百年来，为了天庭，立下汗马功劳，尽忠职守。
，给天内一个戴罪立功的机会。如此，朕就依你意，饶天内一命。但死罪可免，活罪难逃。朕将天内交于你，全权处置。谢陛下，谢陛下，谢元帅，尊敬的北辰大元帅，今日天内是因为你的求情才逃过此劫，但是你要当心。下一个，说不定就是你。毕竟，月树花蕾都长出来了，是不是？真到了那一天，又有谁能为你求情呢？北辰元帅的枝丫上只是花蕾，是开是谢，自有定数。清君，真可妄加定论。我到底是不是妄加定论？走着瞧好了天道裂变。及童子，参加见师父。你们二人速去溪流之舟，监视万空山，山内有什么异样，立即回报。是。是师父，这是天庭天地特使给师父送来的琼浆和天桃，说是给师父祝寿用的。师父，天庭给师父送礼。看来还是很倚重师傅的。这特使还在外面，这里咱们可要收下。收下吧。是。师傅，这是扬言托人送来的玛瑙宝玉，说是为了上次万空山的事情赔礼道歉。您看怎么处理啊？这扬言大闹我万空山，把丹童师兄打成重伤。他以为。随便送点玛瑙宝玉，就可以一笔勾销吗？人家这不是救人心切吗？救人心切就可以无视我万空山。他若真有诚意，就应该亲自登门赔罪，亲口向丹童师兄赔礼道歉。这礼啊，不收也罢。他打伤了丹童师兄，丹童师兄不是还打伤了人家的妹妹吗？一脚底六剑，哼！我看咱还占人家便宜了呢。好了好了好了。不要再争了，此事就此接过，今后谁也不许再提了。那扬言与天庭的关系甚是微妙，我万空山不许两家发生过节，扬言的礼也照单全收。是，好，退下吧。是师傅，是师傅。
太累了。谁？谁在那里、啊？先生。呃，县长，县长救命啊！县长，县长救命！县长救命！县长救命！怎么又是你们两个？我不是让你们下山去了吗？怎么还留在万空山外啊？求县长收留啊！下了山，上有巡天甲，下有隔山妖王，我等早晚也难逃一死。是啊，是啊，还有那个恶女杨兰，我怕我们一出山，就又被她抓回来杀了。求大仙收留我等，给我等一条活路、啊！求大仙收留我等，给我等一条活路啊！哎呀，这我我只是一个弟子，我怎么可以擅自收留外人呢？你只需与你那巡山的同门师兄弟知会一声，我等安身山下，只求一个容身之所，绝不与仙长添麻烦。来生，不，今生愿为仙长做牛做马。求县长成全呐、啊！求县长成全，你成全。哎呀，我没这个权利，恐怕帮不了你们。县<笑>长可怜可怜我们，否则我们难逃一死、啊。<笑>哎呀，好了好了，你们别哭了，我帮你们想想办法就是了。嗯嗯嗯，谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长。师父交办的任务，第一步已达成，第二步便是在这万空山外撒下这戒沙。戒沙连成结界之后。只要有任何生灵进驻万空山，我们都能知晓。又有这漩涡镜，可以监视万空山内动静。如此一来，便万无一失。其童子在我万空山外部署，可他明明知道无极童子的行踪，瞒不过老夫。他到底意欲何为呀、啊？胆同青云，参见师父。青云，你协助丹童执掌万空山，加强万空山警戒。是。游客来了，弟子立即下去安排。都在各自警戒的区，明白了吗？我本是闲云野鹤，不爱管事的。多亏有你的协助，才让我把道观打理得如此顺利。要不然呢，要我一个人管这道观，这吃喝拉撒的。估计我早就逃了。哎呦，哎呦，丹童师兄，我原来还以为你很愿意管理这道观呢，那多享受啊！要是哪个徒弟不听话，整治一顿，断个筋脉什么的，多威风啊！你偏养了是吧？哼，我堂堂凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子，大仙级的人物，我怎么能欺负这伤残人士？你，青云师叔，青云师叔，哎。风铃，这心急火燎的过来干什么呀？找我有事儿啊？哎呀，青云师叔，我想请你在万空山帮我安置两只小妖，让他们有栖身之处。他们实在太可怜了，如果我不帮他们的话，他们会死的。哎哎哎，找错人了吧？这安置小妖的事你找我呀？你看我凌云阁里面，我收的那些徒弟全都是妖怪，这两个我收下了啊，我收他们为徒了。哎呀，我跟你说啊，人和妖那是有隔阂的。你让青云师兄去留妖怪当徒弟，你这不是为难他吗？哎呀，我跟青云师叔说话呢。青云师叔，可不可以呀、啊？风铃啊，嗯，你看，既要能让这两只小妖在这儿待得住，又不能因为他们的存在而影响了万空山的安全，同时还要规避开这些法阵密集的地方，你觉得哪儿合适啊？师叔，你这是答应了？这样，你选个地方，拿着我的令牌，你去安置。
，我觉得这里最好了。好，好，就是这儿。嗯，嗯，去吧。多谢师叔。哎，你再考虑一下。凌云师弟，你不是说你带小风铃跟徒弟似的吗？怎么今天见了，就跟仇人见面似的？师弟，你怎么能每天往自己脸上贴金呢、啊？别白费力气了，我早就告诉过你，强行突破是没用的。哎，杨澜，我受藏经阁，出手相救，因为我受了七剑断脉之刑。我这个人呢，从来不欠人人情的。你若有所托，不必了。我烧藏经阁本来就与你无关，我有自己的考虑。况且如果你死了，是无法兑现承诺的。你救我，就为了想利用我？不错。我现在有个好方法，不知道你敢不敢试？条件是什么？上次你没有杀妖，所以交易不作数。这次就当做是上次交易的实践吧。我可没说我们的交易继续啊。这次我不需要你兑现什么承诺。不过我相信总有一天你会答应继续和我交易的。那这次又是什么方法？藏经阁的书中记载着一个方法。你偷看过藏经阁的书啊？一个小小的藏经阁，我杨澜来去自如，该懂的我早就懂了。这些废物烧了也就罢了，不像是你，把藏经阁当成是一个宝，守着那堆废物，该不懂的还是不懂。也对，我这个刚修行者道的修为，哪比得上你这修了一千年的悟者道啊？你无所不知，那你倒是说说，是什么好方法了？跟我来，你就明白了。藏经阁的书中记载着一个药方，可以将凝神境突破到那神境。其中最重要的就是狼牙草，但这狼牙草只有这谷中有。不过这傀儡谷极为凶险，生死难测。如果你想放弃，我不会拦着你。我一定要突破修为，这个险我必须冒。很好。留着还有用，我绝对不会放过你。我我没有利用价值，你会怎样啊？杀了你。那我还要感谢你，你看中我，想利用我，才命不该绝。既然你不想杀我，那那能不能高抬玉手，松开？您这样掐着，我就算不死，也少半条命啊！你要不是还有利用价值。就是个臭石头了。
，算了，我就在这等他回来吧，反正他也要回来吃饭的。是去哪儿了？磐石，磐石，磐石，你在哪儿？杨澜，杨澜，石头你在哪里呀、啊？杨澜，小风铃，刘月芝是我跟你说，磐石他不见了，我找了他一整天。哎呀，不是，我以为什么事儿呢？我问你，这石头姓什么呀？姓石呀。我看他姓野，他是一个野石头啊，他无法无天啊。所以一年三百六十五天，只有一天不见，那算什么呀？糟了，杨澜也不见了，石头不见了，杨澜也不见了，而且还是同一天，一天有十二个时辰，九十六颗钟，二百八十八炷香，原来有那么久的时间。坏了，杨澜不会出什么事儿吧？还是，还是，走走走走，我跟你一起去找他们俩，不然你还愣着干什么呀？赶紧找人去啊！走了。啊杨澜，磐石，师兄，师兄，哎、找我何事啊？什么事儿？这杨澜和小师弟一天都不见了，四处都找不到，是不是你把他们给抓了？要是你把他们给抓了，赶紧给放了，要不然惊扰了师傅。威胁我，我金日飞揍的你师傅都认不出来。哎、师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄没有抓杨澜和小师弟，你误会了。误会，误会就误会吧。那你，你解释一下不就完了？动什么手啊？你一动手，我当然以为你默认喽。你目无尊长，你还有理？师兄，师兄，师兄，我师兄一直着急呀。师兄，师弟，当务之急是要先找到小师弟和杨澜，他们毕竟是我们万空山的弟子，不能这么莫名其妙的丢了。更何况这是特殊时期。徐总，徐静，在，在，立即通晓全关弟子。全力配合风铃，一起寻找小师弟和杨澜。是，是我。快！哎，赶紧走，咱们赶紧走吧。稀奇古怪的，找了半天，这狼牙草的影子都没见到。这真有狼牙草吗？经书上这么记载的，爱信不信。干嘛？好像有东西飞过。往那边走吧。发现人影才过来的，是啊，师叔。师叔，你是发现什么了吗？杨澜和小师弟有可能下了傀儡谷。
这是我平时给磐石擦汗用的手帕，磐石他一定掉到傀儡谷去了。叔叔，我们赶紧下去救他呀！不行，我们现在还不能确认杨兰和小师弟真的下去了傀儡谷。再说了，就算他们真的下了傀儡谷，我们都不能贸然行动。为什么呀？夫人，你是有所不知，天地鸿蒙初开以来，经历过两大劫难，一个就是巫妖之战，还有就是封神之战。这傀儡谷就是当年巫妖之战所留下来的古战场。谷内亡灵，阴气未散，而且这傀儡谷是亮劫场，里面的形势变幻莫测，别说是你和我，就连师傅都难以进化，因此这傀儡谷就变为禁地，防止别人贸然进入。还是，风铃，风铃，这丫头。怕，我没事儿，没事就好。磐石，我们赶紧离开这儿吧。命运师叔说这特别危险，走。怎么了，杨兰姐？你们怎么都来傀儡谷了？风铃，我们来傀儡谷是找狼牙草们，在突破纳神境的药方里面，必须要有这味药，而狼牙草只能在这里找到。如果找不到的话，我绝不离开。磐石，修炼有那么重要吗？比命还重要啊！为什么要那么着急，着急突破修为呢？因为我一旦后退了，就会彻底失去前进的勇气。好吧，我留下来帮你一块找。狼牙草，我在藏经阁看到过，我帮你一块找。嗯，我们分头找吧。风铃，你没事吧？我没事。磐石，你看我抢到狼牙草了。杨兰姐，你看看，真是狼牙草。这上面还有。啊、哦，拿着。
你说你跟跟小师弟去傀儡谷干什么呀？与你无关，你不需要知道。都快闹出人命来了啊！你还不说？整个万空山我都去了，就傀儡谷没去。我就拉着石头一起去了呗，反正就是好奇。真的？爱信不信，反正我不会再去了。不是，你说你伤还没好，不在房间好好待着，乱跑什么呀你？哎、呀我还是不是你师傅？潘石，风铃，潘石，潘石，哎，好了，没事了，没事了啊，我们已经离开傀儡谷了。哎呀，多谢你为我做的一切。真难吃，哎，凑合吃吧。哎，客官，哎，这边请。两位想吃点什么？哎，你们随便点。今儿我吃的高兴，心情舒畅，这一顿算我的。多谢姑娘好意，我们兄弟的韭菜钱，自己结账即可。这恐怕不妥吧？你们跟了我一路，要是我白海三公主连根韭菜都不请，未免也太不近人情了。不知道的还以为我白海三公主连虾兵蟹将都养不起了。这要是传出去，我可是会脸面无光的。三公主，你既已知道我们的身份，请跟我们回白海吧。本公主还没玩够呢。还有你们，以后要是想假扮凡人。还是先把自己身上的那股海水味盖住再说。公主得罪了。我便不偷偷从白海溜出来了，我就是光明正大的打出来，哼，也没有人能拦得住我。哎呀，本公主就不奉陪了。没想到跟郎君才几年功夫，功力就长进这么多，真是近朱者赤。哎呀，嫁个战神夫君，真是福利双收啊。
人间是不是真的会有少女，在庭院向织女乞求智巧？相配，哎，你们快起来，不要拜了！怎么了，相公？不要理他。哎，你看他，他才应该是你娘子，你们俩才是一对儿。你们不要拜了，月老他就是个大骗子，他只会拆散姻缘。你们不要拜了。谢谢月老。我敬你月老吧，你个棒打鸳鸯的骗子，我拆了你的月老庙。三公主，我月老与你无冤无仇，你为什么拆我月老庙？臭老头，大骗子，不高兴拆就拆。再动手，老朽可不顾及白海海王的颜面了。谁让你顾及了？扬言呢？继续找。少人觉得不相配，不管有多少人心存拆散，若是两人有情，就一定能终成眷属。何况我和郎君是郎才女貌，是天造地设的一对。虽然我和他现在暂时分开了，但我相信，很快我们就能在一起了。我们还要相守千万年，我还要给郎君生一大堆的小羊眼，气死那个天地和父王。请三公主回白海。是你，就是你在九天门跟我夫君大打出手的，天庭无情无义，你这是在助纣为虐。神仙不准婚恋，什么破天规，早该废了。你这个榆木脑袋，竟然拦着夫君，害得我跟夫君分开，我跟你势不两立。三公主，回白海去吧。想抓本公主回白海啊？看你有没有这个本事。公主。白海海王为了公主逃离白海之事，已经告上了九霄宝殿。海王担心公主还会与杨岩纠缠不清，陛下担心杨岩会牵涉其中，特地派我来处理此事。是我自己要离开白海的，跟我夫君有什么关系？为什么要污蔑他？今日打月老之事若是闹大，三公主定会受罚，想必杨岩也不希望看到你受罚。那个臭月老，打便打了，谁怕谁呀、啊？我告诉你，我不怕受罚。如今，杨岩已经受了天庭的册封，位列仙班，必须遵守天庭的天规。三公主若是在白海
即便闹翻了天，陛下也不会过问。可若出了白寒，你的所作所为全都算在扬言的头上。今日打月老之事也好，逃出白海之事也好，全部都算在他的头上。好，这凡间本公主也玩腻了，本公主想家了，我现在就回去，我自己回去。我告诉你。我要回去好好修炼，否则回到关江口，怎能助我夫君？哼！洱海神，你虽是天庭行者道第一，无人能敌。可你身边的人并不是，此事若闹大，想必你也难以收场。我俩虽非朋友，但也未必是敌人。此次，就当我并不知情，你按住姚寸心之事。身下，身发，眼如晚霞，掉落如秋雨下，疏而散尽天涯，随风飘散世间。为何睡不见思念？这是我的传家之宝，送给你当定情信物。我也没别的，我现在是个小兵，但我以后一定会成为大将军。等我立了功、领了赏，我就回来娶你。谢谢你，你信我，我沈笑说到做到，我一定会来娶你。人落生死如花，我是你花中晕开的银马。
和自己心爱的人，在七夕之日携手同游，在月老庙前许下心愿，相依相守，白头到老。霓裳姐姐，你呢？你的愿望是什么？位列仙班，却连人世间最平凡的心愿也无法达成，到头来落得魂飞魄散的境地。成仙到底是幸，还是不幸？天帝命我二人在月老庙监视洱海真君，但我二人将其跟丢。不知元帅可否见过洱海真君？本帅已见过洱海神，他回真君府了，两位不必担忧。谢元帅。愿北辰平安无忧，愿我与北辰有朝一日能相依相守，永不分离。石啊，走，拿去吧，这是给你的，可以治你身上的疤。没必要，记住教训，不是坏事。随便你，反正疤要不是长在我身上，药材准备好了，可以随时开始。嗯，开始吧。这是什么？这个是火灵。由火山岩浆的精华凝聚而成，仅此一颗。如果你扛不住的话，就没有下一次。嗯、你确定这是帮我突破修为，而不是熬妖怪汤啊？信不信由你，这可是经书上记载的。为了这个配方，我连傀儡蛊都去了，风铃也差点丧命，就为了炖你这只妖怪。我信你，开始放药吧。嗯，天灵玄耳，晕晕虫打底，还有一半的狼牙草，一半的狼牙草。嗯，一半。狼牙草，居然添加了狼牙草，而且味道如此之重，恐怕还添加了不少。青云，这狼牙草是什么？灵脉之地滋养的一种，药如其名，炼化时如狼牙吞噬，痛苦万分，而且会乱其心智，如饿狼一般。不对，这狼牙草生长在傀儡谷，那日杨兰和小师弟冒险前往傀儡谷，恐怕就是为了这狼牙草。没想到这狼牙草如此凶险，不行，我先毁掉那毒液。师兄不可，师傅教育小师弟，自有一套特殊的方法
，非你我所能理解，且师父尚未阻止，你我还是静观其变吧。竟然用这些旁门左道来搞突破，哎，万一出了什么岔子，那还不是让我们出手来收拾吗？我总觉得，师父在教育小师弟的时候，总是处处透着险招，且未必件件都是为了小师弟着想。真不知道师父对这个小师弟，到底是作何盘算。进去吧，进去之后马上吸收灵力，不能有半点迟疑，不然就真变成一锅汤了。开始吧，师傅，这事儿你真的不管吗？你师弟他选择了行者道这个快捷的方式，他就要承受这条路上所有的痛苦，熬得过，便是他的造化；熬不过。也是必然。毕竟千万年来，能有几个行者道修为，能修得扬言这般成就啊？如果我这个北斗瑶光洞是炉的话，那他就是一把刀。今日越是锤炼，他日出鞘，就越是锋利。扛得住，才能做他想做的事。现在，最让为师担心的，却是另外一个事啊！快！嘘！磐石，你没事吧？怎么出了这么多汗啊？没事，受得了吗？当然受得了了，这才是刚开始。很好，第一关算是挺过来了。只要不断的重复这个过程，灵力外放就是构建通道，通道构建成功呢，这一关就能挺过来了。不过需要更多的时间，所以你一定要坚持住。差不多了，还需要加把劲儿。把嘴张开吧，我让你把嘴张开，你听见没？这个是保持体力的丹药，让你不至于虚脱。才能完成啊，嗯，估计今晚就可以完成吧，比预计快一些。我还是第一次见到吸收灵力这么迅速的。第一次，比你哥哥扬言还要快啊！一会儿呢可能会出事，所以离得远一点，什么都别做。出事？弄出什么事啊？可不可以事先告诉我？怎么，还想再吃一次扩灵丹？你也知道啊。上次在藏经阁的时候。你为了救石头，吃了扩灵丹提升修为。这扩灵丹是凌云子给你的吧？居然给你这种东西，真是欠揍！你知不知道这个是禁药啊？吃一次会损三年的修为。你这么年轻，有几年的修为可以损的？行了，你为他做的已经够多了。如果没有你的话，估计他在这儿也混不下去吧。不过现在对他来说，什么都不做，就是最好的。拿着，这个是我特制的灵药，可以减少扩灵丹的损害
，有时候你要多为自己考虑考虑。修为上不去，寿命就不会长。以后你还怎么修炼啊？谢谢你啊，杨兰姐。你想过修成以后做什么吗？嗯，我啊，嗯，没有啊。从我懂事以来呢，就在这观中，这一切看起来都是那么自然。修行对于我来说呢，就好像吃饭、呼吸一样。有时候啊，我就在想，也许我的存在就是为了修行呢。至于为什么修行，修成了能做什么，没有想过啊。所以。你不知道你父母是谁？父母，嗯，师傅呢，从来都没有跟我说过，我也没有问过师傅。父母这个词啊，对我来说比较陌生，但是在我的世界里啊，我有师傅啊、师祖啊、师兄、师姐、师弟、师妹，现在呢又多了一个，多了一个磐石。也许啊，我跟磐石一样，也是天生天养的呢。杨兰姐，你刚刚说到底会出什么事啊？或许会有事，或许没事，我也不清楚。再看看吧。嗯。磐石，你说什么？狼牙草，狼牙草，狼牙草。你要更多的狼牙草？不行，量已经够多了。更多，更多狼牙草。你确定要加大狼牙草的量？你可知道，增加药量，强行突破修为，风险就会随之增大。你说过，狼牙草用的越多，突破的实力就越强。我不仅要冲破那神境，我要变得更强。只有这样，我才有能力救活雀儿。所以我一定要加大狼牙草的用量。你先给我五倍狼牙草。如果不够，我会告诉你的。好，那你就在五倍狼牙草之下控制自己再说吧。嗯。你别扔了，杨兰姐，你别放了，已经够多了。啊！潘石，别过去，林林要外放了，这样下去会功亏一篑的。潘石，你怎么了？别过去，他现在已经突破修为。成为真正的纳神境，纳神境。行者道，修行突破，走火入魔了。怎么办？怎么办？杨兰姐，你快想想办法救救磐石！磐石，别过去，听我的，相信他。的那个磐石吗？石师叔，你擅闯藏经阁禁地，已经触犯门规，请速速离开，以免受罚。磐石。行者道，就是这么做的。石头的魔性爆发了，只有历练，才能帮他铺就前往巅峰的路。你放开我，我去找磐石。回来，什么都别做，只管好好看着。如果你不想让他功亏一篑，就什么都别做，远远的看着。极限行者道修者，都是独行英雄，他们不需要朋友。不关我的事，真的不关我的事。真是让人怀念，看在我们同门的份上，我就出手帮你这个小师弟。我比你高出两重境界，今天我就单手让你，你我的过节也就一笔勾销
放心吧，没事的。好一个单童子师伯，说是单手，到头来却是手脚并用。单童子师伯言而有信，我等后辈今日算是见识到了。胡言乱语！如果不是凌云师弟早有托付，我早就把你赶出道观了。是吗？有没有胡言乱语，你自己清楚。况且我师父是凌云子，师父之上还有师祖。要不要赶我走，不是你说了算。你，莫不是执掌了几日，就把北斗瑶光洞当成是自家的吗？该死！我要杀了你，师兄不可！你要是杀了他，怎么向师傅交代？谁拦我，我就杀了谁。要是我拦着，你也杀了我吗？弟子不敢。雨离，弟子在。都是两个弟子。是。你们两个，前信殿给我跪着，其他人，散了吧。有什么话要说？弟子有错，何错之有啊？师傅，没问你。师傅，那磐石擅闯藏经阁，所以……所以你就想杀了他？弟子不敢，不敢。为师是怎么教你们的？师傅，丹童师兄也是被那杨兰给气急了。若非如此。丹童师兄怎么会拔剑对向小师弟呢？就凭那丫头两句话，你们就被牵着鼻子走，修行者道修糊涂了。若是他日有人将你们几句，你们要拔剑面向为师吧。弟子不敢，不敢。前些日子那些道童闹腾也就罢了，你们身为我的入室弟子，所修所学皆为师所授，可是你们也跟着趟浑水，自降身价，愚昧无知。师父。我不是你师父，也没有你这种徒弟。为师布下结界，你们不知何故，叫你们警戒万空山，你们不知何由。师弟出了事，你们争着去教训他，甚至拔剑相向。请问，此时有人趁机危害我万空山，又当如何？修行求道，你们都学了什么？啊，就这种心性，修心者，修行者道。就不修心了吗？师傅，此事皆是因我而起，若不是我，师兄也不会对师弟。师傅若是要责罚，便责罚我吧。哼、嗯，你也是化神境的人了。这些年心性也没什么改变，与当初刚来观里那个没落的官吏毫无二致。说你顽固吧，是抬举你了。说穿了就是不长脑，连你师弟都比你强。好了，为师也不多说了，你们好好想一想，要是想不通的话，这个行就别修了。今天你们二人在此跪上一日，面壁思过。丹童，明天起
，你把《玄妙经》第二十四章给我抄上一千遍，若是抄不完的话，就别来见我。是。这个老头子居然骂我，以前呢，他都是骂八师弟。这，你这不至于吧？我这点轻伤用得了这么多药吗？谁说给你弄的？我给小师弟弄的。你帮他弄？哎，你没搞错吧？哦，现在好人都是你，坏人全是我。你也不好好想想，是谁帮你出这口气啊？谁把我打成这样子的？别扯上我，啊，我心结早过了。你啊，这是栽赃。我，我栽赃？没想到你这次脑子转的挺快的嘛。其实啊，这杨澜说的没错，昨天我真是输了，他真的逼我出手，我这。连腿都用上了，真是个风石头，真不要命。哎，如果我像他这么拼命，会不会连杨岩都不是我的对手？你才知道自己败了呀！你昨天啊，连剑都要用上了。哎，你这话就说的不对了啊！我都主动承认了，你还落井下石啊？许静，师傅，给你实时输送过去。一日三次，内服外用，里面写的很清楚，就说，是你丹童师伯给。好。哎，你要是敢说这个药是我送的，我来我非宰了你不可。师傅，我这……罢了，就说是我送的。哎，是师傅。我是说想开了吗？就算是重修就好，要送这药，我自己会送，不用你管。现在登门送药，弄得就像我道歉一样，我没那么脸皮厚。师祖，石石师叔，他怎么样了？他的伤，我已帮他稳住了。往后，就服青云送的药，一日三次，不出几日。他便可以康复的，只是妄念未除啊！要想清除他的妄念，绝非易事。我再替他想想办法。嗯、多谢师祖大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，师傅正在闭关，现在不方便见你。你若想见他，要不先去清风阁休息一番，等师傅出关了，我让弟子去通知你。见师傅、啊，大师兄，您回来了。大师兄，这扩灵丹的事情的确是我的错，呃，师弟跟您赔不是了。师傅，那扩灵丹……对对对对对，那扩灵丹的事情就是我错了。我是什么人呢？我又不是你的师傅，什么时候轮到我指手画脚了？对吧？更不应该把扩灵丹交给你。哎，可是大师兄，呃，就原谅我这一次吧。看在少不更事的份上，就就就就原谅我这一回吧。啊，师傅，凌云师叔，我知道，我知道，大师兄心里一定是骂死我了，但是顾忌我的面子就没有说出来。而且我也能想到你要说什么，那就是少不更事，少不更事，原谅你一次又一次
，刚进冠的时候年龄小，原谅你也就罢了，如今已经五百岁了，还少不更事吗？而且每次说的话都一样，一点诚意都没有，是不是啊，大师兄？出去。哦，哦，我明白了。师兄，您这是原谅我了，对吧？行行行，那我带他修行去了啊！啊，师傅，那个您不因为空灵丹生弟子的气啊？呀，早就原谅你了。哎，我还没跟师傅说上话呢。走吧走吧走吧走吧。师叔。啊，我还以为师傅会因为我吃空灵丹的事发脾气呢。哎呀，幸好，幸好就这样过关了。本来还想跟师傅告状的呢。算了，开始以后应该不会再跟师叔们吵架了，以后一定会慢慢好起来的。嗯，磐石，哎，磐石，磐石，磐石，你伤好点没啊？这镣铐是不是铐的你很难受啊？没事，哎，没什么大不了的，没事就好。来，我给你做了饭，走吧。哎，慢点，慢点。哦哦，我给忘了。哎，每次切水果都说成做饭。哎呦，哎，来，吃饭。什么事儿那么开心啊？哎，杨兰，你来了。嗯。哎，吃水果。赶紧把镣铐打开吧，看着多碍眼。我也想把镣铐解开啊，可这凌云师叔就是不跟我钥匙，说磐石体内的妄念没有清除，不能打开。行者道，消除妄念谈何容易啊？难道要靠他一辈子啊？可是师祖说了呀，磐石。师祖说什么就是什么呀？解空祖师要他死，你也让他死？本来加镣铐就不是消除妄念的好方法，何须理会？嗯，哼、嗯、哼、嗯，你从凌云师叔那拿了钥匙啊？我看不是拿来的，是顺来的吧？杨<笑>澜，谢谢你啊！多亏了你，我才能这么快练到那神经。接下来该怎么修炼？嗯，问我就对了。我哥可是全天下第一的行者道修者，我敢保证，这个世界上没有任何一个人比我更了解行者道。如果呢，你要强行突破的话，那你将承受比一般人更多的痛苦，而且资质越高呢，痛苦就会越大。我看你吸收灵力的样子，啊，以后这样的痛苦会越来越多的。我也没什么孝敬你的，来吃的都给你，就水果啊。那要不下次我再准备个果盘，应有尽有，要什么有什么，一点诚意都没有，就知道水果。水果挺好的呀，水果不好。还是还要继续修行，可我的修为那么低，即使吃了扩灵丹，也帮不了磐石。风铃，你真没用。有你们陪伴真好。师傅，大师兄命牌上的名字为何一直闪烁？凌云，为师有一个重要的事情要你去办，你去看着你师弟
，风铃，风铃。来吧，让本尊看看你这个变量到底是何方神圣。
，风铃，你觉得怎么样了？有没有哪里不舒服？为什么风铃和雀儿的眼神是一样的？磐石，你为什么一直盯着我这样看啊？啊，没事。凌云师兄，这到底怎么回事？风铃怎么会突然间着魔呢？是有人攻击万空山吗？师傅在灵验里设法阵，跟这有关吗？我哪清楚啊？你们知道多少，我就知道多少。你突然出现在傀儡谷，肯定知道些我们不知道的事情。我突然出现在傀儡谷，那是受到师傅的嘱托，师傅说让我好好照看小师弟，其他的事情他也没交代啊。喂，师傅说你心性未定，怕你生出事端才让我看着你的。哎呀，小师弟，你又不是不了解师傅。他高深莫测，我们这些做徒弟的哪能清楚他要做些什么呀？再说了，他没说，我们也不敢问呢。对方法力很高深，也不知道目的为何，或许还会有下一次。你是说他们还会来对付磐石？磐石，放心，有师傅在，没事的。这是我用收集许久的天丝残屑，亲手缝制的贴身软甲。元帅去昆仑山，或许能够用得上。仙子，你放心，从今往后，我不会再要求一定要见到元帅。霓裳先告退。你这又是何苦把你带来的东西拿回去，本帅是不会收的。这云玉天岗乃天河军重地，也请你莫再来。我只是……无论你是什么理由，本帅都不想见你。霓裳仙子，请回吧。霓裳明白了。往后霓裳不会再来若不是这阵子来云玉天岗配合征兵，还看不到这么精彩的一幕。不是说刚正不阿，严守天条吗？北辰呐、啊，这可是你亲手送上门的厚礼。一千年了，这发簪我一直都留着。你收杨兰为徒，此去昆仑山，一定给误定真人一个交代啊！现在昆仑山是白眉真人执掌，我已与他通过谢函了，为师许下白眉真人这本金尊道法全卷，凡你转交与他
。这一卷赠与乌定真人的《无量奇云经》，以他的性格，也定会喜欢的。师傅，哎，这可是圣古珍品呢、啊，真的要送给他们？哎，你收人家的徒弟当徒弟，一定要给足对方面子呀。当初我收你的时候。给出去的可不止两卷呐、啊！<笑>我看呐、啊，我的前世就是欠你们师徒俩的。<笑>也罢，就两卷经书罢了。师傅，您放心，我一定会让扬言偿还回来。偿还回来，偿还的回来吗？啊，不给我惹事，便是最好了。哎，你明日一早就带着杨兰和磐石去昆仑山吧。明日一早，嗯，这么着急啊，而且还带着小师弟啊，嗯，那个小石头疯疯癫癫的，一年的光阴，长得我险些有些不认识他们，他竟把所到之书全部背了下来，悟者道全集也没有放过，如此好学之人，为师平生首见呐、啊，真是出乎我的意料。这个昆仑山，现在去。确实为时过早，但是，却是非去不可呀。到了昆仑山，把这封信交给白眉真人那神境了，普通木棍承受不住你澎湃的灵力，自然会断。那怎么办？当然是要找一件趁手的法器了。那神境和凝神境不同的是，那神境可以使用法器，有了法器傍身，在战斗中可谓是多了一层保护。不过法器一般都是用天才地宝锻造而成，是悟者道所长。你这个行者道，就别想了。石师叔。师祖有请、嗯。哎呀，哎，徒儿，过来，过来。啊，哎呀，过来，过来，过来呀。这是干嘛？徒儿啊，习书数日，这套经文你是否认得？哎呀，我疼疼疼疼疼疼疼啊！哎呀，你瞧瞧你啊，被别人打成那样，你都能忍，为师就一根头发就受不了了。你看。这个石头竟是胡说八道！这个呀、啊、是命牌，是为师用乾坤奇阴木亲自为你篆刻而成的，以发肤为界，今后啊，无论你在哪里，为师都能找到你。如果你意外丢了性命，他能把你的灵魂给招回来。徒儿，你的九个师兄，人手一块，这是我亲自送给你的。那还不是跟灵位一样，都是装灵魂的呗。哎呀，你这个石头啊，狗嘴吐不出象牙。嘿，弟子本来就吐不出象牙。<笑>好了，不提这些了。师傅何事啊？哎，对了，为师唤你过来，是明日一早，你要随八师兄凌云子到昆仑山去一下，今夜可要做好准备啊。啊？有何不妥吗？师傅，弟子只想留在观中。修成仙术，徒儿啊
，昆仑山乃道教名山，叫你去看一看，看看那里如何修道。至于修行嘛，等你回来，想学何种仙术，为师亲自授予你。弟子想学九转大法和流星云。好，为师就教你九转大法和流星云。多谢师傅、哎。等一下，等一下。徒儿，接宝。此乃行云棍，今后就是你的兵器了。师傅，好，去吧。师傅答应我，从昆仑山回来要教我九转大法了。你刚刚说你要去昆仑山？是啊，我这就回房收拾东西，回来就会九转大法了。啊、潘石。大一个活人，你看不见啊？师叔。师弟他跟我去趟昆仑山，少则半个月，多则两个月，他就回来了。总是跟小师弟在一起。师叔，你为什么这么说啊？修行者道如此的性情，而且师傅如此的对待他，刚刚进门一年上下的时间，就练成了那神境。他这种情况就跟杨岩一模一样，最终无非就是三种结果：天下英雄，人间祸害，还有死。这三种结果。让他在这修行的道路上，脚底下充满了累累骸骨，所以，青云师兄和丹童师兄才如此的忌惮他，因为他们看得最为真切。凤玲，师叔这么说，是为了你好，你莫要怪师叔。没看见风铃来送你，痴呆了。行了，时候不早了，该走了。嘿嘿，走走走走走，来上来，别害怕啊。嘿，嘿，恭送师叔。丹童，速开弥天阵法，隐藏凌云子三人的踪迹。青云，速将你师弟在山里的一切痕迹抹掉。师傅，速去。是。是无极圣尊座下弟子子欣，求见解空祖师。公子远道而来，弟子有失远迎，恕罪恕罪。你们师祖解空可在啊？师祖正在闭关，吩咐弟子不可怠慢，先带童子参观一番。如此甚好。来，请。嗯
这边瞧师傅交代，玄天钟现金光，便是变亮。此处不见金光，而玄天钟竟然发出蓝光，到底何故？弟子有一事不明，说，你为何要如此郑重其事的抹去磐石在万空山的一切痕迹？嗯，这磐石凭空出世，引来了天道裂变。那圣尊派他坐下童子来探查，而圣尊呢，就在距此处向东百里处。那，嗯，这局棋已经见露端倪了。师傅，既然圣尊前来探查，你为何又不见那童子，反而遣于意带他四处参观？这样一来，我跟那圣尊性情甚是相熟。我要见那个童子，倒显得心虚了。他要探，就让他探吧。若是能瞒过那圣尊，这往后的路也许能好走。瞒过，只是一个烟雾罢了。那圣尊岂是如此好瞒的吗？那师傅，您请师弟去昆仑山，岂不是？灯下黑呀、啊，事已至此，双方都是心知肚明，不便挑破罢了。便是在这观里找不到磐石的踪迹，那圣尊也会认定是我所为。认定，便认定吧。为师倒是不怕那圣尊，只是怕他万一找到磐石，倒是一件棘手的事儿啊。所以，才想出此招。缓一缓呀，哎，你说，在这天地间，要想找一块磐石，说难嘛，倒是不难；说易，可也不易呀、啊。嗯，早年我跟那圣尊倒是对弈过，因为实力不济，败了。了悟大师不惜放弃自身，普度众生。为了了悟大师这最后一世。我方收石头为徒，这也是没有退路了。当此天道裂变之时，我要与那圣尊再行一局。我要赌苍生一个未来，置之死地而后生。好一个了悟大师啊！
师傅，弟子此行未曾见过解空祖师。哦，他那弟子引着我参观了道观，沿途弟子依着师傅的吩咐，用玄天珠暗暗感应，不见金光。只是，玄天珠子在解空祖师一众弟子面前突然发出了微弱的蓝光，弟子细细探查，未曾发现，石妖踪迹。蓝色光华，这是何意啊？莫不是那解空祖师用了秘法干预所致？如果使用了秘法，那就代表着那石妖已在观中。只是这玄天珠，那解空祖师也未曾见过。即便是干预。也不应该完全掩去精华才是。若是那石妖不在关内，为什么又要使用秘法？虚虚实实啊，那石妖现在在不在道观，无法查证。这普天之下，除了他的北斗瑶光洞。难道还有其他地方更安全吗？为师，暂且返回无极殿。你留在此地，日夜监视北斗瑶光洞的情况，严加防范，千万不可掉以轻心，要密切观察。如有异动，不要打草惊蛇，即刻回报便是。嗯谨遵师命，英俊，我跟你说呀，那个北辰与霓裳，早就暗度陈仓啊。嗯、<笑>月老，北辰和霓裳仙子的事，多谢你如实相告。刑拘严重了，想不到北辰和霓裳仙子在凡间还有这么一段，剪不断理还乱的情缘纠葛呀。吾日，天河君便要前去昆仑山征兵，朕赐你御旨，让昆仑山全力配合天河君。是，陛下，办旨吧。嗯、谢陛下，天河君守护三界千年，劳苦功高，朕再赐你金丝锁妖网。祝你捉妖练兵。这金丝锁妖网，乃是由千年蚕丝精致而成，能自寻妖气。若将妖困于其中，就是化神境太乙金仙的大妖也难脱网而出啊！这可是要耗时千年才能练成的法器，野雉丝昨日方才炼制而成。呃，这天河君何德何能？居然能得如此神奇呀、啊！北辰，谢陛下隆恩。昆仑山呢？这儿，齐兰山呢？想家了。这儿。是想请教你，哎，说什么请教？有话便说就是了。有个妖死了，如果想复活他，应当如何
，如果他的尸身保存完好，而且能够寻到他的魂魄，立刻还魂丹便好。虽然这是极品丹药，求求师傅也是并非难事。那如果尸身保存不善，日子又久远了呢？那可就难办了。首先要到阴曹地府的阎王殿走一遭，这往后再怎么做，我也不知道。这阴阳之术非我所长。不过你有机会，要是见到二师兄幽泉子和师傅，一问便知。来人止步，报上姓名。本大仙乃大名鼎鼎的万空山瑶光九子，凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子是也。我们是从万空山北斗瑶光洞而来，奉家师解空祖师之命，拜会白眉真人和雾定真人。好，原来是凌云师叔，白眉师祖早有交代，若师叔来了，必不可怠慢。您二位即刻便随我入山，只是这只妖恐怕……你虽化作人形，但我等皆有法眼，岂能看不透你的幻化？啊、哦，这位小道友，这其实是我的一位故友，通融一下。这……哎呀，通融一下嘛。也罢，诸位随我来吧。哎，好好好，哎，走吧。哎，你怎么不直接跟他说我是师傅的弟子呢？这不更说得通吗？哎呀，小师弟，你管他们干什么？他们想说什么就说什么。重要的是你是我的小师弟啊，这一点不假呀、啊。再说了，我们是修行之人，不能重视这些虚伪之气，是吧？太好了，好了，小师弟，只要你是我的师弟，这一点改变不了，其他的什么都不重要。哎，走了，走了，走了，哎，我自己、哎、走了，走了，哎，就是我自己走。好了，好了，好了，好，请。诸位请稍后，容我进去禀报。在这边名声不好，往后你就知道了。凌云师叔，请。哎，你看，他怎么来了？是啊，这只石妖挺奇怪啊。就是，请。怎么他能过来？师祖，凌云师叔到了。嗯，这就是诺家的师傅啊。凌云道兄，我等怕是有五百年不见了吧？此番前来，可得多住上几日才行啊！白眉道兄见笑了。我凌云实乃闲云野鹤，四处游荡，实则是一个闲杂人等。没想到道兄还能记得我的尊号，不过这个“兄”字实在是受不起。凌云兄过谦了，你们这门师兄弟，贫道最为熟知的，可便是你了。正所谓“凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子”，这“凌云”二字，在天庭，恐怕是无人不知，无人不晓吧。白眉道兄可不要误会，我收这杨兰为徒，实际上是跟他一见如故，再加上爱才心切，并无冒犯昆仑山之意，还望道兄见谅。<笑>也罢，解空祖师已经给老夫来过信函了。既是你情我愿，贫道也就不便多说什么了。至于雾定师弟那里，还要劳烦你亲自告知方可。啊，没有问题。道兄，这是家师亲自编撰的金尊道法全卷，临行前，家师嘱咐我。将其交于白眉道兄，请白眉道兄品评雅正。哦，解空祖师让你带来了这卷竹简，还请道兄在昆仑山多逗留些时日，也好让我好好参悟一番
，到时再将回函带回，交与解空祖师。正有此意，那多谢了。讨要就讨要，还回函还雅正，好歹是同辈好吗？这么客气干嘛？这是丢人丢到家了。丢人？不是你这没良心的，我这么做为了谁啊？还不是为了你啊！我办事跟他有什么关系啊？还需要他的恩准？这是礼节，这是礼节啊！啊，难不成像你哥一样拿起病人来，任何人都不敢说半个不字吗？林云师叔，奉师祖之命，厢房早已备好。三位一路劳顿，还请先歇息一番。师祖交代了，今夜将在观中设宴款待三位。哦，好好好，哎，有请带路，请。要住你们住啊，我可不住。你不住你去哪儿啊？金霞洞。哎哎哎，麻烦你跟白眉真人说一下啊，我们去趟金霞洞啊。啊，好。你知道怎么走吗你？你就先走。这、这、这金霞洞还真是个山洞啊。看来你师傅混得不行啊！他什么时候混得好过？一千多年的修行，唯一拿得出手的只有我哥，不然十二金线没他什么事儿。老头，老头，我回来了，赶紧出来！喂，他就这样跟他前任师傅说话啊？师兄啊，你心里好过些了没有？客人来了还不赶紧的，懂不懂待客之道？哎呦，这男儿。师傅，你这我留点面子呗啊！哎，这是什么东西？哎，别动！你、我、你、我、什么玩意儿啊？哎，我告诉你啊。这雾定真人是三界当中最善于使这种机关和巧术之人。你瞧瞧，什么乱七八糟的！啊！哎，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你让我说什么呀？你你我教也教不好，那有人肯教，那你不赶紧去吗？喂，白眉真人的老东西都知道趁机要点东西，我是你徒弟，徒弟，你就这么把我卖了？哎，杨澜今天有点不一样啊，是很不一样。那个林云兄，哎，我前徒弟说我可以要点东西。哦，哎。他是你的徒弟吗？呃，啊不不，哎，正好正好，你收我的徒弟当徒弟，我也可以收你的徒弟当弟子嘛，是不是？哎，我我，你你怎么不行啊？哎，你可以收我的徒弟当徒弟，为什么我就不能收你的徒弟当徒弟呢？啊！你说什么呢？你能不能给我闭嘴呀、啊、你？你知不知道你是在跟解空祖师抢徒弟啊？这这是我我我师弟。啊！你你你。你是解空祖师的徒弟呀、啊？嗯，跟解空祖师抢徒弟，那我还差了些许。那可不是嘛，些许。兰儿啊，能把你的手拿开吗？啊！哎呀，真是，我可得出去走走了，在这待着我都心烦。这这这丫头啊，很可爱是吧？啊，里边请，里边请，请请请。吴定雄啊。呃，我收了你的前徒弟杨澜为徒，他拜我为师。说起来，这个拜就拜吧，无所谓了。一千年了，我也没把他交到化神境。若不是杨岩时刻能搞到一些天桃，恐怕他已经老去了。当师傅的不合格，哪有不让人改换门庭的道理呢？这个杨澜精明的很呐、啊。为什么这么久也没有练到化神境呢？哎，这孩子心思比他哥还重，一心想要报仇。杨岩心里也想要报仇，可他修的是行者道，这些反而是他的助力。可是这孩子，药力单方，野气阵法无一不通，有些地方连我都不敢说比他更精深
，可他修的是悟者道。心中有结，修为如何提升啊？兄啊，有劳了。以后我这没教好的徒弟，可就拜托你来教他了。雾定兄放心，我定当竭尽全力，不辜负雾定兄的期望。哎呀，不过话说回来，我们这些做师傅的，真是太不容易。我呀，是深有体会啊。不过你放心，就算是杨澜拜我为师，但是他和他兄长。一定会永远把你当成他的师傅。想当初，在他们兄妹俩最落魄的时候，是你收留了他们，所以啊，他不会忘了你。此言差矣。当年天庭追击，杨氏兄妹四处投奔。不要再跪了，还是回去吧。贫道是不会收你们为徒的。求求你了，求求你，收我们为徒吧。那我们怎么办啊？我也不知道。嗯、那俩兄妹拜到我这儿。跪在门前不肯走，眼巴巴的就朝着我看。求求你收我们为徒吧！求求你求收我们为徒吧！求求你了！求求你了！求求你收我们为徒吧！求求你了！求求你了！求求你了！事后，我的师兄纷纷来劝我莫多事，他们不断来，哎，我便干脆躲，带着杨岩和杨兰到处流浪。哥哥，我好饿呀、啊！没事的，师傅很快就回来了。哎，回来了，师傅，哎，师傅，好吃吗？好吃。嘿嘿，好吃就多吃点啊！你也吃、啊，哎，吃吧，吃吧。杨岩为天庭征战千年，兼战功无数，恳请陛下让杨岩以功勋换我母亲自由，恳求陛下放我母亲出瑶山。杨岩感激不尽。灵机私自与凡人婚配，藐视天庭，又岂是几个功勋可以赎罪的？此事莫要再提了。他终究是反了，这一反，天庭诸将不敢应战。哎，天地谁也不找，就来找我，要我出手收服杨岩。哎呦，殊荣啊，殊荣啊！我杨岩与乌定真人从此断绝师徒关系。一家团聚的一天呢，哎，好了好了，乌定兄，过去的事情就不要再想了啊，<笑>不怕儿为笑话。若不是我那徒弟杨岩，我乌定能否在这昆仑山拥有这样一个洞府都难呢。<笑>有徒如此，三生有幸啊啊！<笑>
好，这是家师托我交付给你的无量奇云经，还望笑纳。哎，不啦，徒弟不是货物，不卖。只要你以后待我多多照顾兰儿就好了。兰儿这孩子命苦，心性急，不懂得顾念他人，但是本性不坏啊。说不定以后还给你搞点小麻烦，哎，那可不要了啊！不过你放心，吴定兄，这杨兰既然入了我师门，那就是我们万空山的人，你放心，谁也不敢欺负他。我保证他在那里受不到一丁点的委屈。好，好。我这百年仙酿，一百年才这一壶。多谢多谢，嗯，好酒，好酒，好酒，好酒，就多喝点儿。杨澜其实也没那么讨厌。看什么看啊？快吃。嗯，怎么样？兰儿美不？美啊。哎、啊。<笑>来来来。我们喝酒，来来来来来来。三百斤左右吧，再重就拿不起来了。好了好了，小师弟，别玩那棍子了。你看这一路上就知道玩你的兵器，哎，不过我还真没看过你这兵器呢。来，让我看看，给。不错不错啊，这真的是不错的兵器啊，果然是出自师傅的手笔。话说回来了，师傅对你真是好，是吗？这有什么讲究吗？喂，你连这个都不知道啊？我告诉你，这兵器讲究可大了。这根棍子呢，是出自于西海的奇石铸成的，它能够感受到你体内的修为的高低，而产生力量的变化。所以现在，如果你输入三百斤的重量，它都能承受得住。是吗？嗯，这老头也没跟我说、啊，怪不得我这两年觉得这棍子稍重了一点呢。<笑>不过师弟啊，有一个问题啊，你的修为在高涨，所以。你产生的力量就会越大，这根棍子最多呢也就承受两千斤的重量，所以啊，后边它影响你的发挥，你必须再找一个重兵器。重兵器啊，师兄，你看这九龙棍你知道吗？<笑>还有我凌云子不知道的事情，圣天九龙棍是用四海九龙的龙纹。层层封印而成，可穿云追月呢。哎，怎么？没什么。不是你这小师弟也真是的啊！我跟你讨论兵器的事情呢，怎么跑到九龙棍上去了？嗯、喂，嗯，你不会是想拿九龙棍当兵器吧？师师师兄，你说笑了，我就是听说这东西很重，呃，就想起来了，所以就这么一问啊。你没这么想就最好不过了。小师弟，我可告诉你啊，那瑶宫我可去过，这老海王啊，哼，我见过他几回。虽然他这瑶宫里面奇珍异宝无数，但是啊，他就是一个守财奴。别说是他当做稀世宝贝的九龙棍，就是一个小小的珍珠，他都不会白送给你。这龙兜这德行，杨澜他嫂子也这德行，小气。哦，哦，走吧。别说这没用了。
行云贵，我又离天下无敌更进一步了。而且我很快就能学会九转大法，到那时天上地下我哪儿都可以去，做自己喜欢做的事。我还可以复活去啊，可以为你们伸冤了。反正今晚也没吃饱，这桌荤菜也不知道杨澜是不是故意的。见过星君。上一次来这里，还是因为韩微仙子的私凡案。那次，你也在场吧？是。韩微仙子的悲剧，无可避免。神仙，是不能动情的。哎呦！北辰元帅的花蕾还在，恐怕下一个就是他喽。只是不知道，北辰元帅的花蕾的另一方是谁。但我想，他的品级应该没有北辰元帅高。假如北辰元帅真的动了情节，天庭又要失去一员大将。趁现在，花蕾未开，还有办法补救。若他日花开，着实可惜呀、啊。更可惜的是，我不知道另一个人是谁。我就是想出手相救，我都无从下手。是吧？我没事，姐姐，姐姐，没事的。姐姐，对不起，都是我不好，我贪玩才害得你受了伤。傻丫头，我真的没事，回去擦点药就好了。你一定很痛吧？对不起，没事的。嗯、元帅，这是昆仑山征兵的相关事宜。元帅，事后来报，腾魔王四兔王忌惮我军追杀，企图与其他妖王联合，以增强妖族势力，与我军对抗。这些妖王，都开始合纵连横了，务必深入妖营，避免让他们联盟。元帅，腾魔王四兔王乃是我天庭通缉榜上的妖王，且修为已经达到了化神境太乙金仙，需派强将潜入，才能探清来龙去脉。强将，元帅，天任，你带他来做什么？元帅，妖营的军情，我已跟天内交代清楚了，请元帅给天内一个戴罪立功的机会，请元帅准许天内调查腾魔王、四兔王一事，戴罪立功。你尚未痊愈，恐难胜任，元帅。末将之前身犯情节，有损天河军军威，末将深感惭愧。但末将伤势已无大碍，请元帅准许末将潜入妖营。请元帅给天内一个戴罪立功的机会。
，我就给你个机会，此事由你担任。谢元帅，都起来吧。谢谢元帅。但你要记得，若事不可为，立即撤离，以自身安全为重。是。天内，莫辜负了兄弟对你的信任。北辰元帅，见过北辰元帅。这是咱们天河军这次昆仑山征兵最后一批物资的清单，请北辰元帅查收清点。这是什么？哦，我想起来了。这是霓裳仙子摔倒的时候，月树上掉下来的花瓣，刚好掉进老夫的袖子里。<笑>哎，这个霓裳仙子，为了救地心仙子，这一跤摔的可是伤得不轻啊！哎，你看我这说什么呢？<笑>咱们来到天河军，就是办公务、说正事啊。我说到哪儿了？啊，对。呃，这个是昆仑山征兵最后一批物资清单，请北辰元帅清点查收。天恒，你跟星君上军舰，巡查务必查个清清楚楚。是。星君见。嗯。啊<笑>一个痴情的北辰元帅呀！我不过就随口那么一说，看看，急急忙忙就亲自跑来了，还遮遮掩掩，像瞒天过海，却怎么盖得住你心中那盛开的情花？月树，真是从不错漏。北辰呐，北辰，你用情如此之深，这场情劫，怕是你逃也逃不掉的。嗯，霓裳，你受伤了？啊，只是轻伤。并无大碍
。青灵在找什么？人呢？什么人？北辰元帅。北辰元帅怎么会在我这儿呢？我明明看着他跑到这儿。又是您啊！这大白天的，该不会又是喝醉了才闯入我们仙娥宫的吧？我是啊。不是吧？您这次来还带着人啊？这要是让我们太阴元君知道了，您带着人私自闯入他的宅邸，你说这事儿该怎么办呢？姐妹们！都快来看看呀！太白祭星可又来光顾我们仙娥宫了。我没来啊，我没有来。来了来了，还想你来，我们都看到了。姐姐，你没事吧？我没事，你放心。我一听他又来仙娥宫闹事，所以就急急忙忙赶过来了。你这既然没事，那就好了。那我先走了。嗯，去吧。原来，你是因为担心我才来仙娥宫的。直至今日，我才了解你的心意。从小将到北辰元帅，你的官阶越高，便离我越来越远。渐渐的，变得遥不可及。我还……你别误会。今日我来仙娥宫。只是为了教训教训太白祭星，也借此事让你明白，已有人虎视眈眈的想要陷害我。天庭的天规，不是你一个小小的下仙可以忤逆的。你位阶比我低，自然不用担心。但若触犯天规的是我，情节将使我一无所有。霓裳仙子，我俩皆已位列仙班。凡间那些情缘，请你莫再眷恋。也莫再纠缠。难道之前你不是因为担心会连累我，才故意避开我，不与我靠近吗？霓裳仙子，我想是你自作多情。本帅今日就清楚明白的告诉你，对你，我已没有一丝一毫的情意。九天门战后，陛下对我倚重有加，我的仕途一片大好。本帅不会让任何人、任何事阻碍我的前途。我知道了，从今往后，我不会再让你深陷险境。不会再阻挡你的大好前程。我会把你当做高高在上的北辰元帅，不再打扰你，不再靠近你。如此甚好，往事已矣，莫再作茧自缚。
文旁之多以御客，为何独独留下这一只，反而扩大了不少？这是何故？这裂痕旁之，莫不是由那石妖造成的幽灵，并未全数找到，有漏网之鱼？近日刚有人来过，粉的主人金丝雀，必也是因那石妖阳寿未尽，身先死。只是为何不见那幽灵？莫不是魂魄被什么人先引了一步去？如今此地土地公招不出来，怕是已经遭人毒手了。一不错呀，当初没有询问清楚。想必被什么人钻了空子了。疯子来查探，难道除了解空之外，幕后还有第二个人？曲中居。石钥匙回来，看到我给他抄了这么多经书，一定会很惊喜的。还是应该快回来了，刚回来肚子应该会很饿再见，师祖。师祖，你找我啊？修为损失了三年，此法虽耗些时日，但可以帮你找回丢失的修为。师祖，你带风铃真好，多谢师祖。清风经常不在观里，你常跟着我，也算我半个徒弟，无需多礼。如今你的师傅，哈，如今你的师傅。北周云游，你的修为就交于我了。有什么事，可以随时来找我。嗯，风铃知道了。
可是，师祖啊，师傅这次回来走路匆匆忙忙的，我连话都没跟他说上几句，而且我身体不舒服，他都没有过来看我，就连招呼都没有打一声就走了。你师傅经常外出，怎么着，离不开师傅了？如果你师傅回来，你的修为有所提高的话，你师傅会感到欣慰的。好，你师叔去昆仑山，还要等些日子才能回来。你不必天天在此等候，修行的事儿，不要挂在嘴上，要放在心里。弟子明白，可是师祖啊，修为的事儿不急于一时，但是磐石不一样啊，万一磐石回来了呢？他看见我把他房间打扫得干干净净的，他随时随地都可以住呀。而且师祖，我在磐石那儿修为也是一样的。你就是不把修行放在心上，一点小事儿就吃阔灵丹。你的修为上不去，你拿什么去帮助别人呢？弟子知道了，那弟子以后修为打扫两不误。好，退下吧。弟子告退。什么时候回来？哎，师兄，这白眉真人的回函已经派人送来了，我们该回去了吧？时间没到，还不能走。什么时间？哦，哦，我的意思是，这这这里你不觉得很好吗？而且，我跟雾定真人还是一见如故。哎呀，好了，师弟，就当是在这儿。游山玩水啊！你的意思是，就不想回去了？哎，也不是，就算我不走，我也不能老赖在人这儿，是吧？但是这刚来，怎么也得待个一年半载啊！小师弟，你这好不容易才出来一趟，就当是在这儿散散心了啊！这里每一个人见到我跟见到鬼似的，我往哪儿散心呢、啊？呃，说的也有道理啊。要不这样吧。过几天，你跟我回凌云阁，你放心，凌云阁里没有人排斥你这妖，真的，啊，怎么样？嗯、小师弟，有件事我一直想问，你来了都这么久了，为什么不给自己的道号取个名字呢？有无有无，如果加上个子，有无子，那也太奇怪了。那这叫有无道人吧？如何？有无道人。跟我们九兄弟那是完全不搭，你瞧瞧前面都是什么？清风子、青云子、凌云子，到你这儿有无道人？哎，不行不行不行不行，要不这样吧，找一个良辰吉日，我从民间找几个诗书大家，给你取一个既好听又押韵的名字，如何？谁要跟你们搭呀？你就别绕圈子了，我每次催你回去，你都有各种理由推脱，到底什么时候走？非要离开昆仑山？到时候出了什么事情的话，别怪我不管你。不管就不管，我就要回望空山。你、啊，好心当成驴肝肺。哼！哎哎哎，我说，你这个瑶光第十子。跟那些瑶光九子好像不一样啊！啊，不过我跟十二金仙的其他师兄们也不一样。别愁眉苦脸的，我觉得这样挺好。如果你只能做你自己，那你何必非要当别人？这是我很久之前就悟到的。以前我也像我的师兄们一样，那样那样去做事情。可是我做不到啊，反而耽误了很多。有一天，我终于悟到了，然后我，然后呢？呃
，就像现在这个样子喽。这样很好吗？这误定想说什么，完全听不明白。这是我探查灵力的秘宝，探灵盘，给你，给我。哎，修为弱的行者道，往往只能感到杀气，但是对灵力的探查就差了许多。这个东西正好可以弥补这一点。啊，杨岩之前就有一个，我送的。<笑>他还有一个好处啊，倘若你想偷偷的潜入某地，或者是逃跑。就用它对着你要去的那个方向探查一下，你就可以知道前面有没有埋伏了。还真是个好东西啊！呃，谢了啊。哎，我还有个东西，要不要啊？还有。这叫预检，不但可以通话，而且可以通过它感知对方的具体方位。喏，那就，嗯。啊！哎呀，你你你你到洞外去，到洞外、啊，让你去你就去嘛。好、啊，去去去去。嗯。喂，听到没有？喂，你听到没有？我听到了，吼什么吼啊？<笑>就是让你感受一下嘛，啊，是不是很神奇呀、啊？啊，隔着十万八千里都可以听到，哎。不过，如果你从天庭跟凡间通话的话，那个因为时间计算不通，那可就不行了。哎，但是你可以通过连读的方式进行，懂吗？我上得了天庭吗？不过这东西联络起来倒挺方便的、啊。多谢了，我收下。战鼓，这到底是？北辰元帅之命，于昆仑山行征兵之策。凡间凡有九窍者，皆可参选，充实天君，以卫天道。武红天君，卫天道，王府正义。训练有素，军容整洁威武，行动化一，士气高亢，看上去每个士兵都不可以小觑啊。山众侯的天兵军队，哪里来的妖孽？胆敢来到昆仑山，阻碍天庭征兵，给我拿下！慢着！<笑>各位天兵天界，误会，误会呀、啊，误会啊，误会！你是……呃，不，不知道我呀，我乃大名鼎鼎的万空山瑶光九子，凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子是也。我们是来金霞洞做客的，看望一位故人。哦，啊啊嗯、这位也是金霞洞的宾客，原来是凌云子啊？怎么，在你的凌云峰驯养那么多妖精还不够，还跑到昆仑山来养妖怪来了？啊，嗯嗯嗯，这位天将，这么说就有点过分了啊！你应该不太了解我，我最喜欢交朋友了。所以，我凌云峰上那些都是我的好朋友啊，怎么能叫驯养啊？即使误会，便滚吧。往后的几日最好别靠近这里，若是误伤了，可怪不得我们。还有你，凌云子，好自为之吧。哼，怪不得只能当个小兵啊，连我凌云子都不知道是谁，有眼无珠。哎呦呦，好了好了啊，师弟，息怒息怒啊！别跟他们一般见识。哎呀，不过话又说回来了，你说这帮妖们整天惹事儿，到处树敌，所以这帮天兵天将见了他们才会紧张的，是吗？那就不管他们有没有为祸苍生，连姓甚名谁都不知道就开打，这
这就是所谓的匡扶正义吗？哎，师弟，有些事情是说不清道不明的。他们是天庭什么病，归谁管呢？你连这个都不知道啊？啊，那是北辰元帅的天河军，肯定是来昆仑山征兵来的。他们的战舰可是越造越大。北辰元帅，他们方才就说是北辰元帅。北辰，这是天庭的军队。北辰是高高在上的天河军主帅，难怪总是跟我作对。北辰，你等着，我一定要学会九转大法，为曲儿、侯长老他们伸冤。师弟，你知道吗？这北辰元帅的天河精兵，在整个天庭的天兵天将当中。那是首屈一指的，论机缘、论待遇都比别人强，所以很多修行者见了他们都巴结着他们。小师弟。小师弟，哎呀，别练了，别练了！大伙都去看天河军征兵了，我们也去看看。我带你去见识见识这天庭的战舰，有什么好看的？就是一堆破铜烂铁嘛。天河军征兵啊，啊，那是百年难得一遇啊！你应该过去开开眼界啊。我不去，我要修炼呢。哎，不是不是不是不是，你修炼可以啊，你什么时候修炼不行啊？非得这会儿啊？上次扬言大闹九天门。杀死了不少的天河军，所以这次征兵一定是规模不小，人数不少，肯定是盛况空前。你不去的话会后悔啊！你确定不去？去探探天河军的虚实也好，知己知彼才好应对。好吧，我去。那就走啊，走，我带路。哎呀，晚了就来不及了，啊、快快快快快！走，起来，快点。这才开始筛选天兵，往后筛选天将还有更精彩的，怎么不看了？哎，师弟啊，你是不是不忍心看着那些妖怪被杀？要这样，我和你一起把那些妖怪给放了，怎么样？赶紧睡，别浪费。
给我带上来！是不是他？放来出铁笼的！是我金霞洞的客人，他的事情我负责。今日有我在，我看谁敢动他。刚才有人夜闯我天河军营地，放走了用来筛选新兵的妖怪。方才那野猫精已经招供，放走妖怪的就是他。杨澜，你胆敢插手天河军的事吗？人证呢？物证呢？方才我们都听见那个妖的证词，我们就是人证。谁知道是不是蓄意栽赃？没有证据，休要再次胡言。如果不离开的话，我就让这里血流成河。这话让你哥哥杨岩来说还有一番威力。你，哼，给我拿下！误会，误会，误会了，误会了啊！哎呀呀呀呀！你干嘛干嘛？放下放下！啊，放下放下啊！北辰元帅麾下天恒，见过误定真人。你认识我？哎。哈哈哈，好办了，好办了。呃，我跟你说啊，呃，哎呀，有个性，有个性。嗯啊，我跟你说啊，这个事儿呢，他就是个误会啊。那个石头，他是我金霞洞的客人，我担保他绝对不会有意破坏天庭招兵的。再说这个事儿嘛，也是公说公有理，婆说婆有理的，对不对？这肯定就是个误会。方才我们都听见妖的证词，是不是误会？我们带回去询问一番，自有分辨。干什么？我想真人还是不要插手，不然不然怎么样？我是十二金仙，信不信惹恼了我，你们以后就不要在这昆仑山招兵了。告诉你，人我今天带走，想要人，让北辰元帅亲自来找我。走。哎呀，吴定兄，嗯，你怎么就不问一问我，这些妖是不是我放的？我吴定看人的眼睛还是有一手的，既然知道答案，何必要多此一问呢？嗯，吴定兄。你就这么看得起我？为了我，可不惜得罪了天河军呐！杀手无寸铁的妖犬拔天兵，我本身就看不惯。哼！再说我相信自己的眼睛。哎，再说这也不是什么大事儿，对不对？让天河军把你带走，那我吴定才是对不起朋友，无言列祖了呢。嗯。如果我说不是我放的呢？我信。可是你心里有没有这样想呢、啊？让我说中了吧？啊，你心里到底有没有这样想呢、啊？哎，来喝点水果粥吧。哦。哎，师兄还没回来吗？嗯。你觉不觉得师兄最近有点怪怪的？这次昆仑山之行本来就很诡异，也不知道那老头是为什么。就是来这儿不走。是啊，我来有什么作用呢？老头子也派我来。这师兄也是来了又不想走，总觉得他在等什么。你觉得是什么？我问你，啊，这昆仑山有收妖当弟子的吗？似乎没有。可我见这山中有不少飞禽走兽啊，万一修炼成仙了呢？你是说天庭有妖怪成仙了？那你有研究过他们都做什么吗？一般都当坐骑，拴个铁链子，躺在某宫门口。就算是不可或缺的龙族，也在天庭是没有位置的，只能身居海中。所以说，这道门是不收妖族弟子的。也不能这么说，万空山不就收了你吗？而且凌云子就是以收妖怪出名的。哎呀，那不一样，他的那些弟子呢，都安顿在凌云阁
只在凌云峰活动。所以你是说，解空收你是别有用心？师弟，哎，我刚回来就听说了，昨天晚上你受伤了，没事吧？啊，没事儿，没事儿，也吃点我给你准备的丹药，吃这个对身体好。好吧。师兄，哎，有人放走天河军的妖怪嫁祸于我，现在天河军要抓我，哦，我们现在就回万空山吧。呃，好好好，那我们就回去吧。固定师叔祖，弟子奉白眉师祖之命，请师叔祖郭府一叙。哎，没事儿，没事儿。啊，肯定是天河军到我师兄那儿告状去了，没关系，我来处理啊。哦，多谢，嗯，我先去了，啊。呵呵师兄啊，你叫我来就是为了让我交出磐石，磐石就是那个石妖的名字吧？天河军前来要人，将他交出去便是了。释放天河军所囚禁的妖怪，那是有人嫁祸给他。他若是被天河军带走了，百口莫辩了，那就……你信他，旁人信吗？人在昆仑山被带走，天军对妖怪素来狠辣。如果有个三长两短，如何对解空交代？你别忘了，磐石虽然修为弱，辈分却不低。昆仑山明面上是我执掌，但实际上早就各自为政。这已经是众所周知之事了。况且天庭执掌六道，天河军前来要人查案，我等配合，本就是应做之事。至于天君如何对待那石妖，便不是你我考虑之事了。嗯，呃，行，要不这样吧。再怎么着，咱们也应该跟雾定真人道个别，道完了别，咱们就回万空山，怎么样？不用了，我用玉简跟他联系就是了。走吧。哎哎哎，啊好，好。给我拿下这个石妖！哎呀，死老头，到底去哪儿了？金仙的名号还是很好用的，师兄不希望你用在不该用的地方。今日你就留在这里，我们交流一下心得。至于金霞洞的那些人，与你无关，你也不要再操心了。哎哎哎！别别别！别冲动！别冲动啊！这是一场误会。林云子，又是你！哎哎哎！是我是我又是我！这真的是一场误会、啊。这次石妖释放天河军所囚禁的妖怪。不是什么误会，给我拿下这个石妖！慢着，慢着，慢着！不是，各位都认识我吧？我是解空祖师底下的凌云子，各位天兵天将，给个面子啊！解空祖师若是真需要我们给这个面子，自然会致信北辰元帅。至于你凌云子，若你还挡着我们天河军的道，小心问你个窝藏的罪责！哎，哎，杨、哎、澜，不要！走，不能走，走了的话就说不清楚了。你以为一只石妖被天河军捉走就说得过去吗？别以为我不知道你打什么主意。走，哎，给我追！追！快跑，有多远跑多远。那你呢？我会去找你的。论修为，我确实不高。但是论手段，他们都不是我的对手。哎，杨澜这丫头心思比他哥还重，一心只想着报仇。他不像他哥，不过他精通药理，丹方野气之术，便是我也不敢说领悟比他深。怎么，还不走吗？你听好了，必须得有人挡着。这些都是我的老对手，我知道怎么对付。放心吧，我不会做没有把握的事情。实在不行，还有我哥呢。如果你被抓住了，就完了。
快走吧，别婆婆妈妈的。这些人我都打过无数次了，知道怎么打。我会去找你的。快走吧，千万别死。别怪我不客气，有本事就放马过来。如今你和你哥哥都归顺了天庭，就要严守天条。你如此包庇那石妖，难道那石妖是受你的唆使，在释放我天河军所囚禁的妖怪？你们天河军什么时候改行乱扣帽子了？杨澜，上次你杀我天河军，这次新仇旧恨一起算。刚才是什么情况？难道是嫡亲？你笑什么？我笑你们一个个胆小如鼠。你，你出去看看。是。这谁干的？不能放！他今日协助石妖逃遁，此事已经禀报元帅了。你猜我敢不敢在这杀了他？无脑缠腰问起，便说是我放的。有什么事儿，让他去三太子宫找我。还有，本三太子有睡午觉的习惯，晚上又约了人踢毽子，叫他早上来，否则活该他等。杨兰姐姐，没事了，有诺家在呢。谢谢你，兰姐姐。嗯，上次你教的蝴蝶花绳，我又给忘了。学那个干嘛呀？龙女说天天看我耍花枪，都看腻了。龙女？哪个龙女啊？不会是散彩龙女吧？对，就是她。你怎么勾搭起龙女了？兰姐姐就爱说笑，怎么能是勾搭呢？我们的友谊可是纯洁的。<笑>你呀、啊，走吧。三太子，不要为难我们。兰姐姐，这次我一收到风声就立即过来了，是不是该夸我几句？说吧，是谁告诉你我被捉的？是……嗯，他不让我说。说。是三哥。他怎么知道？凌云子告诉他的。凌云子告诉他的？嗯，真的是凌云子告诉他的。凌云子今天说，有个朋友。会被天河军捉，三哥让我过去打点一下，说别让他吃苦头，换个名字，顺便改个案卷，关进天庭大牢好了。来的时候，三哥说，捉的人是你，让我直接救你出来，所以我一急就，你就轰了人家战舰，回头你爹又要给你收拾残局了。不过天河军这么怕你。最近在天庭闯了不少祸吧？爱收拾不收拾，最好让陛下废了我这三太子，这样也好跟三哥闯荡江湖去。你呀、啊，就知道胡说八道。哎，凌云子现在在哪儿？凌云子，哦，在金霞洞呢，被天河军团团围着。那王八蛋没让你救他？没，我还特地问了一句，他还说不用，围着挺好的。哎，对了，嗯，老头呢
，他在哪？哦，我是说乌定这人。这个我就不知道了。兰姐姐，嗯，北辰那货犯了桃花劫，前段时间太白祭星还在九天门开了档口，赌他这五百年之内相安无事的，一赔三；赌他这五百年之内被贬下凡间的，一赔四；还有，赌他这五百年之内。被贬下凡间，变成畜生的，一赔一百。兰姐姐要不要也押一份？得了吧你，还有人投变成畜生的？还真有。谁啊？我啊。你，我师傅来了。兰姐姐，你赶快走吧，我怕他老人家来了，我控制不了场面。嗯，放心吧。石头平日冷冰冰的外表之下，时刻潜伏着一个恶魔，一旦发作起来，根本就无法控制。也许，我根本就是在玩火。这块石头所承受的，注定了它将成为一个比哥哥更危险的存在，因为它没有任何的顾忌。可既然是这样，为何解控还要收他为徒呢？为何凌云子又要把他弄到天庭的大牢里去呢？走一步，算一步吧。竟在我昆仑山支撑起天君计算功勋用的摄魂阵，这凌云子究竟想干什么？我去把杨澜抓回来！不许去！元帅，难道咱们就这么算了吗？杨澜。先前在九天门残杀我天河君，如今他已归顺天庭，明明是他有错在先，却还要对我天河君痛下杀手，实在是太不把我天河君放在眼里了。咱们为何不趁此机会，狠狠教训他一番？难道还不懂？杨岩之所以归顺天庭，完全是为了保护杨澜。若杨澜有任何闪失，杨岩绝对不会善罢甘休，到时天庭又将遭遇一场浩劫。此事，不宜闹他。那你这石妖呢？此事皆因那石妖而起
。石妖又残杀我天河君那么多人，难道咱们还要顾及杨澜的面子，把他也放了吗？咱们堂堂天河君，岂能容下一只妖孽随意撒野？若是连他也跑了，咱们天河君颜面何存？今后何以在天庭立足啊？石妖必须抓，而且你们一定得抓到。是，末将这就去办。学九转大法，这个是办法。这其实是我的一位故友，你怎么不直接跟他说我是师傅的弟子呢？这不更说得通吗？非要离开昆仑山，到时候出了什么事情的话，别怪我不管你。大伙都去看天河军征兵了，我们也去看看。要不这样，我和你一起把那些妖女放了，怎么样？这些都是在凌云寺的计划之内吗？嫁祸于我。再让天河君追杀我，是不是他？放你出铁笼的？是，就是他。是。走，不能走，走的话就说不清楚了。这一切都是你所为吗？我是哪里让你看不顺眼了？兰怎么样了？扬言把他救了吗？还有，师傅知道这里发生的一切吗？竟然还有点想见那死老头，指望着他来救我。上没有任何事情是他不知道的。他要知道我出事，一定不会不管。对，对，他不可能不管的。我现在唯一能做的，就是安心，安心的在这等。从来不凋谢的，怎么回事啊？难道，难道磐石出事儿了？师兄，师兄，师兄，麻烦你去通传一下，风铃有事相求，磐石可能出事儿了。师祖正在修炼，不得打扰。可是师兄，风铃，师祖吩咐了，你先行回去。一会儿师祖修炼完了，我立即通知你。凌云子死了信，哎呀，自作聪明，又好心办了坏事啊！
是被这个世界放弃了吗？雀儿，你说，这都几天了，师傅怎么还没找来呢？难道天河君知道了我的身份，找到望空山，师傅决定跟我撇清关系了？师傅忽然发现，收了一只石妖做徒弟，有这么多麻烦的事，决定把我赶出师门。也许这一切，这一切都在凌云子的计划之内。青云子和丹童子一样，想把我撵出师门，为什么呢？到底，到底为什么呢？为什么？为什么这样对我呢？已经十天了，明明没有限制，明明没有天河君监视，为什么不来找我？害我的那个人真的是你吗？是我。你去哪儿了？我到处找不到你。你找我？我说过我会去找你的，可是我找不到，所以就回来看看。你怎么跑出来的？洛家救了我。这凌云师兄就没说来找我吗？是不是他假扮我，放走那些妖的？自己问他。我问他。怎么？你怕他害你啊？你放心吧，只要我们联手，如果可以偷袭成功，就可以治得住他。到时候我把他引出来，让你自己去问他。杨澜，杨澜。这死丫头突然叫我出来有事谈，自己倒躲起来了，跑哪儿去了？杨澜！哎呦，吓了我一跳！我当是谁呢？怎么了，小师弟？调皮了？想跟师兄我玩？你可不是师兄我的对手。谁跟你玩？你今日必须给我说清楚了。杨澜，你这个小丫头，原来你们联合为什么不来找我？为什么放任天河君追击我？又为什么不回北斗瑶光洞？是不是你假扮我，放走那些妖？每一件事都给我说清楚了。哎呀，哎，小师弟。不是，你先别激动嘛，你先听我说。你倒是说呀！我说，我说。这，拿下此妖。是。
。天河军执行公务，速速退去。我们青红皂白就是你所谓的执行公务吗？今日给你们一个教训，若有谁再敢动杨澜，我要天河军血流成河！大胆扬言，分明是杨澜有错在先，如何反倒怪起我们天河军了？人不犯我，我不犯人。元帅，要是兄妹已经欺负到我们头上来了，难道我们还要忍气吞声吗？咱们天河军从来没这么窝囊过。元帅，您倒是说话呀！难道天河军以后要绕着他们兄妹二人走不成？你是天河军，你的职责是保护天庭，切莫正中他人下怀，逞凶斗恶。现在你跟我说，到底怎么回事吧？好，我说。是圣尊要抓你，他在万空山守株待兔，就等着你回去呢。无极圣尊，无极圣尊要抓我，为什么？你给我说清楚。我怎么知道为什么？我只知道，师傅他给白眉真人一封信，让白眉真人无论如何把你留在这昆仑山。我已经暗示你好多回了，可你就是不听，非要回北斗瑶光洞。我有什么办法？信在哪里？烧了。这信不能留，你就听我的，不要回北斗瑶光洞，好吗？所以，老头从来就没有真心想教我九转大法跟流星云。这一切只是想支开我，对吗？我真傻，我还每天开心的睡不着呢。我真是够傻呀，师弟，我们也是没有办法。你坚持要离开昆仑山，我没有办法，只能幻化成你的人形，释放了被天河军所囚禁的那些妖怪。这目的只有一个，让天河军把你囚禁在大牢里暂避。但是我已经暗暗的求央言好好的保护你，他欠我一个人情，必须要还。虽然无极圣尊千方百计的要找你，可他肯定不会想到，你，在这天河军的大牢里，这世上最危险的地方，恰恰才是最安全的。我和师傅这么做，全都是为了保护你。原来真的是你做的，为达目的，不惜嫁祸于我，还是为我好，好一个为我好。你为什么什么都不告诉我呢？为什么不告诉我呢？<笑>你当真以为悟者道的推算之策我不懂吗？原来是他算计我。<笑>先收我为徒。<笑>我怎么那么傻？师弟。你误会师傅了。难道你不了解师傅是一个什么样的人吗？他为什么要算计你？还有我，我做了这么多，到底是为了什么？我全都是为了你。我想尽一切办法，支走了那片孤坟所在地的土地，在这昆仑山摆下法阵，把你杀死的那些天河军的亡魂给收走，就是想要抹去你的痕迹，不让圣尊找到你。这世上太多的事情，并不像你想象的那么简单。有些事情是没有办法
，我们必须要完整你，你知道吗？因你而死的那些鬼魂，根本就无法得到安息。尸骨无存，如今竟然连魂魄也守不住吗？你的雀儿没事儿。当你走后，地府的鬼差就把雀儿的魂魄给勾走了。不过有件事情我实在是想不通，因你而死的那些人的魂魄。照理来说，地府是不会收的，所以一定有人假冒你，支开了土地，把雀儿的魂魄给勾走。不知道是被什么人给勾走的吗？是师傅吗？不是，不是老头子。我问过他，他没必要骗我。不是他，那还，那还能是谁呀、啊？师弟。这些我们不要想了啊！你现在就跟我回凌云阁，你不是想学九转大法吗？我能有九转大法的章经，我好好教你，我教你九转大法。你教我啊，师兄，我可以答应你，但是你现在马上跟我去杀了刚才追杀我的那个天将，就是他杀了雀儿，还滥杀猴群的性命，他就是凶手。我这一辈子。就是为了能讨回公道。如果你还是我师兄的话，现在就跟我去抓住他，接着我再跟你去师傅面前请罪，任由你们处置。师弟，我不是不想帮你，可是现在北辰已经来了，单凭我和你的力量，未必就能够抓得了那个天刃。我也去。你不要再说了。好，你们俩现在是一条心了，是吧？现在不但有北辰，而且有庞大的天河军，就凭我们三个，也未必是他们的对手。师弟，师兄这辈子从来没有求过人，我求你了，啊，跟我回凌云阁，我教你九转大法。等你学会了九转大法以后，别叫我师弟。我一直都这么认真，你让我怎么再信你？我这辈子最讨厌人家骗我。你可知道，这信任一旦被践踏了，就再难建立。说为我好，好到可以嫁祸于我，好到可以随意替我做选择吗？你们从来就没想教我，我现在所学到的一切都是我拼了命自己偷学回来的。拼了命的来拜师，我到底是为了什么？到底为了什么？你说的对，你说的很对。我根本就不应该回北斗要古董，因为你们从来没把我当成万孔山的一员，在那里根本找不到我想要的，你们也不愿意给我我想要的。师弟，师傅，师弟走了。去吧。
天道石上的主裂纹愈合了不少，而玄天珠却依然闪着蓝光，这到底是怎么回事？到底意味着什么？敌人的强大摧不垮磐石，只有同伴的敌意深深刺痛了他。拯救苍生的英雄梦让他寝食难安。这一场暴风雨，他能躲得过吗、啊？为什么会这样？为什么？我只是一个普通的石妖，何苦梦想的去做英雄？是啊，如果我只是一个石妖，又何谈什么祭苍生？这是为什么？为什么？雀儿，你到底在哪里？到底在哪里？给谁看呢？只要还活着，就有希望。我们都一样，都有一个不肯妥协的梦想。但我相信，迟早有一天，我们一定会实现的。杨澜，我们的交易还有效吗？当然。是妖啊！我不在乎。末将无能，末将连续搜索几日，并未发现石妖踪迹。他那石妖早已逃离昆仑山。扩大范围，继续搜索。是。这杨岩、杨澜两兄妹，也卷入其中。他们一心护着这石妖。到底这杨氏兄妹跟石妖是什么关系？元帅，出事了！出事了！出事了！出事了！啊！天内，上次我还说你。资质上佳，就是太懒了。我还从没见你主动请缨。若是我没这样说，你是不是就不会主动请缨，去调查唐魔王和司徒王？也许我不这样说，你也不会死。这个仇我们一定要报，元帅。末将请命。天内已经查出，与唐魔王和司徒王合作的是一头恶蛟。这头恶蛟现在就藏在恶龙潭，请元帅准末将亲自带兵前往，把他们一个一个都揪出来，为天庭除害，为天内报仇雪恨。元帅，让我去！元帅，让我去！这一带树林茂密，妖物很容易潜藏。别忘了三天前在这里失踪的一对巡天将，他们的修为。可不比我们差多少。龙白虎，小心！
是吧？还行。<笑>刚刚发现的，要是喜欢吃，那边还有。你慢慢吃，我去看看那些受伤的小妖，他们的状况如何？你好好休息一下。嗯你别再变成金丝雀的样子，行吗？我很不喜欢你这样。又不是只有你的雀儿是金丝雀，凭什么不让我变？说吧，这么着急找我过来干什么呀？又坏了。刚才我不得不动手，这帮巡天将杀气腾腾，围剿小妖毫不手软，实在是看不下去了。嗯，你呀、啊，老白猿不是会什么复灵术吗？会是会，但我可不敢太相信，万一到时候出事了，那可就惨了。嗯，弄了两个幽灵出来，圣尊可要马上找到这儿了。也没那么快吧？哎，对了，你马上要突破炼神境了吧？嗯。快到了，修行的事情这两天可以缓一缓。我还有两个药没有找到，你灵力太澎湃了，稍有不慎就会有生命危险。所以这些药呢，是帮助你突破的。嗯，知道了。谢谢你啊。哎呀，谢什么呀？找我帮忙可是要有回报的。你打算在他们中间待多久啊？我也不知道，就先这么待着吧。现在让我消解执念的丹药也不起作用了，那就只能靠修行，要不然可就陷入了暴力，修为也无法提升了。留在他们中间，靠修行去执念，天兵不容易，对我引起注意，能抹去我的踪迹，这圣尊也没那么容易找到我。等到时候，我真的突破到炼神境。有能力为雀儿他们伸冤，我再单独行动吧。嗯，有道理。行，我该走了。等我找到药材之后呢，再回来找你。好吃，你呢？吃过了没？短嘴哥哥给我抓了一条鱼吃，我分了一半给黑子哥哥。黑子，就是他。哼，别生气，别生气，大家都是兄弟，不能好好说话吧？我说白猿，你看，这样下去也不是个办法，我们带着他们实在是太拖累了。兄弟，我知道你是好心，可是，这也得有个度啊。你不能总是见妖就收，你不管他们有没有战斗力，即便是真把他们带到了恶龙潭，你觉得恶蛟会收下他们吗？这种东躲西藏的日子我是过够了，你要真想留他们，你怨他们一起。哎，你看这样行不行？我们四个人投票，哪边票多就跟哪边走，如何？呃，我赞成，我们四个，再带着他们一块走。那些小妖呢？能跟上便跟上，跟不上啊也就算了嘛。白月，你看我这样说够意思了吧？只要他们能跟上我们的速度，再多我们也不反对。这办法好，我赞成。嗯，好，你呢？
，石头哥哥，我们真的会被丢下吗？不会的。嗯。拿着。你倒是说句话呀！顽固不化。我说白云啊，以后要是开会什么的。也叫上我呀！哎，好好，我觉着吧，这队伍挺好，要有人待着不乐意，可以滚啊！你说谁呢你？想打呀？逼我不敢跟你打，那就是想打喽。我看这人挺多的，咱们换个地儿吧，怎么样？开玩笑的，开玩笑的，大家都是兄弟，别往心里去啊！就这么着，这一路之前怎么走，以后还怎么走？你们该怎么样啊？走个屁，自己走去吧。哎哎哎哎！谢谢石头，谢谢石头，谢谢石头，谢谢石头，谢谢石头，谢谢石头。没什么，没什么，都散了吧，散了吧，先都回去。石头哥哥真厉害。小家伙，没事了。这石头哥哥从来不骗人。石头哥哥，你会和老牛打架吗？他打不过我的。<笑>我再去帮你拿个苹果吧。好啊。嗯。<笑>我是感谢你呢，还是感谢他呢？你应该谢谢你自己，还有短嘴。知道他们为什么不走吗？这这个地方呢？如果没有你克制巡天将的禁飞法阵，还有短嘴的侦查，一旦遇到巡天将，他们就死定了。除非巡天将傻到在地上跟他们打吧。他们做那么多，就是想逼着你或者短嘴其中一个跟着他们走而已。这我倒没想到。你不是修的悟着道吗？后来都是自修的。你看我那些道法，还经常失灵啊。你真的已经非常不错了，形势还会继续恶化，他们不会死心的。天河军气势汹汹，他们一定会卷土重来。想拉拢你那是不可能的，但他们会尽力拉拢短嘴。你想想，没有短嘴的侦查，你这禁飞法阵的效果可就减了一半了。我们还是要齐心协力，不让天河军钻了空子，小心为上啊！要输了，我们多亏你罩着。这些年东躲西藏不好过。对了，经常来找你的那个姑娘，功夫应该了得吧？你们俩关系不一般，能不能让她教我们武功，以备今后不时之需呀、啊？你想学啊？哎，是啊，我在道观里待的时间太短了，这妖怪里边也没几个懂悟者道道法的。你师傅是哪里的？我师傅，说是也是，说不是也不是，这又怎么说？其实啊，我是个灵兽，被仙人抓去做坐骑，痛苦。那怎么会？是因为我瞎了一只眼，仙人觉得晦气，就不要我了，想把我交给天兵。后来呀、啊，我就跑了出来。原来如此。对了，我刚才跟你说的是，你看，怎么，给你添麻烦了？是我要求太过分了，你就当我没说吧。那姑娘太高冷，不知道能不能说动她。不过我可以教你。啊，你也会。这悟者道的修行方法呢，我只能算知道。也没用过，读了许多书，也只是强记在心里而已。毕竟我只是纳神经，修的是行者道，我可没他会的多啊。哎，没关系，能学到道法就行。我就是想在有生之年呢，再学会那么一两样。哎，对了，你真打算带他们去恶龙潭吗？这豺狼有句话说的对，恶蛟未必收他们。即使这样，我想，总能在外围
，给他们找个栖身之地吧。毕竟那是妖唯一能活下去的地方，我能做的也只有这么多了。石头哥哥，给你。哎，谢谢，来坐下吃。好我。哎呀，哎呀，还是这么好吃。阿陈，你挺厉害呀。那是谁呀、啊？那个是陈哥哥，他可厉害了，而且可会逃了。有一回，有一个巡天将要抓他，他轻而易举就逃走了。这么厉害呀、啊？嗯。这该不会是巡天将的卧底吧？不会吧？跟你开玩笑的啦！这巡天将要是有卧底在这儿，我们还能活着吗？对了，石头哥哥，你今天不修炼吗？今天修木，不修炼。呃，什么是修木啊？哎呀，就是休息嘛。哦，那石头哥哥，你可以陪我一起玩吗？这我还没带过小孩，所以，所以嘛。那你可以陪我聊聊天吗？哎，这个可以。我能问你一个问题吗？你问吧。你是从哪里来的呀？你问这干嘛？你说嘛。石头哥哥呀，是从很远很远的地方来的。很远很远的地方是哪里呀？啊，东升之舟听过吗？嗯，不知道。嗯，石头哥哥，你的师傅叫什么名字呀？这谁让你问的？我自己想问的嘛，你自己？嗯，短嘴哥哥说你可厉害了，这里没有人能打得过你，连巡天将都不是你的对手。他还说你修的是正宗的仙家法门，能教出你这样的徒弟，你的师傅一定是位大仙喽。哎呀，别瞎说，什么大仙呢？他就是个狡诈的死老头而已。哦，那我可以拜你为师吗？你想学什么？我想变成石头哥哥那么厉害。会的，小红，你一定会变得很厉害。不过不是我教，找机会呢，我给你找一个厉害的师傅啊！真的吗？当然。那我可以比石头哥哥更厉害吗？你一个小女孩变那么厉害干嘛？这样等石头哥哥走不动了，我就可以保护石头哥哥了。<笑>好，就冲你这句话，石头哥哥答应你，绝对不会让任何人欺负你。嗯。<笑>去取消。你叫陈，我问你个问题：昨天打巡天将的时候，你去哪儿了？我一定要回答吗？你现在跟我打一架，我输了，我就不再问；你要是输了，我问一句，你答一句。来呀、啊！嗯，哎，发生什么事情了？哎呀，放下，放下！哎呀，好好说。<笑>我，我就是一个猪妖。发生什么事情了？哎呀，放下，放下！哎呀，好好说。<笑>我。我就是一个猪妖，我跟你说，我是在猪圈长大的，我的兄弟姐妹都死了，都被人吃了，就我一个人逃出来。逃出来之后，就修炼了几十年，成了一个不上不下的猪妖。谁知道，当猪的时候给人吃，当妖的时候给妖吃。听说这边有一个石王很厉害，我就特意来投靠你，就，就是这样而已。
，你拿那么大个家伙干嘛呀？啊，防身呢？要不，你试试看看，挺管用的。我说我在猪圈长大的，旁边就是耕田，耕田我们就拿这个家伙翻翻土，翻翻土，翻翻土。师哥，算了，别跟他计较。我有事情要跟你说，咱们借一步说话。白云，出问题了。出什么问题了？前方是草原。草原？有多大？一望无际。以我们现在的速度，三天都走不出去。那能不能绕过去？我明白了，我再想想办法。一定要瞒着他们，先别告诉他们。嗯。绕不过去吗？根本不可能绕过去的。一面是大江，另一面是沙漠，是时候做出抉择了。我们都自身难保了。怎么可能还一直带着这帮小妖呢？一大帮小妖走在草原上，那就是给巡天将送菜的。平常你没那么多意见，我还以为你是站白猿这边的。我站在你这边。我？对。豺狼跟我说过好多次，要跟我一块儿走。我不走，不是因为我会像白猿那样傻，带着一帮小妖，而是我知道。就算咱们到了恶龙潭，也未必能进去。一旦进不去，我们就都成炮灰了。在我们的队伍里，最有可能被恶蛟吸纳的，就是你。修武者道的白猿，最多算上那个。可是我跟他说不上话，只能指望你。如果你同意放弃小妖，那咱们今天晚上就动身。我侦查，你赶路。巡天将肯定追不上我们，最多我再带上一个小红。我不同意。那算了吧，你什么时候想通了，随时告诉我。反正我会飞，跑得快。你的自保能力，我放心。杨澜，嗯，你知道恶龙潭吗？恶龙潭，哦，那只恶蛟王的领地吧？怎么，你得罪他了？要不要我找三刃刀出来收拾他？你说的三刃刀，就是扬言的穿云刺月刀吧？对啊，你愿意去找他？我才不去找他呢，我就是打算往恶龙潭一待，让他们围攻一下，这个三刃刀就会乖乖滚出来。不过这恶龙潭呢，我倒是有所耳闻。恶龙潭呢，原名紫云碧波潭。两百多年前，来了一条恶蛟，把渔民都赶走。后来呢，改名为恶龙潭。天庭知道此事之后呢，就派天兵来围剿他。没想到这恶蛟王一气之下，竟然把这五百名天兵都给吞下去了。从此之后呢？天庭每隔一段时间就会围剿他一次，打打杀杀，经过了一百多年的光景，没想到，天庭居然没有拿下这恶龙潭。这恶蛟王呢，在妖怪之间，顿时就名声大噪，很多妖怪都来投靠他，他就成为南展之州的一面旗帜。这故事听起来挺诡异的，我觉得应该是另有隐情，具体什么情况我也不太清楚。之前我希望关江口军把他们给围剿了，但是诺家他爹。就是顾靖，不同意我们干涉，所以也就不了了之了。你要想知道的话，我可以去帮你查一查。好，行了，我药材还没收集完呢，等我收集完了再来找你吧。哎，还有，我给你的玉简一定要拿好了，不然我可联系不上你。嗯嗯。
，大家都停下来听我说。这段时间大家辛苦了，天天赶路确实很累。这样，咱们今天都休息一天，大家都休息去吧。你也去休息会儿吧。嗯。一夜没睡吗？让我再想想，我再想想，一定会有办法的。你跟端嘴，可千万不要把消息说出去啊！顿嘴，顿嘴，啊，过来！这是怎么回事？还不够明显吗？什么意思？什么意思？嗯告诉他们了，说过了，瞒不过他们的。你当他们是白痴吗？哎，哎，别生气了啊！你说这么直接过去，肯定就是死了。我看到时候这个白人该怎么办？你说人家小游天生天养，用得着他在这做烂好人吗？哎。小人呢？你看啊，现在不就是按照我们的方式往前走吗？那个白猿早晚会想明白的。就算他愿意跟这些小妖们一起去死，他也不会拉着石头、呃短腿，还有那个猪妖一起陪葬的。到时候他还得求着他们跟着我们走。问题是，如果那个死脑筋想个三五天才想明白，我们是不是也要在这里等个三五天呢？开什么玩笑，三五天？三五天碰到那个天价，不就等于死吗？那个？三五天。别人都可以放心，但那只石妖战斗力不凡，端嘴又会飞，还能侦查，还有那只猪，哎，有它可用之处吗？恶龙城群妖汇聚，是不是？即便是我们到了那儿，也肯定不好混啊。所以，最好他们能跟我们俩统一联盟。嗯，话是这么讲，可是石头他们，万一非得跟着那个白猿怎么办？哎，现如今办法也不是没有，什么办法？如果白猿死了呢？白猿。我想到了一个可以顺利穿越平原到达恶龙城的办法。什么办法？办法就是你死。师哥，师哥，我求你了，你放过我好不好？以后你让我干啥，我干啥，行不行？师哥，他们想杀的人是你，你亲自动手吧。白猿，我求你，白猿，你放过我吧！我不想杀你，我想活着。我，你想想，前面那是平原，各位，前面是平原呐、啊，你又不肯丢下这些妖，我们过去就是死啊，所以我们就。哎呀，我后悔呀、啊！你饶了我吧，饶了我，我该死，我该死，我该死还是不杀了吧。他们想杀你，他们是想杀我，可我确实做错了，我不该，我不该。行吧，随你。
。看来很快就有结果了，不用明天，就有小妖逃跑了。小妖就是这样，忘恩负义。我以前也当过小妖，为了生命什么都干。你看白猿，平时对他们多好，现在出事了，他们就一直拉着白猿逼我呢。等着看吧，明天一早，指不定剩下几个呢。不过也好，都散了，我们过平原就容易多了。是你把消息透露给豺狼他们的吧？我不知道他们会这么狠。对不起，算了，知道你是无心的。为什么要杀老牛啊？他都要杀你了，你干什么呀？你们听我说，听我说，这事儿能解决。你们先坐下来休息，啊，坐下来休息。谢谢你救了我，干嘛谢我呢？你是他们的头领。我救你是应该的，我算什么头领啊？充其量就是个烂好人，给你收个烂摊子回来。其实，你没必要留在队伍里。要是你自己，即使加上小红，恐怕有一夜你们就逃出草原了。你这是赶我走啊？不不不不不，我不是这个意思。那你想干什么呢？哎，我都不知道我想要做什么。其实。杀了老牛是正确的，如果只有一组巡天将，你一个人就能应付。倘若遇到多组巡天将，即使加上老牛，也还是应付不了啊。那你为什么不选择杀了他？因为他没有错，没有错。他想杀你啊！如果有一天我死了，大家才能活下来，我求你别犹豫，给我一刀痛快的，作妖。已经很痛苦了，为什么还要自相残杀？其实你不是第一个认为我傻的人，做个烂好人，却没有能力收拾烂摊子。不过，我还是要谢谢你陪着我一起傻。那现在这个情况，你打算怎么解决？他们不是也拉着你问了吗？孩子们想自己解决，他们不要当着我的面儿。人类不是有句话，叫“车到山前必有路”吗？总会有办法的，总会有办法的要不了多久就要突破到那神境了吧？这师傅到底给你用了什么办法，居然能这么快？师祖说了不能说的。还瞒着？这有什么可瞒的？难不成又会退回到凝神境，再突破一次不成？青云师叔，我想问你个事儿。嗯。磐石他怎么样了？磐石？呃，我说的是石师叔。凌云师叔说了，磐石要在凌云阁学会九转大法再回来。他学的怎么样了？过了多少了？你说这件事啊？嗯，你看，师叔许久没有去凌云阁了，这件事居然都不知道。那青云师叔，你最近会去凌云阁吗？最近啊，可能会去吧。那你能帮我带封信给磐石吗？磐石他好久没有写信给我了。上次我让凌云师叔帮我带，他非不肯，说要等到我到了那神境，作为奖励才会帮我带过去。嗯。呃，风铃啊，师叔呢？也有可能会很久以后才去。你这样，你找别人帮你送，或者去找你的凌云师叔。他说过了，只要你突破了那神境，就一定会帮你啊。青云师叔，拜托了。啊，对了对了，道观里面还有是要管理，风铃，你要好好练习，好好练习啊。啊，可是青云师叔。
林师叔。嗯，小芳玲，你怎么过来了？啊，我给磐石带了他喜欢吃的水果，我去看看他。哎，等等等等等，呃，现在磐石正正练功练到紧要关头，不能见人。哎，这样吧，东西交给我，我去转交啊。哎，哎不不不，师叔、哎，我就在旁边看看他，我又不打扰他，怎么就不能看了？不用你送，我自己能送。哎，慢着，这件事情相当严重啊！你想想，现在小石头正在潜心练功，如果知道你来看他的话，他一定会分神的。到时候，轻者练不成，久者犯法，重者走火入魔、嗯。你不能因为你让他功亏一篑，到时候你会后悔一辈子的。小石指啊，如果你真的关心他，你就不应该去打扰他。啊，不就是这些东西吗、啊？我一定会转告他，你来看过他。好吧，师叔，那那个我这还有一个，啊、我,我得赶紧看看他他的练功练的怎么样了。师叔，我这还有一封信想让你帮我送给磐石呢。走这么快？好吧，下次见到你再让你帮我送吧。磐石，你说这信怎么就送不出去呢？杨兰，杨兰姐，杨兰姐，杨兰姐，你来秦岭角是不是给磐石找突破的药啊？哎，磐石在凌云阁过得怎么样啊？他有没有突破炼神镜啊？他很好，我在帮他弄药呢。没事就好，没事就好。磐石都不回我信，我还以为他出事儿了呢。哎，对了，杨兰姐。你能不能帮我把这封信给磐石、啊，告诉他我在等他回信，他要是忙呢，就给我回一两个字也行，只要让我知道他过得好就行了。行了，这信我会带到的。<笑>谢谢你啊，杨兰姐。对了，杨兰姐，你要帮我好好照顾磐石。磐石呢，他平时喜欢吃香蕉啊、苹果还有梨。哦，对了，他呢特别爱干净，衣服呢得天天换、天天洗。还有，啊、好了好了，我去拍药了。谢谢你啊，杨兰姐。你们这是要干什么？我不会丢下你们大家的。谢谢您，谢谢您一直带着我们，一直护着我们。我们这些小妖，向来都是孤苦伶仃的，天生天养，从来都不会有人管我们的死活。白老，谢谢您，您就是我们的再生父母，请受孩儿们一拜。起来，起来，起来，快起来！昨天晚上我们已经商量过了，老牛他们是对的，这里不能待了。最好的办法，就是我们兵分两路，吸引巡天将的注意力。白老，您帮我们的已经够多了，我们不能什么都靠您呐！别别。给我点时间，让我再想想办法。不，不能再想了，不能再等了。再等下去的话，我们就是抱团一起死啊！好孩子，你们都是我的好孩子，白老，你们都是我的好孩子，白老。白老，白老，这个是我上次偷偷藏起来的，送给你。如果我能活下来，一定会去恶龙潭找你的。等我，石头哥哥，我去跟白猿说。别，提议是我提的，车造是我的命，所以。石头哥哥，我不想黑子哥哥死。会有办法的。
还请大人高抬贵手。算了，我也是过来人，又怎会不懂你们的心情呢？只不过，让我这帮兄弟们白忙活一场，这可不太好啊！你说，要是把你们交上去，我说不准还能捞点工具什么的。那你说，我该怎么办呢？啊，可别让我难做呀！嘿嘿嘿。怎么着？难不成还真想到牢里去待着？大人，大人，我们真的不懂这里的规矩啊！不懂规矩？那金经你懂吗？别告诉我，连金经都不懂。金经。算你懂事，有前途。行了，那你们自己找地儿住下吧。散了吧，散了吧，兄弟们，没事了，走走走，走吧走吧。好。哎，金经是什么东西？嗯，我也不知道。走了走了。就是那个每次豺狼杀了天将之后，从他们身上抢的东西。豺狼死了之后，我就把那东西收起来了。那是金经。那东西在天庭啊，能当钱用。哎，滚！哥，你等。石膏，喝水。一点就行了。焦是个占地为王的货色，如今看了这恶龙城，还真是一方霸主啊。嗯，但这恶龙城也太招摇了吧？嗯嗯嗯，就这么一个城池，能让天兵围攻百年不倒，难道这恶焦跟扬言有一样的实力？哦。
这座恶龙城不简单呐，太蹊跷。师哥，你是不是看出点什么？我还以为你永远不跟我说话了呢。没有，我不不不,不敢跟你说话。我不说话是因为我辈分低，修为低，我怎么能乱说话呢？但老实说，师哥，你是不是真的看出点什么？有玄机。嗯，这里是南展之州。天地的眼皮底下，以我所了解的天体，不可能让这种事发生。就算是扬言，也只能接受招安。嗯，这恶娇她凭什么呀？是啊，凭什么呢？但但我觉得，这恶娇好像特别喜欢金晶啊。师哥，我去尝尝。啊！白云老牛，啊，我们走，干啥去？别问了，路上说。好，走吧。哎，等会儿。哎，你们，你们，哎，你们都走啊！师哥，他们都走了。嗯嗯。啊，我也想睡了，我我先睡了啊，你也快洗洗睡吧。杨澜，杨澜，不会是坏了吧？只只要真是坏了。就跟杨澜联系不上了，就糟了。哎，这行者道也太不方便了。要是会悟者道的话，我现在就能把它修好。这白猿应该也不会这个吧？哎，如今又不能修行，要真的跟杨澜联系不上，怎么办？金晶啊，怎么来到这里也不去拜码头啊？不要不要打架！不不不不不不要打架！我来解决。是你都简单了。我听说你们出手很阔绰，我就喜欢阔绰的妖精。这样，城里一只妖，要两个金晶。我这里，你们这一大帮子加起来，一个月我只收十个金晶，一交一年，保你们安全，如何？你笑什么？没什么，我收便宜一点。你们这几个人，我就只收一个金晶。他说什么？一人只收一个金晶。别杀我！不杀你，那以后那些蛇虫鼠蚁岂不都敢来找我麻烦了吗？老子可没你那么有空。
。把他的尸体抬出去，让这里的妖不敢小瞧我们。不要看，捂上点。又是金晶啊！是啊，想要进城，需要缴纳很多金晶；想住在城里，每月还要缴纳一定的金晶。别给自己那么大压力。你看，他们现在已经挺开心的了，住在这儿也没什么不好的，不是吗？可是，恶龙城每年都跟天庭开战，住在城外的妖。没有能力活下去，我这儿还有那么一点儿。这是上次从恶一金和他手下身上搜出来的，不知道够不够？太少了，连缴纳一个妖的都不够，何况有这么多的妖物？师哥，怎么才可以见到恶娇啊？我听说，凡是被恶娇看上的，都会被收入回乡。哎呦，我跟你们说。我是觉得想要见这个恶娇王，只有一个办法。什么办法？就是，他也想见你。啊？见我？你们都要做好心理准备。这可能是个圈套。圈套？事情还没有确定呢，总会有办法的。行啊，石头，我给你的玉姐去哪儿了？为什么不回我？在这儿呢。应该是我不小心弄坏了。你知不知道我在妖堆里找你多久？这么重要的东西都能弄坏啊？意外是意外嘛？意外，跟我走。赶紧离开这，恶娇王有问题，这不能多待。我知道恶娇王有问题。那你还不走？是在等我吗？我已经来了，今天晚上必须得离开。不行，还不能走。你疯了吗？你知道这什么地方吗？恶龙潭，只进不出的地方。而且这个恶娇王又是化神境的妖王，你没必要在这耗着。不走是吗？不走只能等死了。天君已经开拔了，这周围全是巡天将。天君开拔了，所以我才这么着急啊。而且过不了多久，顾静的军队就会控制着，到时候想走都走不了了。能引掉他们身上的妖气吗？能又怎么样？这么一大波妖，怎么逃离天兵的包围？你不可能护他们一辈子的。我必须带他们走。你傻了吗？你知不知道自己在说什么呀？就你这样的性格，怎么救雀儿啊？那你呢？你不是恨天兵吗？恨天地吗？你说他们无情，我要这么做，跟他们有什么区别？你。你爱逞英雄是吧？我不管你了。给你，突破的手指，冯林的信，记得回信。元帅在恶龙潭进展顺利，元帅有令，一切按他计划行事，随时准备行动。嗯，知道了。哎，喝点水。我是副将金枝，陛下要见你，现在。扣上手铐脚镣的，没事
door.坐拥四海这恶娇王也心够大的那神境巅峰不到五十岁不错但是你可知道你杀的是我的人别怕我若要杀你怕也没用再说在这个大殿上我从来不杀人的无论对方有多么的可恶在大殿上杀人沾了血就麻烦了就是你杀了鳄鱼精呢是听说你只用了一招没错你修的是仙家行者道功法师傅是谁我都说了怕也没用来到我这里如果底子不够黑的话我反倒不喜欢你不说我就不问了很久没有妖怪敢直视我的目光了我喜欢你其实对我来讲他死了就死了也没什么只不过他死了这一区就没人管了这倒是给我添了不少麻烦怎么样帮我管管怎么管随你怎么管我只是希望那里有个人能够压得住我讨厌和那群小妖打交道臭烘烘的整天吵来吵去的鬼叫鬼叫的我只是希望有个人可以说
怎么样？石头，没事吧？师哥，怎么样？让进去吗？我们聚一下吧。阿晨呢？也叫上他一起。阿晨，那，嗯，这小子从来都是独来独往的。师哥，阿娇怎么说？你杀了恶蛟王的人，他不但没有为难你，反而让你接替鳄鱼精成为他们的首领。我总觉得这事儿哪儿不对、啊？没准儿，这个就是这里的风气呢。能者居杀，弱者让道，或者还有其他的。不对，不对。即使是鼓励竞争，也不能放任杀戮啊！毕竟这座城时刻都处于战时状态。这等于鼓励互相残杀呀！他还鼓励我去杀其他区域的首领，然后兼并他们的地盘呢。什么？让你去杀其他区域的首领？这是要干什么？大家都是聪明人，从先前种种迹象，大概也都能看出这内里的乾坤了吧？咱们投票决定，看接下来怎么走吧。既然这里是个陷阱，我看我认为呢，立刻离开这里才是最好的。不，我们好不容易来到这儿，不能就这么离开，绝对不能。既然它是个陷阱，那我们应该弄得更清楚一点。或许这反而是个机会呢。他要我们自相残杀，是自相残杀，但不是让我们自相残杀。与那些区域首领对抗，我们未必赢不了。而且我们来的路上，死了那么多小妖，就算离开，也只能我们几个走，那些小妖一个都带不走。就算我们看出这是陷阱，那其他妖精未必比我们笨，那他们为什么留下？不仅留下，他们还按照恶蛟王的路走。所以我觉得，我们应该搞得更清楚一些。我不赞成离开。我觉得那个。短嘴的提议挺好的，我赞成他的提议。对，我，呃，我我也赞成。我觉得我们应该立刻离开，等搞清楚了，那可就来不及了。可是你有证据吗？所有关于恶龙城的传言，也许只是有心之人，为了不想我们去争夺，故意散布的谣言罢了。总之，我不赞成我们什么都没有调查清楚之前。轻易的离开，咱们这样行不行？既然恶蛟王鼓励互相残杀，下午咱们几个分头出去打探情况，晚上抓几个其他的首领回来问问，看看这恶蛟王葫芦里到底卖的什么药。哎，我看这行可以。不才吕青拜见新首领，他们都叫我石头。呃，石头，石头这个名号实属不雅，为他日宏图，首领需另立名号才好啊。我觉得石头挺好的呀，还是就这么叫着吧。哎，别瞎扯了，找我什么事儿？啊，既然首领说好，那便是好了。此次不才前来拜见，呃，只因昨夜夜观天象，发现有紫薇精。行了行了行了，别瞎扯了。说吧，什么事儿？说重点。不才愿追随大王左右，为大王宏图大业出谋划策，鞠躬尽瘁，死而后已。我明白了，你的意思是想投靠我？求大王收下我。你在这儿待多久了？之前跟着谁啊？属下在这里一年上下。之之前，之前。说。之前跟鳄鱼精。哦，那你是他的军师了？啊，是是是，啊，不不不不，呃，是是，有你辅助他，难怪会成就一番大业呀、啊。哎
呀！哎，大王啊，鳄鱼精刚愎自用，敌情不明，便草率出击，怪不得在下呀！大王大王，你不如留下在下姑且一试。女青只求骗瓦之头，再无奢求啊！大王，况且女青知道鳄鱼精一派的来龙去脉，必能帮助大王成就一番大业呀！大王，待着去。大王，走。好歹那神经，怎么这么不堪呢？今年征兵的事都办妥了吗？禀陛下，事情都已安排妥当。我们的北边是秃鹰井，我们的南边是蝎子井，东北猎豹井，东南黑熊井。我认为。就是这样。他今天是来应征做军师的，你还招军师啊？自荐，他自荐的我，我没答应啊。哎，滚远点！你在偷听是吗？呃，我是想给大王点建议。没事，幸会幸会。哎，在下吕青，幸得大王垂青，收入帐下，往后还请多多指教，多多指教。那你说说。这究竟是怎么回事啊？这属下不解，这里指的是哪里？我听说，这天君每一年都会围攻恶龙城一次。你说你在这待了一年上下，那你经历过天君的进攻吗？属下来的时候刚刚打完，算经历过，也算没经历过。那这战况如何呀？赢了。怎么赢的？呃，这。你说你在这待了一年上下，连怎么赢的都不知道，就这水平还说要当军师呢？属下确实不知，属下只知道前后派出去八十艘战舰，最终只回来了两艘。从战舰上活着下来的，都得到了恶蛟王的犒赏，以后就只守城不参战了。你说什么？出去八十艘，只回来两艘？这怎么回事？大家都明白了吧？也就是说，击败天君的不是恶蛟，而是这城外的妖怪组成的杂牌军。恶蛟压根儿就没参战，只有这些没有经验、修为又不够的妖怪，怎么可能打败天君？这从头到尾只不过是恶蛟设下的陷阱。我觉得，我们可以成为那最后的两艘战舰。你疯了吗？我没有疯，只要还有机会，我们就应该努力。兄弟们，我们拼一把，只要我们准备的充分，一定可以赢。你知道你在说什么吗？这地方本来就是个陷阱，你明知道是陷阱，还要往里跳。我们已经跳了，我们的处境你懂吗？我们不是你，我们没有你厉害，我们一个不小心，就会丢了所有人的性命。就算我们从这儿出去。我们还是成天提心吊胆，每天被巡天将追着，我们还能活多久啊？所以，只要有一线希望，到时候我们进了城，我们就是恶蛟的亲军。只要我们过了这一关，我们都可以。我也赞同搏一搏，至少还有一线希望。我也觉得应该搏一搏。另一个。白猿，如果需要我的话，随时叫我。哎，师哥，师哥，师哥，恭送大王。那咱们继续，那咱们兼并其他的区域，扩大自己的势力，到时候多一份活下去的希望。嗯，那时候咱们再找师哥帮忙，随便灭掉哪个妖怪。身为臣子。整日让大王冲锋陷阵，视为不忠，此罪当斩。我先斩了你！哎哎，停停！我有一个又简单又好的计划
刚才还在呢，又跑到哪儿去了？这小子，算了，我自己去。别动，师哥，你只要再往前踏一步，这焦王的卫兵就会发现我们。我跟在你后面就走过来了。我跟你说，这前面就是空间法阵。空间法阵呐、啊？嗯，空间法阵，一步都不能走错。石哥，你可还记得你来的时候是怎么走的吗？怪不得这禁之之前带我走的时候是左绕右拐的。嗯，跟我来。说到的扰灵丹，嗯嗯嗯，你怎么会有这个东西？嗯，要么你别吃，要么你别问，吃不吃吧？这些是定金，这次那神境的小妖最好是上次的两倍。两倍，那神境的妖精，对我来说多少还是有点用的。天庭职位有空缺，那神境的功勋，才摆得上台面争取升迁。这次，一个那神境，我出二十个金经，如何？招圣神将，您放心，我一定把事情办妥。这是行军图，只要小妖按时到达指定位置，接下来你的金经自然会送到。老规矩，行军图事成之后即刻焚毁，切不可走漏半点风声。神将，你放心，我明白。谁？走走走，走走走，走。来来来。你这里居然有人偷听！放心，刚刚的气息，我大概知道是谁了。嗯，我们的计划一切照旧。来来，师哥小心呢，你没事吧？没事。嗯，那你没事就好。这里呢，离营地已经不远了。我有事，我先走，你小心哦。你不是妖怪，<笑>你说什么呢？我就是一只很可爱的猪妖。你刚才被妖兵围堵的时候，使了力了吧？可你的妖气没有变动，而是异乎寻常的平稳，所以你的妖气是假的。<笑>什么假的？我知道，我是比你那些妖众啊。可爱一点，帅一点，但人家都说我妖里妖气的，哪有假呀？我也是修正宗仙家功法的，我也没有妖气、嗯。但我从来没有想过要弄假的妖气，因为我不需要骗谁。光看妖气来说，你顶多也只是个纳神境修为的妖怪。可我看你的实力
可是至少在炼神境以上了。你说你跟我们一样，是要去投靠恶娇的妖怪？我打死也不行。你是挺聪明的，可在我面前，你还真想一直装下去吗？我没有必要瞒你。刚才在恶龙城的时候，我就无需瞒你。现在我想知道的，已经知道了。我现在就要离开了。天河君，你放心，我不会杀你。本帅还有更重要的事情要办。况且，那只恶蛟应该已经闻到了你的气息。他马上就会来找你，我还需要你来替我背这个黑锅。背黑锅，具体为什么，你就不用知道了。另外，再告诉你一件事，你千万不要想着逃跑。我们来的时候喝的那些水，恶蛟早在里面下了法术。只要你们一离开紫云碧波潭，这巡天将就会找到你们，死得更快。好自为之吧，你是只很特别的石妖，你也是一个很可悲的天将。恭喜大王！恭喜什么？有六位首领听闻大王威名，无不拜服，特遣使者献上礼品。你说什么？哦，你都干什么了？哎，属下什么都没有干，是大王声名远播。他他都干什么了 ？A B 利诱，外加挑拨离间，坑蒙拐骗呗。你你你你，你，如此不可教也。老夫为大王鞠躬尽瘁，怎么变成坑蒙拐骗了？你那手段不是坑蒙拐骗吗？兵者，鬼道也，鬼道也懂不懂？你个文盲屁夫！<笑>不就拐了六大首领吗？啊，瞧把你嘚瑟的！哎，我说你干脆别叫吕青了，你叫吕六拐吧。哎，这好，这也吕六拐，什么吕六拐、啊？你简直是犹如斯文，气煞老夫爷！气煞老夫爷！来来来来来来，看你嘴厉害，还是我拳头厉害？嗯，来拐六拐，哎哎，打他呀，打他呀，六拐！哎呀，吕六拐呀，大王，我还真是小瞧你了。说说，你是怎么搞定他们的？哎，区区小计，不足挂齿，不足挂齿。区区小计，不足挂齿。我告诉你，我要是你呀、啊，我早咬他了。你你们敢不敢拿牙咬他呀、啊？拿你的牙咬他，你什么要抢的？你们你们干什么啊？有意思，继续说。之后便是那猎豹精，属下派人去探查过，据说蝎子精意志之后，便有人通风报信，说蝎子精自称斗不过那猎豹精，于是投降了石妖，连同石妖一同进攻了猎豹精。要知道，这蝎子精与那猎豹精是向来不睦的，这一来二去的，最后这猎豹精找到了关系，找到了石妖的军师，送了礼物，也攀上了石妖这条线。前后降服的首领总共有几个？到目前为止，共有九个。九个？嗯，花了几天的功夫，如此这般戏弄？都是如此，这明一套暗一套，放烟雾，撒鸡血，利用各部族首领之间的矛盾制造传闻，然后再乘虚而入。这手段算不上高明，却也着实有效。这石妖真是狡猾的可以呀、啊！
奇怪，上次跟他见面的时候，我怎么没有发现呢？这石妖如今只是更换了旗帜，并没有真正意义上的和平。据属下揣摩着，这各族首领啊，只是因为各种原因暂时炸响罢了。等过几日，他们要是知道了实情，哦、这招非常的高。那几个首领实力没多少，脾气倒不小啊。若要他们真降，不动刀子还真是不容易。动了刀子就叫收服，那我们的实力必大打折扣，到头来就所获无几了。先让他们诈降，等到适合的时机，再逼反其中一队，到时候一镇压。那些先前诈降的妖，自然而然就变成了真降了。这石妖，深谙权谋之道啊！陛下英明，今知险些误了大事。你呀、啊，跟我百年学了不少东西，只可惜，论起权谋，你不是石妖的对手。他没来之前，我的恶龙城一直相安无事。如今胆敢闯我的焦王宫，还在我眼皮底下做动作，当我全然不知吗？去，把你刚刚跟我所说的写成一封信，送给石妖降服的首领。若真的让他统一起来了，那我岂不是没乐趣了？是吧？胆敢闯我焦王宫！还想有命活吗？谨知李命。顺便去查一查，他最在乎的是什么？是。走？为什么要走？我们马上就统一了，就算八十艘战舰最终只剩两艘，那也可以是我们的呀。老子没空跟你解释，你们想要走的话就一块儿走。再晚，我们都得死。石头。有什么事大家商量？为什么一定要走呢？恶娇把城外的妖怪都给卖了，你懂吗？再不走，就一块死吧！怎么可能啊？他自己也是妖怪啊！再说那个金青是天庭的货币，他要了也没用啊！还有那个……那那么长时间，他不是一直跟天庭打吗？错。石头说的是对的。因为九天门要军功，恶娇王要金金，拿到金金之后。再从别的渠道得到丹药，这就是恶龙潭九角不灭的原因。哎，你是小红吗？是啊。那我带你去个地方，有个大人物要见你。嗯，走吧。那就快准备一下，我们一定要立刻离开这里。动作要快，是。上来，让姐姐看看。长得真是可爱，只是脏了点儿。难怪那个石头喜欢。禀陛下，事情都已安排妥当。行，小丫头，姐姐带你上城墙去看戏好吗？那天收服的群妖，这怎么回事？这，这怎么回事？他们怎么可能这么快就发现了？难道有人故意？这不可能，这些首领之间根本就没有信任，除非，除非有一个他们都信任的人。
这么热闹啊，也不叫上我、啊。哎，这是什么活动？怎么不邀请我呢？不说了，你们不是想杀我吗？这刚才的勇气到哪儿去了？你们这么叫，不就是想让爷我听见吗？我现在给你们每个人机会，给你们每个人机会。你，你竟敢耍我们！大声点儿！来来来来来来来，到我耳边说。啊，他受伤了，不要怕他。你们不是想攻我营帐吗？我现在就单独来到你们面前，怎么反倒怕了？你别太嚣张。<笑>你们既然不报上名来，那我可就挑了。你来这边，你嘛，啊，就就你们这帮无胆匪类，应该是背后有人教唆你们吧？哎呀，你这个石头哥哥真是太聪明了，一下子就知道是本王了。石头哥哥当然聪明了，可惜今天这个对手太垃圾了点儿。要是这个对手再强一点，就精彩了。要不这样，静之，你去。陛下，我，我跟你说笑的，别担心。我想加个注，谁要是可以拿下这个石妖的话，我就准许他入城居住，但只有一个名额。反之，天明之时，若是这个石妖依然屹立不倒，这个名额就属于他的了。属下，这就去传令。妖魔王有令！妖魔王有令！今日谁能记住石妖，便可入城居住。只要制服他，便能。杀！拿下西妖。
必可入城居住，只限一人，只有一炷香的时间。如若只要一人一命不倒，则只要胜，便可入城居住。<笑>凄美的故事啊，最好再死几个，那才可以广为流传。锦之，把他们每一个人说的每一句话都给我好好记下，回头再帮我排个剧，让我回味一下。小妖啊，知不知道会连累我？认识你，真是倒了八辈子霉了。你就不怕被阿娇发现？难道看着你死啊？对不起，连累了你。对不起。哎，行了，别说了。我就一傻子。对不起。我都说了，让你别说了，听不懂吗？
传令吧。知道，你赢了，带他入城。要救醒他，救不醒，我就要你的命。陛下，他的伤势太重了。那是你们的问题。我好久没有碰到这么有趣的妖怪了。如果他死了，我就要你们陪葬。这石妖的伤势如此之重，怕是挺不过今晚了。这可咋办呢？是啊，赶紧想办法救啊！现在小妖死伤过半，驴六拐受了轻伤，老牛受了重伤，还在发烧，短嘴伤势刚刚稳定。现在整个营地都被恶教王控制起来了，你一定要活着，只有你活着，他们才能活。好像伤势开始稳定了，从未见过如此顽强的生命力啊！快去禀报陛下！好，快参见陛下。好，很好。果然识时务，是可造之才。进之，传我旨意。石王骁勇善战，册封车骑将军，赐车骑将军府奴仆十名，昭告天下。遵命，陛下。不过今天，我有个小礼物要送给你。看看喜不喜欢？这九个头颅，全部都是谋反的妖怪首领的头颅，怎么样？我就知道你很喜欢。不过我告诉你，看看就好了。这种脏东西，不收也罢。收起来。这事儿就算了吧，你那边的人马还在原来的营地，你可以回去看看。哦，对了，你身边跟的那只小狐仙，我已经安全的送回你府上了。小红，不过你知道，忠臣不是二主
白猿我已经杀了，你就安心的当你的车技将军吧。城门外那些臭虫子们，是不是应该整顿整顿啊？不过这整顿的事，应该是你车技将军的事，可要抓紧了哦。想在有生之年呢，再学会那么一两样。左妖已经很痛苦了，为什么还要自相残杀？这些财宝以及这里的屋子，都是陛下赐给你车技将军的。那几个人也是陛下赐给你的。啊，这个呀，他是真不识趣。陛下原本挺看好他的，想把他留在宫中，谁知他竟然咬了陛下一口，真是不知死活呀、啊！哎呀，车技将军啊，你也别往心里去。像这种小狐妖，你以后想要多少，他就有多少，啊！哎，车技将军，早些休息吧。白猿的魂魄，我已经帮你收回来了。谢谢你。在我的逼问之下，诺家告诉我事情。这个恶江王和昭圣神将是勾结在一起的。这个龙潭根本就是个陷阱，他们每年围剿一次，立了军功，拿着妖的人头就走，把这个龙城留在这儿，制造惨事的样子。到时候，又会有很多新的妖怪来投靠。第二年又是如此。我知道。现在，恶教王对你还心存疑虑，所以你要表现出投靠的样子。等他疑虑消除了，我们找机会偷偷离开。离开？去哪里？去哪里都行，只要我们两个人的话，中了水咒我都可以解开。然后就一起生活在一个没有朋友的世界里吗？我欠白猿一条命，我会留下来履行承诺，履行我对白猿的承诺，和那恶教还有招圣神将玩到底。这是我唯一能做的，也是我必须要做的，即便是死。也在所不惜。那些啊，就是守城军退役的战舰，准备给城外那些先锋部队所使用。我见过天庭的战舰，用这里的战舰对抗天庭，是不是太儿戏了？这你就不用管了，我的军衔比你高，这次是我协助你出兵，但是按照君主的规矩，得由我挂帅，你不介意吧？
，你交代的事情我已经让吕六拐去安排了，老白猿的事情也只有他知道。其实阿禅是天河君假扮的，天河君也盯上了恶枭王，你知道天河君在，所以才不肯离开的。不过这阿禅能瞒得过我，应该是天降级的人物吧？这恶龙潭本来是九天门的管辖，应该天河君是无权干涉的。既然派出了天降来探查。看来是对恶娇极为重视，不过天河君已经开始行动了，我们要小心，如果碰上可就不好了。啊，这个是疗伤的药。天河君的事情我会找机会查探的。嗯，杨澜，我想你帮我个忙，我要天庭战舰的法阵图。你说什么？城外那些人拒绝收编，真是荒谬！他们打算独自面对天君吗？回禀陛下，城外有谣言，说说陛下将收编的重妖卖给了天庭。难道是那个石妖走漏了风声？最近那个石妖怎么样？属下按照陛下的意思，已经架空了那只石妖。也未曾见他有任何异样。这几天在做什么？细作来报。那石妖近几日都在房中修炼，未曾出城，也未曾与城外来者接触，更未曾将其旧部接入城中，其旧部也未曾有任何异动，只有那只松鼠精带着一帮子小妖外出觅食。嗯，倒是有蹊跷。难道他真的被降服了？那个石妖资质不错，是个人才。若能被收编，是件美事；不能收编，就杀了他，免留后患。我本来也是抱着闲来无事试试的心态，没想到这么快就收服了。看来是无趣了，不如城外的事，就让他去处理吧。这，陛下，若让他去，这万一……万一什么？万一他真的反了吗？若他真的反了，你觉得他打得过我吗？还是打得过天君呢？就让他去吧。他现在在城外那些杂碎心中的威望高过于你，更何况那一战，谁忘得了啊？只要他一出动，我就可以看出他的破绽。你不要以为我不知道你的心思，这个时候要有容人之量，懂吗？属下，遵命。嗯。陛下交代了，城外之事你比我了解，所以征兵整编之事就交给你来安排，我只负责武器分配之事。现在的问题是，这城外的重妖不太响应吧？正是。这里的兵员配备有多少？一千，都是我从程守军调过来的。再给我一千。再给你一千，程守军总共就四千，你要两千，七成，一千四。那我收编的妖众也打个七折吧，行吗？好，两千就两千。我给你。你确定要这么做吗？如果计划失败了，会有怎么样的结果？这个恶娇王是化神境太乙散仙，就算你突破了炼神境，也不可能撼动他分毫。即使加上我也是一样。而且我怀疑，他利用金晶，从某人那儿得到了丹药。你是说背后还有人？嗯。天河君。天河君一个个都是效忠天庭的死脑筋。应该是不可能的，这也只是我的猜测。我觉得以他的修为，应该是服用了丹药的。太乙散仙后面还有更强的人，嗯，当真是不好惹。万一真的失败了，你立刻离开，不要管我。这样做值得吗？管他值不值得，我只知道，总有一天我要把他剁成肉酱，绝对不能让他继续胡作非为下去。这个药和以往的不同
，一旦吃下去就会马上吸收灵力，而且会出现幻觉。你一定要守住心神，如果昏迷的话，就不是前功尽弃那么简单了。这狼牙草我都扛过去了，事先知道有幻觉，有什么可怕的？这幻觉和以前的不一样，一会儿你就知道了，而且是不能被打断的。如果这时候恶教王来召见的话，可就糟了。我还有时间吗要守住心神。就是做噩梦了，你们都下去吧。科技将军，陛下要将军即刻进宫。请使者回禀陛下，臣身体不适，今日不便进宫。<笑>我说，车技将军啊，你这才册封多久啊，就开始摆架子了？臣真的身体不适。你车技将军武功高强，谁不知晓啊？受那么重的伤，恢复几日便可复原了。如今与属下说你身体抱恙，这莫不是在刻意为难属下吗？嗯，劳烦使者白跑一趟，真是过意不去。只是属下真的身体抱恙，大老远来一趟。既然车技将军身体抱恙也就罢了，那也不愿请老奴进去喝杯茶。这待客之道是不是？这晶晶，就请使者喝茶。凡使者回禀陛下，臣下身体不适。那车技将军就好好养身子，老奴这就回去复命了。十爪号大法，要是恶交王的话，就没这么容易了。你说他病呢？那些晶晶是什么？他真病何须给你钱呢？你个蠢货！留你何用啊？来人，拖出去斩了！陛下。陛下，老奴错了，陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下，您是说那石妖在使诈是吗
，使不使诈，我去看看就知道了。起来吧，谢陛下。你这是怎么了？修炼一门功法，结果出了岔子，让陛下见笑了。哟，练的是什么功法？这么险恶，也不先拿来给本王瞧瞧，让本王帮你鉴别鉴别。陛下说笑了。哎呀，如此琐事。怎敢劳烦陛下？你伤得不轻，本王帮你看看。如果真的身体不适，那就好好休养。哦，对了，这几天天君就要到了，你可别忘了，你是掌管城外众妖怪的车骑将军，是不能缺席的。啊，是陛下。好了。早点歇着吧。陛下恕罪。嗯。陛下，他这是？天知道。金枝，嗯，我问你，他城外原来的那些部署可都入伍了？臣刻意去调查过，一个不漏。那有跟他接触过没有？从未接触过。那石妖也从未提出过任何调动，就如同一般的妖众一样。我瞧他刚才那模样，我估摸着，应该是突破炼神境失败了。我问你。你以前是否有见过突破炼神境失败是这个样子吗？臣未曾见过，但臣知道，行者道突破炼神境是极其凶险的，这一旦失败了，非死即残。哼，这石妖花样可真多呀，要突破还不敢让我知道，也好，若他真是失败了，修为也废了一半。现在城外怨言甚大。我还非得派出城守军才镇压得住，我还在担忧，是否让你跟他一同统兵去应战呢？不过现在不用烦了，若他真是失败的话，此战之后，他就不用回来了。安排他带兵出征，如此一来，可彰显我与军民同心。那些谣言。就不攻自破了。臣领命。回宫。这只恶蛟，真是一刻也不敢对我放心呢。你知道吗？他刚刚动了杀心。不是每次都这么走运的。我们先到这里驻扎一夜，姚兵驻扎在这边，他们会按照这条路线走，到了这里，被我们伏击。他们就不出战舰吗？也会出，只不过战舰的数量少了。上次一口气毁了那么多，估计恢复的没那么快吧。你们留下了手印，战舰留给你们，我们不行。开着战舰不好伏击，演戏要逼真一点了。为什么又是我们手印？这是昭圣神将的意思。放心，你们也会获得同等的功勋，只不过稍微比我们差一点。九天门的舰队，此刻正在紫云碧波潭以东千里之处，正朝着紫云碧波潭进发。看旗帜
，正是那昭圣神将麾下玄龟部的一万精兵。玄龟部，哼，派防御部队来进攻，真是有创意。我们的斥候汇报，说并未看到昭圣神将的旗帜。我想也是。我派斥候对玄龟部进行了试探，但奇怪的是，就算我们逼近十里范围以内，他们还是没有丝毫反应，似乎是完全没有发现我们的斥候。这支九天门的部队是来郊游的吧？说起来，这昭圣神将还真是厉害，每天晨起脚妖，日落而归，一直就这样连搅了百日，倒是搅出了一座妖城啊！他的战功赫赫，连赏赐都拿得盆满钵满，但真当我们瞎了眼吗？仙妖勾结，为祸无穷。我们虽是越区办事，会落人口实。但是天庭的腐败，我们不能坐视不管。天庭的弊端一定得治，没人治，就由我们天河军来治，而且务必人赃俱获。末将明白。天福，天任，监视各方，按兵不动。元帅，您这是要？我倒要看看，昭圣神将这出戏要怎么演。将军，觉得下面的士兵怎么样啊？哎，不错，挺好的。开拔！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！哇，看，多么的漂亮啊！明天事情完了，天君付了尾款，就要把你们送走了。真希望进之动作慢一点。今天是我最后一次跟你们说话了，嗯，我会想你们的啊。这里出发，然后经过这里，过这里，最后呢，到达这里。为什么选这条路呢？这条路应该是极容易被伏击的吧？不会的。为什么呢？我说不会就不会，哪有这么多问题？你怎么知道不会呢？难道是天君告诉你，他们不会在这里伏击？陛下说过，在外面，我发命令，你听我的命令执行。你没听说过“将在外，君命有所不受”吗？肯定是你，他没有派。大王，大哥，军兵，叛变吗？你们？呀！啊！啊！啊！这
儿留给你们慢慢玩吧。好嘞，小高，好嘞，哎，你们要干嘛？战争的号角终于响起了。大王，这是从他身上发现的玉简、虎符，还有行军图。禁军将军呢？把禁军将军叫出来。众将听令，苏侯违逆上级，图谋造反，给我就地处决了。连天大虎说：“这是要攻陷主帐，禁之将军恐已遭毒手，给我杀！”慢着，禁之将军，你们是要造反吗？禁之将军，你没事？怎么，你想我有事啊？你们。这是要兵变吗，将军？我刚刚听到你。你们没有听到车骑将军的话吗？一同谋反者，就地处决。他不是将军，别听他的，他是假的。先前有谣言说，这场战争本身就是个陷阱，从头到尾只不过是恶蛟王想把我们卖给天君领军功罢了。我现在可以告诉你们，那不是谣言，那就是真相。你们喝的水，吃的任何东西，都有恶蛟王的咒法。只要一离开恶龙潭，就会被巡天将发现。这就是恶龙潭一直以来的真实情况。这根本就不是战争，一切都被事先安排好。如果明天我们照着指定的路线去走，将会被天君伏击。你知不知道自己在胡说什么？金志将军，说句话呀！这是怎么回事？你们想，你们想干什么？你们知不知道，局势已改变？我胡说什么？你不是最清楚的吗？你们四个都是恶蛟王的帮凶。动手吧！恶蛟王的位置查清楚了没有？妖城那边一切如常，只是防御松懈的有点不像样子。恶蛟王的位置已经查清，就在城内。元帅，接下来我们怎么做？这帮九天门的兵痞，早就该受点教训。我们按兵不动，继续等，看他们怎么个打法。注意，密切监视各方，切莫让他们知道我们的存在。是是。你在干什么？我还以为你会给那些守城军一次做前锋的机会。我知道我在干什么，我别无选择。
他们之中只要任何一人逃跑，把消息带回恶龙城，我们就全完了。将这样的部队留在队伍里面，不但看不到战斗力，反而是一种负担。况且每一个人都应该为自己的所作所为付出代价。那你想好了，怎么收拾残局吗？放心吧，求生的力量是无穷的，这些妖也不少。像我哥那样的强者，都无法违抗天条，逆天而行，会有无尽的灾祸。你可得想好了。不管有多少灾祸还是危险，有些事只要我觉得应该做了，我就会义无反顾的去做。你现在说话越来越像老白猿了，还是说他的魂魄附在你身上了？也许吧。石头，我觉得你变了。刚开始的你，一心想要修炼、讨公道，但现在的你，或许会成为英雄，也许是芸芸众妖的英雄。现在的我，还是一心想要讨公道。药我已经给你备好了，不过需要些时间来生效，大概十天。你想好怎么走了吗？无论我们怎么走，这里的一万九天门天兵。加上外围的巡天将，还有不知道什么时候到来的天河军，这里的妖怪几乎谁都别想跑，除非我们能解决大部分天兵，然后集体穿越巡天将的包围网，再各走各路。我知道这一仗凶险万分，但无论如何我都要拼一拼。我答应你，只拼这一次。将军，前方就是峡谷，接下来接下来你们慢就行了，又不是第一次来。你让他们克制一下，虽说是一锅端，也要慢慢端。这一仗要打满九十九天。是。哎呦，被发现了。满嘴！保护将军！你怎么回事？不是说好了到峡谷里被我们伏击的吗？嗯。我要见你们焦魔王。我们焦魔王交代了，让我们好好招呼你们。这些年，你们也拿了不少军功吧？如今是该算总账的时候了。你，所有炼神境天将都给我撑起巨梁柱，以御林阵自尽。这一战若是能胜，本将重重有赏。是。神经的术法你都有吧？你要学术法吗
，你才刚刚强行突破，浑身经脉已经受损，这可不是小伤啊！没时间了，啊，没时间了，我要学流星云，流星云的口诀，你有吧？之外，还有化神境，这这不可能啊！接着，我们结成阵，一起冲破上方的防御。将军，那这些天兵怎么办？薛将军，这样我们回去如何交代？交代？你们还想着交代？你们要真那么怕交代，就留在这里，死了就不用交代了。啊，这也是没办法的办法。想跟我一起走的，就一起；其他的，你们自己看着办。将军，你不能这样，你不能丢下我们呀！滚开！大家想跟着来也行，若是跟得上，便大家一起突围；若是跟不上，大家放心，本将必定向天庭提醒，还兄弟们下辈子一番造化。你不能这样，你不能丢下我们。那便向我提请啊！魂魄落在我手里，这天庭也管不着。你这石妖，休要猖狂！带本将逃出去，必定带兵，将你捉拿到案，严加办理。这样啊，那我便不能让你走了。行，别人突围我不拦着，我专拦你。大家跟着我先杀了这石妖，再冲出去。诸位，慢走不送，留下你们主将人头便好。你们就别管他，他刚才不是说了，能跟的就跟，跟不上的就那啥吗？你们就别管他，他刚才不是说了，能跟的就跟，跟不上的就那啥吗？你们就都别跟了，这第一轮就让他自己冲，你们都别拦着。这第一轮他要是挂了，老子保证，第二轮你们冲我一个也不拦。你怎么又不冲了？不冲可就来不及了。你这位大将军，没打算保住属下壮烈牺牲吗？你放心，你为了他们连魂魄都丢了，他们安全返回，一定会向天地帮你请功的。而我这边，见你如此英勇，也会奏请我们的鲛魔王，把你给好好风光大葬的。如此可好，薛将军，要不？就委屈你了！你们这是准备看着我死啊！我饶不了你们！呦呦呦呦呦呦呦！还内斗呢？时间不多了，大家动作麻利点儿。韩立将军，放烈焰弹，一个都不放过。将军，这下面还有我们的人呢。就算我们不放火，他们也没法活。现在是个机会，让他们见识见识我们的厉害。进攻！
是啊，你看到我给你写的信了吗？你要是看到了信，会不会给我回信呢？我给你写了这么多封信，不知道你会给我回几封？早知道当初就在信里面提醒你，叫你务必回信了磐石啊，磐石，不知道你在那里会不会也像在这里的时候一样努力？那你现在是不是应该在打坐修炼啊？为什么我眼皮一直在跳？难道磐石出事了？就是你让我找的天庭战舰的结构图，这个是中心，也就是法阵阵营天门一万天兵，好你个恶舅，竟敢出尔反尔！好自为之。昭圣神将传这个信息是什么意思啊？管他呢！报！恭喜陛下，贺喜陛下，陛下。打赢了，打赢了就好。每年不都是这样吗？有什么好可喜可贺的？不就是我方损失惨重，天君被逼退吗？陛下此言差矣。怎么？难不成我们大胜？启禀陛下，正是如此，大胜，大胜啊！不
，我们大圣，哪里来的消息啊？这消息千真万确，事后亲眼所见，奴才有一百个胆也不敢欺骗陛下。恭喜陛下，贺喜陛下，我。是我，尊敬的陛下。你，我们已经奋勇杀退了天兵，可你那忠心耿耿的晋之将军，真不好意思，他已经殉职了。你这个死石头捣的鬼，看我到时怎么处置你！随时等你。你等着，我马上就去。怎么又把自己弄成这样？没事的，哼，我命硬得很呐、啊。杨兰，你护着这些受伤的妖众，先走吧。那你呢？留下来等阿娇王吗？或许还有天河君。想逃也无路可逃啊。我可以抹掉你所有的痕迹，让他们追踪不到你。那能把他们的痕迹也一起抹掉吗？你答应过我只拼一次的。我这次不是还没拼完吗？你知不知道你面对的是谁？化神境太乙散仙，还有北辰天河君，是这些玄归君根本比不了的。他们是谁不重要，重要的是，我是我。我之前就不同意，你现在居然去面对那只妖王。这里除了我，还有谁能应对恶娇王？靠他们吗？你以为你能帮得了他们吗？你以为你能改变得了什么吗？这次杀了这么多天兵，天天很快就会倾巢而出，到时候，所有妖怪都会被围剿。你以为你是英雄？你简直太自不量力了。这个世界上，总要有这样的人。事情的结果，其实我反倒不太在乎。但要是不去做的话，那还不如死了算了。我没他们说的那么好，我很自私，我只求对得住自己的心。对得住自己的心，人总有些事情是必须要做的，无论输赢，不是吗？你给我醒醒！你是妖，你还不明白吗？你知不知道你这样会死的？你为什么非要做个英雄？你就不能像别的妖一样怕死吗？简直是忘恩负义！这不挺好的吗？我和天庭作对，总有一天，不用你要求，我也可以做到你想要我做的。我不要，走，回北斗阳光洞，现在就走，立刻带着他们走。我随后就跟上。我不走。我答应你，我一定会留着命履行诺言的。我不要听你什么诺言。你每次都骗我，你有没有想过，如果你死了？我怎么办？对不起，我答应过白月，我说过，我欠他一条命。你欠他，难道就不欠我了吗？如果你死了，你拿什么还我？替我好好照顾杨兰，属下遵命。好了，你们走吧。记住，好好活下去。属下恭送大王，大王，你得回来找我们呀、啊！大王。老牛，你跟吕六拐和短嘴一块走吧。就算我一点私心，你跟他们一起走
，让我跟着你吧。我陪你吧，不能每次都你自己我一定要你付出代价。这次的事情是个误会，我自己会向你们招圣神将解释。已付的定金，我将会十倍奉还，还麻烦上将转达。你跟招圣挺熟的嘛，那可得好好聊聊。你和招圣认识的经过。太乙金，金仙，你是天河军北辰元帅。算你还有几分见识，乖乖的，束手就擒，跟本帅到陛下面前，把你刚才所说的再说一遍。本帅保证，只废你修为，不伤及性命。否则的话，本帅的收藏品里，可得多一对交情。怎么，还是不愿意？本帅保证，跟我回去，你就会有一个圆满的结局。否则，拿你的魂魄回去也行。休想！哎，给喜大人弄点水。哎，好。要是你啊，我早走了。不是我，你也可以走啊。我不是没给你机会。<笑>我倒是想走来着，可是谁愿意让我跟他一起走呢？我跟他，没可能的。至于你嘛，总有一天会有的。怎么没可能？你，你看你好歹长个人样，你看我这副尊容，我想来想去。我抢琴就得了，我。真看不出来，一个个都挺乐观的嘛。他们不知道我们的对手是谁吗？该说的都说了。恶教王，天河君，哎，生生死死，早就习惯了。感觉来疯了，天河君
是吗？走，快走，走啦！不行。高胜，呃，神将，神将救我！救我、啊！你，你什么意思啊？你手下杀我一万天兵，你问我是什么意思？这是个误会，我们有协议的。我不知道你在说什么。受死吧，妖孽！北辰，干什么？你竟然袒护妖怪，就不怕陛下怪罪吗？要杀，也别用噬魂剑杀。噬魂剑一杀，连魂魄都招不回来。我还有话要问他呢。他是我的人证。我不知道你在说什么。无论任何原因，勾结妖王都是死罪。他杀我玄龟部一万天兵，我今天非要杀了他。这么急着杀？是不是心里有鬼啊？你血口喷人！北辰，你身为天将，竟然袒护妖怪，待早朝，我一定掐你一本。到时候谁参谁还不知道呢。啊啊此事，我一定会告知陛下。天任，元帅，不惜一切代价追捕玄龟部的残兵败将，捉活的，你敢？是。至于你嘛，我抓不到那只恶蛟，抓你也是一样。王能逃出去吗？一定能的，大王武艺超群，一定能逃出来的。哎，不对，说不定现在逃的是敌人呢。对对对，是敌人在跑。好，发现敌舰，发现敌舰，姐妹，好，姐妹。哎，你怎么出来了？这里很危险，你快进去。进去就安全了吗？进攻！杀
见过洱海神，天河君绝无伤害令妹的意思。这是个误会。令妹，杨兰是洱海神的妹妹，兰山圣母。天河君听令。小人吕青拜见洱海真君，小人有一个不情之请，万望洱海真君出手相助，他日相报必当万死不辞。行，啊，我们大王如今正身处险境，如果洱海真君能出手相助，定能解困。天庭与妖的事情我不能管，若他得我相助而解困，天地得知会出大事的。说到底还是不愿意救，没事，不用你管。短嘴，留下来照顾小妖。吕六馆，跟我救石头。是是。老牛。你要撑住啊！没事，白月，白月死了，对吗？我明白了，死了以后，像他那样，没办法不死。他怎么死的吗？不问了，我相信你。我要不相信你的话，刚才就把你丢下了。谢谢你，老牛。谢谢你相信我。谢谢他，但是。你要记住，答应我的我，抢劫的时候，给我抢个好看点儿。我会的，老牛，老牛，老牛，老牛，老牛。看来距离不远了，这盘棋我赢定了。
了悟大师，我已经尽力将磐石送上路了。还是，你什么时候回来啊？圣尊引来，化作天道变数。老夫虽然不能杀了你，但是可以把你变成扰乱天界的一颗棋，消除你这个变数。
选择了和那个灵魂融合，完全吞噬了原有灵魂的力量，并融合了他的魔力、灵性，加上有人刻意为之的引导，这绝对不是杰空可以做到的。到底是怎么回事啊？贫道参见圣尊，多年不见。别来无恙啊！你我还行这些虚礼作甚？你不在万空山传教，怎么跑到十万里外的南展之州来了？啊，在关里待久了，自是出来透透气。还有，想念我那石徒弟，特意出来见他一见。哦，他是你的石徒弟。你既然收徒，为何不广而告之？当年你收瑶光九子，可是通报了仙凡两界呀！啊，这个石徒弟拜在我门下不久，未曾出师，所以不便通报。这次，他也是趁昆仑游历，偷偷的出来游荡。家丑，让圣尊见笑了。倒是圣尊您呐、啊，您是天地间至高无上的存在，天地都要仰仗于您。您日理万机，怎么会有空关心我这个徒弟？圣尊好像对我的徒弟都十分在意，特别是对清风，还有特殊的关照，是吧？到凡间逛逛，碰巧遇到了你的徒弟。你派清风到我无极宫来，协助维护天庭秩序，甚是感激。怎么，他不是已经回到万空山了吗？圣尊刚才对我的徒弟十分关心，不知有何赐教啊？虽然资质上佳，但是心性不稳，若不严加调教，有朝一日，他会累了师门。为他人做嫁妆，多谢圣尊赐言。解空，铭记在心。你我何须这么客气？时候不早了，老夫告辞了。恭送圣尊。师傅，这回圣尊怎么如此轻易的就放过小师弟了？非也，无极圣尊天道修为已破，若此时用强的话，在为师这里讨不得半点便宜。此事，他知，我知，大家互相留个面子罢了。哦，原来如此。哎，师傅，你不想趁这个机会，把小师弟带回去吗？不能带回去。若此事把潘石带回去，他必然向为师问清来龙去脉。若讲清楚了，他便更加不会回去了。一切随他去吧。拿命保护石头哥的，你放手吧，我们是过来救他的，他是我们家大王，救他，让开。幸好还活着，把他带回去。你们要带他去哪儿？你也跟我们回去。啊？果真如此。这一夜被人刻意用法阵封住了，难道是真的圣尊，还是另有他人
若真是生存，我还真是小瞧他了。蹊跷！如果现在就杀了他，天道使的裂缝恐怕就没有愈合的可能性了。我得要好好想想，到底怎么样才能让他为我所用。不管你们这些人用什么样的方式作祟，都不能阻碍本魔尊掌控三界。风。仁圣参见北辰元帅。免礼。自从我天河军搬迁以来，仁圣神将和诺迦三太子还从未来过。此次前来，可得好好参观参观。说的好听，我们都来了几个时辰了，你到现在才出来，这也算是待客之道吗？自从我天河军搬迁以来，仁圣神将和诺迦三太子还从未来过。此次前来，可得好好参观参观。说的好听，我们都来了几个时辰了，你到现在才出来，这也算是待客之道吗？元帅，仁圣此次前来，乃受顾天王之命，要将这信函亲自交与元帅。顾天王有何要事，还得仁圣神将亲自送信来，真是折煞北辰。想必是为了昭圣神将的事吧？正是。这事还有什么好说的？元帅，这件事情必定是个误会。顾天王亲自交代属下，呈送信函就是为了澄清误会。哼，有什么误会，九霄宝殿上说便是。此事我已经禀报陛下，明日早朝。自有分说。好你个北辰，别给脸不要脸。明日若上报天庭，上下算起来不过几个时辰。可云玉天岗却是在凡间，也就是说，昭圣神将会被关押多达几个月之久。你根本不想放人，擅自压我大将不说，现在让你放人，还在那里装疯卖傻。你真的以为我们九天门好欺负不成？哎，呃，北辰元帅，顾天王的意思是，同朝为将，有些事。不要做的太过了。北辰资质愚钝，听不懂天王说的话，犯了事就是犯了，没犯就是没犯。什么叫做过与不过？明日早朝，若是陛下判决昭圣有罪，他便是该死；若是无罪，那便是北辰有罪。到时有任何罪名，都可为本帅安上。本帅公务繁忙。两位若是想在云玉天岗多住上几日，我会派我的大将随行。若是不住，两位就请回吧。你，仁圣告退，叨扰元帅。走吧。哼，元帅，我们何不用缓兵之计，先让顾靖出出家，这样一来，我们也能探探他们的底。你想得到，这顾靖也想得到。论权术，本帅自认不是他对手，咱们不如就实打实的，省了这些虚招吧。倒是这恶蛟王，你们找到了吗？有消息报，在溪流之中。溪流之中？没错，消息说他逃到了黑魔王的地盘，且传闻，黑魔王、恶蛟王、四兔王、唐魔王、密猴王、鱼荣王。已经结拜，这天庭顶级的逃犯，可都数了个遍。如今六大妖王结拜，是牵一发而动全身。如果光靠我军贸然进攻的话，恐怕……这倒是个烦心事儿。天庭这些部队都指望不上
还得亲自去探个虚实。石妖呢？他和杨岩兄妹的关系查得如何？石妖尚没有消息，关江口周边布防严密，如今也查不出什么。查查北斗瑶光洞吧。这杨兰明面上是北斗瑶光洞的弟子，石妖可能也与瑶光洞有些关系。切记，查的时候莫惊动了解空祖师。是。这石妖不能留，否则必成大患。末将明白。元帅，末将还有一事请教。说，此次事件上奏天庭的文本里，要不要提及杨岩兄妹？他兄妹的事，就先剔除了吧。杨岩若是和顾静联手，对咱们也是麻烦。此次杨岩救他的妹妹，并没有亲自动手，也算是给我们留了条后路。这条线，还是先别跨越的好。末将明白。真不懂你们，又不是第一天认识那吴脑臣了，何必热脸贴他的冷屁股呢？天王的意思是，如果能息事宁人，就让他开个条件。哼，他会开个条件？不一定。天河军军备物资紧张，想必现在北辰已经快熬白头了。只是没想到。他宁可继续承受，也要和我们死磕。现在谈崩了，只有看天王的谋略了。这招生也真是的，竟然自己贸然闯进恶龙潭。他还以为那个无脑臣不会乱来，其实他犯起傻来，什么都能干。呃，这不是三太子和仁圣神将吗？我听说你们到云雨天港碰钉子啦，不是老夫好打听啊。只是这天庭之中，哪有什么不透风的墙啊？更何况，北辰元帅大张旗鼓的去捉拿昭圣神将，老夫焉有不知之理哟？太白继青，你到底想说什么？是来看我们的笑话吗？非也。非也，三太子，老夫是来替你们鸣不平的。天河军号称天庭利剑，九天门号称天庭剑盾呢。镇守九天门的任务何其重要，其实天河军随便到凡间抓两个小怪小妖，能比你的。但是啊，我最近听说了这么一句话，叫做。锋利的剑与朽坏的盾，这分明就是向九天门军挑衅呢！哎呦呦呦！你看，你看，这句话我不该说。你看我这嘴呀、啊，我知道就行了。我说他干什么呢？但是最近呢，我去云玉天港协助天河军征兵，我听到天河军中有这么一句话，对对你们很不利呀、啊。我是说还是不说呀？快说！天河军，他们说啊，就应该让北辰元帅掌管整顿九天门。还说呀，如果顾天王没有本事统帅军队，那他就趁早退位让贤。这话可就在天庭里悄悄传开了。好你个无脑臣，欺人太甚！是啊。今天他能去抓昭圣神将，那保不齐明天他就要抓宝塔天王啊！他们天河军六十万，你们九天门军二十万，北辰元帅有恃无恐啊！我九天门有弊端，他天河军就没事吗？等着瞧！赌局还在吧？在呀、啊，我加码。赌他一定会变成畜生，哎，这就对了。其实呀、啊，我早就看不惯那个趾高气扬的北辰元帅，就应该有个人站出来，好好教训教训他。嗯，那我就给你把赌注给写上了。啊，现在呢是一赔十，你要是赌他变成畜生的，再加二十个零。
等一下，怎么了？有妖气，在哪儿？好像又没了。走。说了，别叫我大王了。哎，您就是大王。再说您迟早都是大王，且先叫着。你怎么知道我迟早是大王？哎，说正事儿吧。是大王，来了不少天河军呐，也不知道是怎么了。恶龙城附近的天河军越来越多，按理说他们应该前两天就撤退了才对呀。他们来干什么？搜索。臣也不知道他们在搜索什么，而且借着圣母大人的法阵仔细探查，也没探查出什么。搜索。也许就是在搜我的吧，他们会不会搜到这里来啊？这里地靠幽泉谷，是解空座下二弟子幽泉子修行地，他们不会因为这点小事去得罪北斗瑶宫洞的。不过幽泉谷才是瑶宫洞的地盘，这还不是。这次我们有多少人马跑出来了？还不少。九天门军舰上的几乎没事，提前离开的也都四散了，只是。跟在你身边的，几乎死伤殆尽。这几日天河军在四处搜捕，有些还没离开的，应该是被害了。还是入股吧，这是唯一的办法。我可以跟尤全子说一声，希望可以让我们进去。不好了，天兵，天兵追来了！通知大家，马上入股。是。居然跑到了幽泉谷，幽泉谷是北斗瑶光洞的地盘，不好惹。来人，在，你立即将此事禀报天刃将军，请求支援。是，这些你随本将入谷探查。是，其余人等在幽泉谷外布下天网，若有从幽泉谷逃出的妖众，格杀勿论。是。这些是，这些都是地府的动植物，白天是没有异样的。这些都是幽泉子移植过来的。如果你们想要活命的话，就不要随便动这儿的一草一木。幽泉子擅长的是阴阳术，也是与地府连接最紧密的人。就连解空祖师关于地府的事情，都要向他询问。听懂，不能碰。别碰，那个是思香花，黄泉路上随处可见的野花。鬼魂见到会自动绕开，但是人切记不能闻。不然就会陷入思乡的幻觉之中，到时候需要用灵力镇住心脉才可以解开。好了，走吧。弟子秀云，奉家师之命，在此恭候石师叔、杨澜师姐。幽泉子知道我们要来。这么多房子，啊，前几日我进来探查的时候，都还没有呢。这是家师备下的。家师说，谷中奇珍异兽众多，若是让诸位自行修建房舍，恐怕难以分辨，不如先行备下，也省了些事。只是这地方不大，兴许有些拥挤，还请诸位不要嫌弃。没事，没事。秀云啊，依我
，谢过尤泉师兄。师叔，请。好点了吗？就那样呗。你还怨我打晕你啊？接下来打算怎么办啊？一直带着他们吗？天河君已经知道我们进入谷中了，很快就会采取行动。我可以帮你逃出去，这些妖怪就让幽泉子看着吧。幽泉师兄的态度我还不确定，我要是走了，天河君要人。尤泉师兄凭什么护着他们？更何况，大部分小妖都带着伤。我们现在还是先养伤，再做打算吧。啊啊！怎么了？没事，死不了。你迟早会被你自己害死的，在恶龙潭也是，在昆仑山也是。你当你有几条命啊？我这不是好好的吗？哼，我命大。你命大。不需要管了是吗？自生自灭吧你！石头哥，我要跟你们住在一起。这里住满了，住满了，你懂吗？你说你个老鼠精，怎么听不懂人话呢？没房间了吧？真没有了。那黑子跟你挤挤吧，反正你们两个块头也不大。听见没有？你的房间在哪儿？哎哎哎！别乱闯，这个院子里住的都是了不得的人物，平日里别乱走啊。了不得的人物，石头哥我知道，杨兰姐我也知道，端嘴哥我也服。你嘛，哎，你你什么意思你？我跟你说你你。黑子，石头哥怎么了？有什么吩咐？这是小红的遗物，之前我一直帮你留着，现在还给你。这次回来没见到小红，我就知道她出事了，可是我却不敢问。我不问，最起码还能骗过我自己。小红她是怎么死的？在恶龙城，他为了我，被恶教杀死了。石头哥，我们一定要杀了那只恶教，为小红讨公道。黑子是吧？黑子兄弟，以后有什么事，尽管来找我。哎，对了对了，我把我房间里最好的位置让给你。啊，来来来，跟我走，跟我走。哎呀，听说你救了大王一命，大功一件呐！来来来，跟我走。石妖入了幽泉谷，要告诉元帅吗？无需上报，传我命令，军舰开往幽泉谷，把紫云碧波潭全部兵力调往幽泉谷待命。是。参见北辰元帅，多礼了，飞龙将军。不知陛下急宣北辰所为何事？陛下的心意，微臣怎敢妄加揣测天河军都统，北辰参见陛下，愿陛下万福。北辰辛苦你了，为天庭，为陛下，无所谓辛苦。你的奏折朕已经看过了，就在方才，顾静刚刚离开，但朕想听听你的意见。大将犯法，平断之事非臣之分内，臣不敢妄加论断。已经将你叫到这里来了。就不必像朝堂上那般拘束，起来吧，说。大将勾结下界妖怪，已属重罪。此次勾结的，又是那通缉榜上赫赫有名的恶交王，牵连甚广。如今，弄得九天门上下人尽皆知，丢尽我天庭脸面。若是查实，理当论斩，以儆效尤。嗯。
。朕也问顾敬对此事该如何评断。可这措辞与你的略有些出入，你想听听吗？九天门一系，出此等事，冰冻三尺，非一日之寒啊！定是积弊所致。各中缘由一时半会儿也说不清楚，往后。定然要倾力整顿了，但若是对此事追根究底，定会动摇军心啊！如此论断，北辰你意下如何？臣以为，若是乱世，更当用重点。此乃凡间官吏皆明白的道理。顾天王这番说法，若是传了出去，那天上地下的仙家，恐怕皆难苟同。身为九天门的镇守天王，事到如今，不知道检讨自身，反而找借口开脱，实属不当。朕以为，九天门击毙之事，顾敬不查，自然脱不开干系。他也直言，甘愿受罚。朕已传旨，将扣他两年俸禄，官将半级。可这天将。与妖王勾结之事，令天庭毫无颜面啊！可这顾敬所言，亦不无道理。朕所思，如何取一个折中的方法，既可以惩戒昭圣神将，又不失天庭颜面？北辰，你有何良策呀？臣资质愚钝。还请陛下明示。要不这样吧，你即刻回去，放了昭圣神将。朕下旨，召紫云碧波潭兵败之事，定他个统兵不利之罪，扣他十年俸禄，品级降至三等，姑且留他履行县职。戴罪立功，如何？那么，容臣斗胆问一句：这勾结妖王一事，又该如何处置？勾结妖王一事，朕自有定夺。若是有人提起的话，便说是奉旨挑拨妖怪之间的关系。行绞妖之时，你以为如何呀？臣自当遵旨。北辰，这些年你为天庭率领天河军征战四方，对外力压凡界妖怪，战功赫赫；对内极力除旧弊，政绩斐然。这些呢？朕都看在眼里，记在心里。朕正想该如何犒赏你，但这次，你就先受些委屈了。为陛下鞠躬尽瘁，乃臣之本分。臣不敢谈委屈二字。你这么忠心，实属难得呀。哦，那月树上你的那颗花蕾，到现在还没有凋谢。你现在若是改变想法，朕依然可以给你施法，将它修去。你可要慎重啊！臣还是那句话，男子汉大丈夫，不朽。也罢，树上的花蕾可以修掉，而心中的花蕾则修不掉。只要心中的花蕾还在，这花。早晚都会盛开的，北辰啊，朕可不想失去你这员大将啊。多谢陛下提点，北辰，自当铭记在心。嗯，朕听闻，你征兵剿妖资金已经捉襟见肘，这些年你带领天河军鞠躬尽瘁，征战四方，那府库。下月拨付的金经，多加一倍，如何呢？微臣，待六道众生。
感谢陛下圣恩，微臣告退。此次昭圣神将的事，竟然对元帅的打击如此之大，如此窘态，从未见过，真是难为元帅了。太白祭星要对付他，如今就连九天门的顾天王也对他不满。看他今日这模样，必定是在陛下那里受了挫。这花蕾终究是个隐患，不能让他再因为我陷入更加危险的境地。霓裳姐姐，姐姐。我是来和你道别的。怎么了？太阴元君点名要派我去采摘彩霞，做成彩霞衣。可是彩霞寺地处偏远，我往后可能是不能和姐姐见面了，也再也见不到很帅很帅的北辰元帅了。往后这样的日子肯定特别特别难熬吧？这样吧，一会儿呢，我去求太阴元君。我替你去彩霞寺，可是每采一缕彩霞都要被烈日灼伤一次。姐姐，你不用替我去的。我知道，收集彩霞颇为危险，但是我去过那，知道方法。我去，总比你去的好。嗯，姐姐，你待我真好。我们姐妹有福同享，有难同当。我不会让姐姐替我去受苦的，不就是彩霞司吗？我和姐姐一起去，只要有姐姐在，在危险的地方我都不会怕的。去吧。天河君就在外边，这幽泉谷恐怕待不久啊！中了化骨蛇蛇毒，必须要马上截肢，否则全身溃烂而死。是是，这么大人，你看看还有没有别的办法呀？没办法了。还有没有别的办法？老倪，过来，扶我来。还有谁？啊，你，过来，过来，过来，我看一下你的伤。我好了，不用治，不用治，真的吗？好了，好了。啊，这好。哎哎哎，我说杨澜，你就不能用温柔点的方式吗？不满意啊？不满意你自己来、啊，还是圣母大人做的好。圣母大人，您来吧。哎，对。哦，对了，我会在这建个丹药房，以后疗伤的丹药都是我来炼。记住，不要让他们乱跑，否则怎么死的都不知道。
，在我们这堆妖怪里，还有会弹古筝的。这儿的虫子还真好吃。李汪，大妈，这谁在抚琴呢？哦，抚琴，没听到琴声啊！又要虫子？难道是到了炼神境，我的听觉飞跃了？师兄弟们都说你性子野，今日一见，依我看，倒也未必。能够静静坐下来听我一曲的人，即便是野，也有个度。至少三师弟丹童子，他就没这个心性。师兄高看了。不过师兄，你怎么知道我是听得入神，不是在打瞌睡啊？师兄虽然看不见你的脸，却听得见你的心，自是知道你听得入神了。师弟，这是师兄送给你的见面礼。阴曹地府各位司职，嗯。师兄，你都知道了。这三界很大，咱们的师门却很小。不过我得提醒你，此事牵连的范围极广，现在师傅的态度又不明，恐怕很多事以后只能靠你自己，我们也不便直接出手相助。师兄，我听凌云师兄说，在众师兄中，您最懂阴阳术。嗯，我有一事想请教，不知可否？说吧，若是知道，必言无不尽。我有一个朋友，是只金丝雀，已经化形了，可如今死了，尸骨无存。我想将他复活，我该怎么办？啊，还有，他的魂魄下落不明，有办法找到吗？他叫雀儿，对吗？我得提醒你，此事牵连的范围极广，恐不是一朝一夕可成。你可想好了？想好了。若是因此要与天夺命呢？那便夺。若是九死一生呢？万死，半步不退。
但以后我要出海，去看看更美的风景。那，如果我陪你去，可以吗？有你陪当然最好了。山高水长路遥遥，有你的陪伴我可求之不得。那你一定要记得带我一起啊！起来，上！我不想理你，理你，大雨。我说过要救他，他用自己的命换了我的。如今就算用我的命把他换回来，我也会换。你要救他，这值得吗？在我最落魄的时候，他把生命都给我了。我如今能给他的，只是虚无缥缈的承诺。一个虚无缥缈的承诺，一块残破的墓碑。所以这承诺我必须兑现。就算九死一生，我也必须扛住。如果谁想要阻止的话，就算是天地，是我今生存，甚至是师傅，我也会跟他拼了。<笑>你不信、啊？不，我信。我只是在想，当满天的神仙知道有人捅破天。竟是为了向他们索要一只平凡无奇的金丝雀灵魂的时候，会是怎样的神情？那我现在该怎么办？世间万物都是能量体，无论人还是妖，只要心中充满情感，是一往情深，还是遗恨千年，这种执着的念力会引导他走向新的一生。新的一生，是的，古往今来都是如是。情感的能量太大了，绝对超出我们的想象。一念善可拯救世界，一念恶万劫不复。世界上，没有无缘无故的相遇。我们要珍视每一个相遇，感恩每一次相助。依我看，去而拼尽一生，就是为了辅佐你。唤起你内心的使命，这种付出本来就不需要回报，但需要你不负他的信任。那我想知道，如果我拼尽全力修炼，是否就能兑现我的承诺？理论上这是肯定的。万物生灵，生而平等，都拥有一世情缘，有的浑浑噩噩，无谓的消磨此生；有的则历经坎坷，搏未来。所有的努力，都不会消散在空中，都会转化成永不磨灭的精神的能量。只是，这是什么？只是月有阴晴圆缺，仙妖有悲欢离合，天亦有不测之风云。虽说天道时的灵力亘古不变，但也有变数横空出世。究竟是顺应天道，还是遵循内心、倾听内心的召唤？这将是，将是你的痛苦的选择。师兄的意思是，每一个人的命运都掌握在自己的手里。正是。关于这个问题，师弟可想好了？师弟
，这幽泉谷你便住下，没事，多回去看看师傅他老人家，老头子嘴硬心软，其实，他还是默默关心着你的。<笑>身上带着我的玉简，应该没有走远。你们好好找找。是，伤还没好就到处乱跑，真当猛兽都是假的？他不会触动天网，碰到天河君了吧？啊！呃，走。大哥，哎，你去哪儿了呀？呃，对不起啊，我就想到处逛逛，溜达溜达。你要再这样的话，我就找个笼子把你关起来。走，走了。嗯，这面谁做的？我呀。你，你不是说你厨艺不错吗？这面的味道怎么怪怪的？怪什么怪？赶紧吃。百足餐，当然有蜈蚣了。你们早说，我吃素的。你事儿怎么那么多呀、啊？还挑。<笑>大王，生母大人，您要找的草药，我帮您找到了。您伤口好点了吗？好的。怎么受的伤了？呃，抓蜈蚣的时候被咬的呀。你就为了做这个面，所以受伤的？很闲吗？还站着干嘛？还不快去忙？啊！小的高腿，高腿，对我这么好，不会是喜欢上我了吧？那个，我看见天庭在这儿试试了天网。天网？天网是什么？哦，天网汇聚了无数天将的心血，利用天网可以将每个节点的灵力都分布均匀。如果受到攻击的时候，灵力又会聚集起来。一般被关在天网里的人呢，是很难逃脱的。就算逃出去了，也会触动警报，会被追的人围捕。这天网没有缺陷吗？一般天网呢都是单向的，像我们这是向内的。如果说从外面攻击的话，应该会撕开一道口子。不过我看我们这儿的天网，应该是为了防止你逃脱，匆忙设下的，所以对里面的人不会有伤害。不过也不能这样拖下去，不然他们一定会采取措施。而且我们的粮食也不够了，所以这个问题要尽快解决。行了，别想了，你还是养伤要紧，其他事情可以从长计议。干嘛呢你？吃饭啊？嗯。面。我，一会儿再吃，先吃吃水果。<笑>你说你，吃丹药修行是不行的，刚才差一点走火入魔，你知道吗？不然你刚躺下又起来。我知道师叔，可是我只是想赶紧赶上磐石的步伐，我不想成为磐石的负担。何况我马上就要突破炼神境了。要不然说你是个傻瓜呢？王苗助长，不进则退。就算这样练成了炼神镜，也是功法虚浮，有什么用啊？我管不了那么多了，我只是想赶紧达到炼神镜，这样我就可以下山历练，可以去找磐石了。师叔，磐石他已经好多天没有给我回信了。他在凌云阁过得怎么样啊？啊，他会不会像在这里的时候一样努力啊？那他现在应该也在打坐修炼吧？师叔，磐、嗯、石吃的好不好？
，睡得好不好啊？他他他他他当然好了。他在凌云阁，你担心什么？凌云阁那是宝地，他吃得好，睡得好，修行也好，用不了多久，他功法大进，他就有所突破了，他就。那我就放心了。风铃、啊，你看你自己都成什么样了？好好休息吧。啊，师叔还有事儿，先走了啊。等一下，师叔。又怎么了？我这有给潘师写的信，你帮我交给他好不好？这不太方便。拜托了，师叔。多谢师叔。哎，风铃啊，你就是一个傻瓜。行了，好好保重吧。我什么时候才能恢复修行啊？应该差不多了吧？你恢复的挺快的。还有更快的方法吗？这天河君可不能等着我恢复啊！我必须尽快恢复修行，做最坏的打算。行，那我想想办法吧。哎，对了，这丹药拿去吧。哦。行，没什么事儿，早点休息。一会儿我走的时候把门带上啊。啊、哦。你写的这是什么呀？这是丹方。幽泉师伯给的丹药用的差不多了，所以我要把凡间的药材用地府的动植物来替代。这样好吗？不是说不准动吗？哎，那是让不懂的人不准动。我知道该怎么做的。嗯，没事吧？没事没事，就是喉咙有点不舒服。修道炼神境还会嗓子不舒服啊？不只是你的丹药，这所有药柜的丹药都是我在负责。灵力消耗过度，自然会这样。我怎么感觉你对他们的态度跟以前不一样、啊？有吗？有不一样吗？以前你总是丢下他们，现在帮他们炼丹，灵力消耗过度也毫无怨言呐、啊。因为我改变想法了，我觉得这些杂牌军在我们的带领之下，或许一切都有可能。<笑>辛苦你了。没什么，其实以前在关江口的时候，天庭经常克扣我们的物资。所以行军中丹药不够是常有的事儿，最简单的丹药都要自己来炼，都已经习惯了。这关江口就没有厉害的炼丹师吗？全让你来炼，你哥呢？我哥是行者道，好吗？而且我本来就是负责关江口的后勤啊，但要是不够，自然我得上喽。哎，你也别太累了，早点休息吧。现在知道关心我了，要不是为了找你，事儿早就做完了。刚刚在竹林里，是你和幽泉师伯在一块儿吧？不用说，我都知道那边有施法的痕迹，而且那儿的灵力波动和这房舍上的一样，不是他还能有谁啊？要是这点我都不知道的话，这一千年的仗白打了。行了，早点睡吧。嗯，我这边也做完了，走了啊。哎。师弟，别来无恙啊！你我可是许久未见了。今日难得两位师弟来我这幽泉谷，我这做师兄的便把你叫来。众师兄弟们聚聚也好。见过三位师兄。说，这么一段时间不见，你转性了啊？<笑>来，坐，别光站着。你们怎么来了？这外面不是有天河君的天网吗？嗨，那种程度的天网还能拦得住我们吗？哎，师弟啊，你打算什么时候回北斗耀光洞啊？到了该回去的时候，自然会回去。师弟，这是行云棍，师傅让我带给你。谢谢师傅。孩子呢，只有在外面经历了风雨，才能体会到家里人的可贵
，盛清已经走了，师傅说了，若想回去，随时可以。师弟，听师兄一句劝，回去吧。青云师兄，我想知道为什么？为什么我什么也没做，这圣尊就盯上我了？不，你错了。你出现便影响了天道，而且没有人知道你会如何影响天道。那有什么关系吗？师弟可知，何为天道？天道就是这个世界运转的法则，所有的不可改变的，通称为天道。它囊括了所有必须发生和不该发生的事。佛家讲，有因有果，因已成真，果则必然。这个世界，所有的一切都是注定的，能改变的，只有超脱于天道之外的圣尊。现在，又加上一个本不属于这个世界的你。当整个世界只有一个变量的时候，这个世界实则是由这个变量决定的。当整个世界出现第二个变量的时候，圣尊便无法再操纵天道，依托于天道时的修为，也将彻底的失去。所以，他为了操控天道，保持修为，想要杀我，这倒未必。这么说吧，你涉及到天道的是一桩大事，所波及面难以想象，并且你本身就是源头，对天道的破坏也是最大的，所以一举一动皆可成祸。甚至经由你的影响，雀儿已经成为第二道天道裂痕。圣尊要做的，无非是制止你们的破坏，毁灭一切可以导致天道转移的因素，让你老老实实的。去做你本该在天道中做的事情，而雀儿或他的魂魄，则必须从这个世界上彻底的消失。那师傅呢？师傅又是想做什么？我知道，师傅是想跟圣尊争天道，想成为第二个圣尊。<笑>怎么，你们不觉得我说的很有道理吗？对，非常有道理。嗯，真不愧是行者道的脑袋所想出来的啊！这，这什么叫行者道脑袋想出来的东西？师兄。那拿走雀儿魂魄的有消息了吗？暂时没有任何消息。那圣尊呢？他为什么又突然解除了对北斗瑶光洞的监视？他不是想立刻找到我吗？兴许，是天道被封印了修为。之前你在紫云碧波潭所闯出的事情，对于天道来说，简直就是一场灾难。也许他发现了你，只是有师傅护着。这都是师傅。让你们告诉我的，不。师傅，只字未提。之前我们调查，师傅也并未阻止。这次让我来，也没有交代半句。还是师傅也觉得，该让你知道些什么了。哎呀，师弟，此时此刻我要是你，我便回北斗瑶光洞。再怎么说，你还是师傅的徒弟，他也会念旧情。反正就是。你的存在，也就等于打破天道，那就无所谓了。哎，都好好找找啊啊，翻一翻，看看有没有能吃的野菜。哎，这么多人真能吃，一下子把粮食都吃满了。哎，找到了，找到了，我找到雅莱。
你需要的药材了。行了行了行了，拿过来吧。还是要来啊！天河君来了，早就来了，尽在我幽泉谷动起手来了。他们是来找我的，师弟，你别去。要去也是我去，有你师兄在，你就坐着看好戏吧。好久没动手了，我这手痒痒的。哎，我来处理。幽泉师兄，请你手下留情。刘天河君，一条性命似乎有点不对劲。山谷。天河军北辰元帅回战天衡，求见幽泉老人。天河军北辰元帅回战天衡，求见幽泉老人。不见，那是幽泉老人解开迷阵，好让我等回去。你等能来，为什么不能走啊？来的时候，你们无人知会老夫；这走，老夫便也无从知晓。此次我等贸然前来，多有冒犯，还请幽泉老人恕罪。是贸然前来，那外面的天网又作何解释？
我等奉命追击石妖，也是为了苍生的福祉，还请幽泉老人宽宏大量，放我等归去。往后必不再犯。好一个苍生的福祉！敢问老夫在这苍生之中，好像没拜托诸位为我做什么。既如此，苍生的福祉，关老夫何干呢、啊？我看你们是想打着苍生福祉的旗号，将老夫的福祉置于不顾，不敢。私入幽泉谷，老夫就是把你们都杀了，顶多也就是上天和天地请罪了事嘛。将军，现在怎么办？求幽泉老人宽宏大量，网开一面，放我等一条生路，往后必不再犯。你们口中必不再犯。是指你们必不再犯，还是指天河君必不再犯？又或者，是天君必不再犯呢、啊？既然你们给不了老夫答复，那就等能给老夫答复的人来了，再说吧。师兄，你这迷阵还真厉害啊！师兄，既然你能突破天王，把天河君给送出去，那能不能把我们也送出去？哪里是我送那个天河君出去，只不过是扔到天网边，让他们自己人带走罢了。师弟啊，这次天河君布下的天网啊，是从外入内易，从内出外难，也就是说。我单同修的行者道化神境，也只能是勉强试试。如果你要带着那群小妖出去，估计这没出去就全死掉了。哎，师弟，你留着那些天河君干嘛？我想以小博大，带着这些小妖毫发无损的摆脱天河君而已。以小博大？不懂。以小博大？啊，师弟。这是风铃写给你的信，风铃等着你回信呢这是目前得到最新的消息了，所以元帅，这方圆数千里以外，除了这三个妖王的妖洞，还盘踞着其他妖族的首领，势力错综复杂，简直一盘散沙。若我军贸然进攻的话，虽能获得一定战果，但也极易被拖入泥潭，到头来一无所获。这种情况，若是派人潜入的话，倒是不困难。六妖王结义之事，是否属实？经查属实，真是贪烂泥，烂到透顶。方圆千里之内竟然聚集了那么多的妖怪，若是任他们这样发展下去，以后我们要剿清他们可就难了。此事，你当重中之重来处理。末将明白。报。元帅，仁圣神将和诺迦三太子来了，他们说来带走昭圣神将。
，还有命令。放了赵胜，元帅，这传令。是。元帅就这样放了赵胜神将，是不是前两日觐见陛下的时候，陛下他？此乃本帅的决定，你休要过问。是。报。元帅，月老带来了陛下旨意。月老，彩霞若是积累不收采，将会危害人间，酿成巨祸。如今凡间妖王作乱，陛下才特意嘱咐元帅亲自护送仙娥去彩霞寺，是以保护仙娥的安全。<笑>老元帅费心了。按星君的意思，送到北辰的身边了，有劳了，星君高明，请到陛下圣旨，北辰便不得不从了。酒不醉人人自醉，花不迷人人自迷。刚正不阿的天河君北辰大元帅，可不要辜负了陛下的期望哦。<笑>天恒呢？天恒将军被幽泉子扣下了，他说要天任将军你亲自去见他，说清楚怎么回事。我们在幽泉谷追踪石妖，陷入了迷阵，进退不得，连天恒将军也毫无办法。然后，幽泉子出来了。你说幽泉子亲自出来了？不对，我们见到的只是他的影像和传音，没有见到他真人。他说我们擅闯幽泉谷，扣下了天恒将军和其他同僚，只放我一个人回来报信，说。让天任将军明日去见他，还说，若过了期限，便让元帅亲自去要人。这个幽泉子简直是大言不惭！你先起来吧。天任将军，那幽泉子是隐士的高人，甚少入世。就目前来看，我们先前对他的实力评估已经是错的离谱了。依我看，我们还是将这件事情禀报给元帅，让元帅来定夺吧。不必了。此等小事何必禀报元帅？我就不信我天河军一万大军、一百多天将，连这点小事都解决不了。传我命令，即刻召集众将。是。是牛泉子，哎，你怎么想着突然给我补衣服？俗话说呀。这人要衣装，佛要金装。身为臣子，看见大人的衣服破了，怎么能不补呢？再说了，天河军马上就要打过来了，身为臣子，一定要让大王体体面面的和天河军对垒呀！看看，还真别说，补的不错啊，还有些女儿家补的还好。我看你还是当我的大内总管算了。大内总管，大内总管，啊，大王，臣可是你的宰相啊。我看你当大内总管挺适合的，哎，丞相呢？哪有丞相没事给人补衣服的？你要是女儿家的话，我还真忍不住给你个大拇指呢。这女儿家呢，就应该干点女工，温文尔雅的，整天舞刀弄枪的，军政国事啊，这谁敢娶啊？对吧？哎哎，这干嘛？我那个。哎，圣圣圣圣圣母大人，交代你的事情做完了吗？啊，还还还还还差一点，那还不快去做？啊，是是是，呃呃，可这衣服还没有，我来补。啊啊，你来补？怎么，不行啊？行，当当当当当然行，这是圣母大人帮我补衣服，求求之不得呀。这大王刚说完，圣母大人就要给大王补衣服。有戏，有戏呀、啊！这，嗯，好了，我好了，来，这么快，试试看。嗯，啊，嗯，怎么了？有什么问题吗？啊
，没没没没没没没没没没没没没问题，这这补的这挺有特色的。<笑>行了，没什么事儿，出去逛逛吧，在屋里憋得慌。得了，等等等等我一下啊。我已经是，嗯，手给我。嗯，怎么样，恢复的不错吧？嗯，恢复的挺好的。那都是你给我的丹药好啊。我们已经没食物了，如果明天幽泉师兄还不能顺利解决此事，我们必须另做打算。嗯，真没想到。有一天，我会和一群妖怪东躲西藏的。对不起啊，连累你了。嗯，确实是被连累了。现在，我人不像人，妖不像妖，说不定哪天也被天庭通缉了呢。我已经想好了，这次如果我们能顺利躲过，我就回奇来山。如果他们愿意跟着我的话，我就带上他们。西来山，嗯，是我们第一次见面的地方吗？那是你的家乡吗？算是吧。那你要回去，不怕无稽圣尊？我的二师兄那里遇到了丹童师兄，还有青云师兄。然后呢？他们告诉了我一些内情，现在基本情况我是了解了，只是还没有办法去摆脱。我回西来山，和我太亲近的人会有危险。所以，我还是建议你回北斗瑶光洞。我记得，你还答应过我一个条件呢。哦。不过，我还没有提这个条件。我觉得，为了这个可以漫天要价的条件，冒点险也是值得的。至少，回奇来山也是个不错的选择。或许可以实现我的目标呢。谢谢你，梁兰。你要真想谢我的话，就留住你的命，不要竹篮打水一场空。到时候可就亏大了。你不会亏的。这段日子，感谢二师兄照料。师弟客气了，这修行路漫漫，若是连同门师兄弟都不能相互扶持，岂不是太孤单了？师弟，坐。尤泉师兄，有件事情无论如何都想请你帮忙。师弟，请讲。这里面是一个因我而死的。一位好友的灵魂，我知道因我而死，阳寿未尽，是不能安息的。到现在，也该有一个月了吧？想请二师兄帮忙，我不能让他变成幽灵。我这位好友是一只白猿。他的阳寿已尽，什么？三个月前，他的阳寿便已尽了。大概是属于因你而活的，师弟也想复活他吗？做妖太苦了，还是让他投胎吧，投到一户好人家。该让他享享福了。好。师弟，果真如你所料，天河军的战鼓声终于还是来了。师弟，你想怎么做？天河军来访，北辰元帅麾下天任，前来拜见幽泉大仙。不知天任将军驾到。老夫有失远迎，得罪
见过幽泉大仙，天任一生从容，是个粗人，不懂什么场面话，我就直说了吧。幽泉大仙让我前来，如今我也来了，是否能将天恒将军和我的属下放了？他们私入老夫幽泉谷，老夫听说是天任将军的意思，不知可有此事？却是本将之命。天任将军。倒是个直爽之人。我天河君上天入地，降妖伏魔，为天庭，为道统，其心日月可见。之所以在你幽泉谷布下天网，派人潜入，乃是为了搜寻一潜逃的石妖。此石妖如今乃是天庭通缉的要犯，危险至极。既如此，为何不光明正大的进来搜呢？幽泉大仙非要天任直言不讳吗？好，我们不仅怀疑这石妖潜入幽泉谷，我们还怀疑收留、包庇这石妖的，就是你幽泉大仙。那天任将军现在的意思，又当如何？强攻幽泉谷吗？幽泉大仙法力滔天，瑶光九子中的二人。昨日也进入谷中，随时可以前来驰援。虽说我天河军今日只来了一万精兵，但也都个个骁勇善战。若是幽泉大仙执意不肯放人，那我天河军也绝不会退让半步。至于幽泉大仙，让我答应你，今后不再擅闯幽泉谷。天任我人微言轻，上有北辰元帅，再往上还有陛下。万一哪一天调令下来，命我去驻防哪一座山，哪一个谷，天任也只能唯命是从。所以，此事天任不能答应，就算答应，也无济于事。早就听说天任将军能文能武，今日一见，还巧舌如簧啊！这是要跟老夫做无本买卖。天任将军难不成以为你的人私入老夫幽泉谷？老夫就能这么轻易的放了？不如幽泉大仙换一个条件，就当是卖我天河君的一个面子。事已至此，再拖下去对你我都不利。此事若是惊动了云玉天罡和北斗瑶光洞，后果想必就不用天任多说了吧。你怎么进来？我们已经破解了幽泉寺的迷阵，快走！嗯，走。是思香花，大家快用灵气镇住星脉，给我冲！全大仙还没有想好条件吗？将军，你说你干嘛大费周章的让我采那么多思香花，还让青云子去迷倒天恒？有我和丹童子在，我们直接闯入谷中，把天恒君都给杀了，到时候把尸体往门口一丢，看他们同不同意。北斗瑶光洞还是最好不要跟天河军直接冲突，要跟他们撕破脸的话，我们就更难全身而退了。怕什么呀？大不了打一架呀、啊
，不行的话，还有我哥呢。天河君我是不在乎，但真打起来的话，那些小妖，我可不想再有任何牺牲了。你这叫妇人之心。也许吧。哎，你不是交代丹童子吗？他怎么还没出现啊？不会出什么事儿了吧？不行不行，师兄，我已经把那些碍眼的东西都打败了。天任将军，我已经想好条件了。连连师兄受伤了，没事儿。没想到师弟你鬼点子这么多，想到用这思香花从这地下钻出来啊！幽泉师兄，我要的东西你拿到了吗？三个人质变成了三十个，天王也破了，他们又不敢跟北斗瑶光洞硬来。能不答应吗，师弟？我带你去看看。师弟怎知他们会接受这样的条件？一般来说呢，确实不可能。不过这次特殊，这艘战舰其实是我们逃离紫云碧波潭使用的战舰。为了避免天君追击而弃之，后来又被天河君所获。若是向天河君讨要他们自己的战舰，那当然是不可能。但要是讨要玄龟部的巡天舰，那就不同。说到底，那是友军的战舰。便是作为战利品带回云域天港，那也必须归还给九天门。他们将核心阵法的宝石取走，然后上报天庭说核心阵法已经遭到破坏。如此一来，下令弃之便合情合理。师弟给的理由很合适啊。你要的。可以代替核心阵法的宝石。多谢师兄，师兄，天河君虽退，但肯定退得不远，很可能还在幽泉谷附近埋伏。而且近千的妖怪，要跨越数万里而不被天庭发现，绝非易事。师兄，还有一事，请您务必出手相助。你又有什么鬼点子了？<笑>真是野性难驯。无极童子，师傅，现在命你们二人去常驻奇来山。观察那石妖的一举一动，并及时禀报，不可懈怠，也不可大草惊蛇。弟子遵命。此事事关重大，即便是被那石妖察觉也无所谓。但是，如果有人干扰到你们的行动，要立即出去，明白吗？弟子明白。去吧。是师傅。师傅，嗯，小师弟似乎已经知晓了一些。啊，为师知道了。现在小师弟已经去了奇来山，怕是……也该让他知道一些了。若是一无所知的话，他怎么能去做自己喜欢做的事啊？师傅是想放任自流？对，种子已经种下了
，剩下的，就是给他足够的阳光和营养，终有一日，会生根、发芽、长成大树啊！林师叔，寒暑假凌云阁怎么样啊？还能怎么样啊？看你急的，你这小妮子。嗯，寒暑给我写信了。我很好。就这样，就写了三个字啊。三个字也够了。哎，对了，师叔。上次我在磐石那打扫的时候也收到一封信，哎，字迹是一样的呢。你们看，我还以为有人假冒磐石给我写信呢。你们看，磐石给我写信啦。磐石啊，你要赶快回来，我会好好在这等你的。短嘴最近很失落啊。是啊。自从知道白猿死了之后，就一直是这样。后来把你救回来，知道老牛也死了，就更严重。到家了，这次我不会跑了，我会留在那里，无论生死。我不会让你死的。对呀，师傅，我以为你不会回来了。怎么会呢？我怎么会不回来呢？金丝雀的，金丝雀的，金丝雀的，死了。了。这里有我当年和雀儿发现的一个山洞，看看能不能用。小心，这里有个强大的防御阵法。不过年代已久，法力已经耗尽了。当年我若是贸贸然冲了进来，说不定就出不去了。你这个叫傻人有傻福。环境还挺不错的，如果你被困在这儿的话，倒也是个不错的结局。我当年要是被困在这洞里的话，我就去不了瑶光洞，我就没办法答应你一个条件，被你耍得团团转。
你别得了便宜还卖乖啊！你还说我得了便宜呢？你遇到我才是你这辈子最大的便宜。是是是，我也占了便宜。我们两个能相遇呢，是这辈子最了不起的好事。哎，这看上去不像仙人的居所，反倒有点像妖怪的洞府。不过可以确定，之前住在这里的妖怪应该不少，而且应该是势力不小的妖怪。嗯，<笑>奇来山福地，飞娟洞洞天。这里的空间够大，又够隐秘。在隧道布个法阵，能准确感知，抵御外敌。我打算把这里作为大本营，哦，再把那些军舰拆解，避开天军的追查。这拆解出来的金属，都往着飞娟洞里运，大伙儿都可以搬进来住。嗯<笑>小狮子，嗯，路都打探清楚了吗？打探清楚了，绝没问题。这东西能成事吗？嗯，自然会有法阵和秘密武器。嗯可有查到六妖王所在？林元帅，皆已查清。有迹象表明，六妖王皆与玉真子有来往。玉真山玉真子，正是。玉真子好像私下与六妖王达成协议，为他们提供丹药和法器。循着玉真子这条线，继续查下去。是。元帅，船舰已准备妥当，可以启程了。走。港真是气派，没想到还能来云玉天港，竟然还能得到北辰元帅的护锁，真是因祸得福了。见过北辰元帅，元帅为天庭除妖，威名在外，病心早就仰慕不已。今日能够得到元帅护锁。我们姐妹三生有幸，云玉天港气势恢宏，燕和军军纪严明，元帅真的是令人敬仰。两位仙娥，准备启程去彩霞寺吗？想到未来的几天要和北辰元帅相处，我的心就砰砰砰的直跳。元帅，一切正常。好，没你事，去忙吧。是。我现在是个小兵。但我以后一定会成为大将军的。等我立了功领了赏，我就回来娶你。谢谢你。你信我，我沈笑说到做到，我一定回来娶你。刘金清，天君注意，保护仙娥进仓。
舍命救你，你和他关系不一般呐！啊！告诉你，我们虽然杀不了你，但我可以杀了他。我叫你放开他！放我！啊小怎么样？之前在天河军舰上，姐姐我可是看得一清二楚。仙就是不一样，瞧你长得水水灵灵的，我看了都觉得要疼惜你。可惜中了毒，气色差了些。北辰啊，你毁了我的龙城！你说我该怎么回应他呢？要不然，先杀了他的女人，再剁了他的手脚，然后慢慢的、慢慢的折磨他。哎呀，可惜呀、啊，他都快死了，玩不成了。鲜的味道就是不一样，特别的美味鲜嫩，我可要好好的尝尝。霓裳，霓裳，你没事吧？霓裳。霓裳，好诡异的剧毒！这蛊虫布了法阵，似乎与霓裳身上之毒相排斥。若要强行冲出，霓裳恐怕性命不保。听到了不好的消息，好些仙家只没拿花蕾的事情当做文章，还有妖怪要害你，我真的好害怕。别怕，我在。别怕
，我该怎么办？一千年来，你我相见却不能相守，情同陌路。我好想见你。没事了吧？没事了。<笑>你真的没事了。末将来迟，请元帅恕罪。天府去追击藤魔王和四渡王，很有消息。回禀元帅，还未传回消息。五中法阵已破，请元帅回军舰，去查一查，这山谷中的法阵到底出自谁手？是是。这几日，多谢元帅照料。霓裳已经没事了，霓裳告退。立即传令下去，全面查缴六妖王，直袭六妖王的妖窟。是。是就分身不暇，我又怎能耽搁他的大事？你放心，我这里带着太阴元君的丹药，只要服下丹药，相信几日便无大碍。可是。若石妖察觉，亦无不可。对方也不过是炼神境罢了，我等怎会让那石妖察觉？是师傅多虑了。临行前，师傅再三叮嘱，事无大小，巨细，均需查探回报。反正我们紧紧盯着就是了。哎，你在干嘛？我要在这儿盖一个大大的房子，那就像那样。房子怎么可以建在水里啊？你建在水里，那才叫房子。你小屁孩懂什么？一边去，你爱吃。哎，吕六拐啊，哎，你来评评理，哪有这样的呀？房子建在水里还怎么住？而且这个小溪离石头哥住的地方那么远，我才不要住在这里。哎呀，他是青蛙，他喜欢住水里。你不喜欢，你跟大王说一声啊，让他给你换一间你爱住的。呃，哎，你不是老鼠吗？自己打个洞就行了呀，建什么木屋啊？多此一举。那你还是松鼠呢？你怎么不去树上住啊？哎哎，怎么打起来了？哎，住住住！哎
师弟，你那个白猿朋友，我安顿好吧？多谢师兄。我还打探到，圣尊去过地府两次，几乎将整个生死部全部翻遍。由此可见，他已经通过某种手段知道雀儿并非处于死亡状态。师兄的意思是，雀儿已经复活或者变成人了？你若是想找到他，只需翻阅圣尊最后翻阅的部分。便可找到答案。不过我得提醒你，雀儿当时确实让人引着去的，对方也自然知道。圣尊能通过这种手段知悉，但却依旧敢引。由此可见，这内里有乾坤呐、啊。我明白，师弟，你让你的人从军舰上把金属抬下来，是要在奇来山冶炼吧？无论你想做什么。别做傻事就好。哎，师兄放心，我知道自己在做什么。你心里有数就好。若是遇到困难，就给师兄来个信儿。我会优全古拉。嗯，师弟保重。师兄保重。我想设立个书院，设立个书院，让吕六拐教他们认字，这起码不能是文盲吧？再教他们正确的法门，进行修行，尽快提升修为。提升修为我能理解，但是教识字什么情况啊？我还第一次听说妖怪读书的呢。这往后用处可大着呢。你也把你在北斗瑶光洞弄到的那些东西写出来。我也弄个藏经阁。哎，我说你啊，你胆子可比我大呀！我起码猜到我师傅八九成的心思，我才敢去藏经阁。你呢？难道师傅也给你暗示了？其实我也是偶然发现藏经阁有地库的，而且我去的时候门就开着，就就开着。嗯，所以我想解空祖师应该是故意让我偷看的吧。他应该早就猜到你会离开北斗瑶光洞，所以呢，让我把该教的都教给你，这样呢，既能打好基础，又能在你离开的时候助你提升修为。不过这么看来，他应该早就猜到我会跟你谈条件吧？真是个老狐狸。想让我破天道，不教点真本事能行吗？不过接下来的事，他该猜不到了。哎，你知道？北斗瑶光洞最严厉的处罚是什么吗？逐出师门。其实那个时候呢，我正在跟我哥赌气，所以我就想着先拜师。拜师呢，为的就是去藏经阁找书，到时候被逐出师门，我就回蓝山。说来我可是天地清风的蓝山圣母呢。到了蓝山之后呢，我就找个书生，学我母亲来一段脍炙人口的佳话。到时候看我哥是要把我压在山下呢，还是怎么选？这你不会真的打算找一个柔弱的书生吧？不行吗？这这书生有什么好的？这百无一用是书生，还不如我这个山大王呢。书生有什么不好的呀？才高八斗，满腹经纶，温柔体贴，善解人意。哎呦，我跟你说啊，书生大多数都不是这样的，他们迂腐。不知变通，手无缚鸡之力。要女人保护的男人，那就不是男人。你堂堂蓝山圣母，可不能嫁给这样的废物。书生不好，难道你好啊？我起码比他强百倍啊！我有时候能保护你。哎呦，一路上还不知道谁保护谁呢。再说了，我找的又不是保镖，要什么修为啊？那万一是个丑八怪呢？你也嫁呀、啊？你都没见过，凭什么说人丑？我就知道。我骑马甩他十条街，就你啊、嗯！你这个皮囊嘛，看着也就凑合吧。嗯，不过变成妖形就……哎呀，我觉得任何一个人都比妖好看吧。<笑>我想我们结束约定之后
，我应该还是会回蓝山吧。到时候就真找个书生，嗯，可以考虑一下。其实，我到现在都不能接受我哥被招安的事情。我不怕死，我想，他一定也不怕吧。但是，他却向天地还有圣尊低头了，这比死还难受。可能是物以类聚吧。所以，我更喜欢固执还有倔强的人。可是我哥，他只是面对一个天庭，一个天地，一个天条，就连母亲都保不住，更别说打破局面了。而你的处境，要比我哥糟糕很多。这样下去，你会不会成为第二个扬言呢？或者，到最后尸骨无存？当时我在关江口做后勤的时候，日子过得真的挺苦的。那时候天庭呢去给我办件事。哎呀，起来！哎哎哎！哎，谁呀？大早晨的，找我清梦？哟，这脾气还挺大的嘛。哎，臣不知大王驾到，失礼失礼失礼，还望大王恕罪。你赶紧去蓝山，给我查查那个蓝山的书生。哎，忘了他姓啥了。哎呀，不管了。哎，反正是那些长得好看的，查一查他的底细，会个画像回来。啊，书书生，如果找到这个人。就让他消失，让他消失。我叫你让他消失。是是是，臣一定把蓝山所有长得好看的书生全部处理掉。说起这个书生，我就来气。哎，你说书生有哪点好的？啊，大王，正所谓书者知识也。这个你就是一个典型，一股穷酸气。对了，还有件事儿。你酝酿一下，去开个学堂。开开开学堂，大王，您不是讨厌书生吗？为何还要开学堂培养书生啊？怎么，有意见呢？臣、呃、臣不敢，臣不敢，不敢就别废话。开个学堂，教会他们认字。从今以后，你就是齐来山的教书先生，在最短时间内教他们读书写字。这这这,这教书先生。大王，臣有何做的不好吗？你做的挺好的。既然臣做的挺好的，为何大王要让臣去教书呢？大王，臣可以就因为你做的好，才让你教书，这是重中之重的事儿、啊，也只有你能办好。哎、啊，到了、啊啊啊，多谢大王信任，大王慢走。重中之重。<笑>呃，找好看的书生和开学堂，先办哪件呢？有件事让你去办，组织一下人手，把齐来山还有四周侦查一下，侦查时候小心点。这虽然是我家乡，可我对他并不了解，尽可能仔细侦查。如果遇到诸如妖怪的势力，还有仙人洞府之类的，不要惊动，先通知我。嗯，辛苦了啊，应该的。北辰参见玉真大仙。北辰元帅不必多礼，贫道在天庭并无神职，你我平辈相交，便可。谢道兄
，这是我玉真山产的雾竹茶，那贫道亲手种的。北辰元帅，且尝尝。好茶，至于怎么好呢？北辰乃一介武夫，也说不出个所以然来，怕是糟蹋了这好茶了。哎，北辰元帅名声远播，乃真英雄也。这茶你喝，怎么能是糟蹋呢？北辰此次前来，有一事相求。且说，北辰想请道兄停止供应武器丹药。给西流之州的妖王，莫不是真要做这遮天黄沙中的一点清明？你可知道贫道的玉真观，每月给妖王提供的武器和丹药，可获利多少啊？一百万金上下。哦，知道的很清楚嘛。既然知道，还让贫道停止供应？你不去干你分内的事，打打妖王？也不上报九霄宝殿，管好天上的众神，第一站就上贫道这儿来，是不是有点不对呀、啊？若是如此这般下去，百年之后此消彼长，天庭将失去今日之鼎盛。届时三界冰祸再起，生灵涂炭，怕是道兄也不缺这一点金经吧？又何苦助纣为虐呢？看来北辰元帅眼里就只有一个“中字，生灵涂炭。何为生灵啊？你打杀的妖怪，便不是生灵了。若道兄不肯帮这个忙，北辰也只好鱼死网破了。这是藤魔王用来攻击北辰的武器，在山谷布下的法阵，想必也是出自道兄之手了。北辰大可将此事公诸于世，在那九霄宝殿之上。必定孤立无援，到头来，北辰虽身死魂灭，却也给陛下提了个醒，封死了这条路。道兄法力无边，想必不会沾染祸事。可是好买卖也到此为止了，同样是不做，道兄何不帮北辰一个忙？这个人情，他日必当奉还。就是拼个生死魂灭，也要搅贫道的局吗？北辰便当是死剑了。自古忠臣良将，死剑者非一二可数。我乃天上神仙，又怎可输于他们？大将非死于沙场，而死于庙堂，岂不可叹吗？形势所逼，北辰无路可走，还请道兄见谅。既然如此。贫道就暂时停止给妖王提供武器和丹药。不过你也要抓点紧，如果妖王给贫道出了一个更动心的价格，到时候可就不好说了。谢道兄，这个人情，他日必当还上。人情就免谈了吧。贫道只是不想背上一个逼死北辰元帅的骂名罢了。独木难支，天庭的乱象。有岂是你能改变的？本来想见识一下北辰元帅是不是像传说中的那样三头六臂，没想到这一剑让贫道损失百万金经的入账，真是贵呀、啊！下次你若再约，不来了。自古薄命的不只是红颜，还有忠良。你好自为之吧。自古薄命的不止红颜，还有忠良。元帅，我们何不将此事上奏，由陛下裁决？天庭不知多少仙家参与进来，众口能铄金。元帅，
我们何不将此事上奏，由陛下裁决？天庭不知多少仙家参与进来，众口能铄金。况且，别说我们没有证据，就算有，也只能像上次招圣神将的事件一般，不了了之。只要玉贞子还在，此事就不可能灭绝。反倒是我们天河军，立场会变得极为尴尬。元帅。不如我们撤吧。不，我等受天庭俸禄，想凡间香火，既穿得起这身铠甲，就要对得起那面旗帜。岂可想要置身事外之苦，之前就觉得他是高大威武、坚毅铁血，就像在天边一样可望而不可及。可是这几日相处下来，他还是有温柔的一面的。况且他之前还救过姐姐，也不知道他的伤好了没有，脚丫会不会有危险？姐姐，嗯，我没事。仅仅是为了我吧？你更是为了避开北辰元帅，对吗？姐姐，你忘了韩薇姐姐的事了吗？你不可以这样子的，不可以啊！我又何尝不知？可是我情难自已。学习，我就是你们的先生。什么？你啊？先生？李主管，你开什么玩笑？我们大家连大字都不识一个，读什么书啊？李六管，你想当先生想疯了吧？让妖念书，石头哥才不会下这么离谱的命令。你一定是你假传的令。你你胡说，孺子不可教也。原来市场闹剧，净耽误我们练功的时间。哎，你我说大家都散了吧，啊，散了散了，别吵了。大王，开学堂确实是我下的令啊！石头哥，你确定啊？我确定，而且吕六拐说的没错，你们每个人都要到学堂念书。我,我抗议，我看见字就发晕。石头哥，我也抗议，读书对我们来说根本就没有用。都给我闭嘴！抗议无效，继续执行。都听见了没有？都听见了没有？都来学习啊！都来学习！这你还当先生啊？鸿蒙初开，天道有序。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
小妖们读书本身就多此一举，难道要让他们拿着竹简对着天兵直呼折眼吗？我看学堂这个情况啊，这里的诱拐怕是做不下去了。不过想让他们读书呢，也不是没有办法。我以前在关江口的时候呢，就设了纠察官，谁不听话的话，我就让纠察官抓过来，好好教训一顿，就可以乖乖听话了。还不需要这么做。别的事情呢，我没办法。这逼人读书，我还怕谁？看来我得出绝招了。你有什么办法？比我的还好。虽然藏经阁里没学过驭人之术，不过以我的聪明才智，自有妙招。<笑>强不到哪儿去，一样是强制性的
那石妖，真的把主要精力都放在教那些妖怪们读书写字上了？回师傅的话，确实如此。弟子也倍感疑惑，实在不知道他究竟打的什么主意。没想到，他会来这一手。这天道之外，还真是看不透啊。师傅，是否需要弟子从中动些手脚，让他做不成？这驯妖的枷锁。当时一点一点的收紧才好，动静太大，把他逼得生死相搏，到最后，与我何意啊？师傅所言甚是。你们两个继续留在此地，石妖狡黠，他的一举一动，都要小心留意才是，明白吧？是师傅。为什么我丝毫没有感觉到他们的存在？他们似乎有某种前行的秘法，分明是纳神境的妖怪而已。可若是不注意，可以将妖气隐匿到连我们这两个炼神境的都很难感知到。那些没理的暗哨，有时候只不过是幌子而已。真正的暗哨还在后面。你说，他们发现我们了吗？若是已有察觉，以后做事可就麻烦了。应该没有吧？我们刚到这里的时候，这些妖怪很好感知，可是不知道为什么。最近，他们的妖气渐渐淡了，不只是妖气，就连灵力也一并淡了。这些妖怪比起其他妖怪势力修为算不上高，却是从未见过的难缠，不防严密，警惕性极高不说，还有前行秘法。圣尊该是压根儿就没想着让他们查探那些我们想遮掩呀。两个炼神境的童子，此事事关重大。难道圣尊手上就抽不出两个化神境的高手？你说的有道理。那既然这样，他为什么还要派人来啊？圣尊，看个表象就够了。悟者道讲究推演，而圣尊是悟者道的极致。推演可以正推，也可以逆推。事实是虚，我们的事情也该被他推得七七八八了。初期被动，只是发现的晚。不代表他会一直被动下去。那那个童子为什么三番五次的来刺探呢？他是让我们知道啊，他是在告诉我，他已经在我脖子上套了一根绳子，只要他愿意，随时都可以勒紧。所以，他在威胁你。这说起来也不算是威胁，而应该是善意的信号吧。我不懂。以圣尊的能力。我们应该假设我们所知道的，他都知道。之前我归属北斗瑶宫洞，对他印象极差，甚至把他当成我唯一的劲敌。如今他想试图改变这个印象，他是在告诉我，他一直盯着我，但又没有动物。只要我不乱来，他还是可以听之任之的。哎，先生，啊，先生，哎，先生，先生，哎，先生。来，你教我一下，好吧？啊，是是，对。哎，你等我一下，先生。你是悟者道，还是我是悟者道？你怎么看得比我还透彻？我是双修，你不知道吗？你心性本来就不行，推不出来很正常啊。你心性才不行呢。要是你修悟者道的话，连炼神境都到不了。谁为却无情？谁为妖无心？不闻叹息声，没闻。吓死我了，差点掉水里了。哎，我是青蛙呀，我怎么会怕水呢？你接下来打算怎么办？他向你施以善意，你确定要接近他吗？为什么？因为他要的。我是无论如何也不能给，就姑且先过着吧，装作是什么也没看懂。是因为那只金丝雀吗？你这样做值得吗？
有什么不值得？你可得想好了，如果你要复活那只金丝雀的话，就等于破了我们跟圣尊之间的平衡。现在对我们来说最重要的，就是要周旋在两方之间渔翁得利才是。只要你不考虑他，我们就可以争取到更多宝贵时间。上次去树林看雀儿的时候，你看见什么了？你知道那墓碑上写的是什么？齐来山妖王恩人之墓，我像是那种会出卖自己朋友的人吗？一块顽石，加上一只金丝雀，哼，能成什么大事？他没有嫌弃我是一块石头，我自然也不会嫌弃他是金丝雀。事情就这么简单。我有重要的事情要出去一趟，我陪你去。不用了，我自己一个人去。玉贞子已经表明，不再买炼制丹药以及法器的材料，少了这份金经来源，往后给凡人添福加禄，怕是非得走那繁琐的流程，耽误失路时间。天庭仙家数百万。各种流程繁琐，金经本就是为了方便运作、应运而生。手中有些金经，便可在需要之时，便于行事，及时满足凡间的要求。这本是各取所需，便利各家。可北辰特地去找了玉贞子，横插一脚，破坏规矩。这个北辰，他以为自己是谁呀？啊，实在是太目中无人了。他是谁呀？他是北辰大元帅，统领六十万天河军的北辰大元帅。其实，这个天河军编制才三十万，北辰硬生生的扩军扩到六十万，足足超编了一倍多。现在这个天河军呢，可以说得上是由北辰一手创建，人人为北辰马首是瞻。这还是天庭的天河军吗？这是北辰元帅的天河军呢？名为捍卫天庭，实则拥兵自重。真要用它来干预我们天庭的朝政，那，哼，自然居心叵测呀。北辰元帅捍卫天庭，为天庭九妖之事做出牺牲，有目共睹。岂可说北辰元帅居心叵测？哎，飞龙啊，飞龙，我知道你呀、啊，一向是敬佩北辰的。不过呢。你不要被他华而不实的外表、虚假夸大的战功给迷惑了。脚妖，他说脚妖就脚妖了吗？谁亲眼看见了？北辰当时还是个小天兵的时候，他就上报过，曾在天河畔遭遇妖众，一路追杀到凡间斩杀，因此才立下军功，一路升到了元帅。各位。天河畔会遇到妖众，谁信？你信？我不信。这分明就是为了立军功，无所不用其极呀、啊！再说了，这六十万天河军，靠那几个军功能养得了？要我说，背后不定用过多少的手段，恐怕就数不胜数喽。没错，没错，北辰要去剿六妖王啊！这六妖王，在西流之州，个个都统领着几十万的妖众啊，这合在一块百万之多呀。那天河军有多少兵力啊？啊，他以为每次都能够战无不胜吗？别到时候灰溜溜的跑回天庭，来求助啊！天庭上的神仙，他得罪了一个遍，谁会来救他？我不救。我不救，我也不会救啊！元帅，玉贞子已经不再给六妖王提供武器和丹药了。出兵时机已到，立即整队，准备追击六妖王。是。元帅，事后回报。石妖已经离开游泉谷，下落不明，继续追查。待剿灭六妖王之后，就轮到这只石妖了
一定要查到他的行踪。是。元帅，方才末将碰见了飞龙将军，他求见元帅，请他进来。军中不能饮酒，只好以茶相待。来，飞龙将军，坐。末将站着就好。元帅，天平各方势力错综复杂，有时候睁一只眼闭一只眼才是上策。玉贞子一事，天平参与的仙家不胜其数。元帅不必如此刚正，还是放手吧。是陛下的意思吗？是末将自己的意思。元帅此行如同火中取栗，但若深陷其中，必将成为众矢之的，到时候恐怕很难全身而退。如此逍遥之事，恐怕会重重受阻。我需要全身而退吗？此事我当然可以不管。况且两百年内，也必定会相安无事。但两百年后呢？凡间妖众得到武器丹药的支持，实力大增。届时我就是想管，也管不了了。失君之路，担君之忧。北辰如此做，不只为了天庭，也为了天下苍生。总得有个人站出来，防止事态恶化。我不求全身而退，只希望给陛下一个警醒，给天庭众仙一个警醒。若能从此天下太平，就算牺牲一个北辰，又有何妨？啊，元帅，这……飞龙将军，多谢你的好意。德军主要战将来了三个，哼！还有你，北辰，真是不是冤家不聚头啊！天河军奉命下凡救妖，匡扶天道，尔等妖物还不快快束手就擒！快快束手就擒！少醉货！杀！给我杀！杀
，三妖王逃跑的路线中发现了黑魔王、密猴王、鱼龙王的踪迹，追击的天河军尽数被杀，三妖王已经被黑魔王救走了。百万妖众溃散，六妖王弹尽援绝，元气大伤。天福，你带兵继续追击六妖王，莫让他们有喘息的机会，不能让他们东山再起。天恒，剿清所有妖窟。天刃，你带人马离开，追击那石妖。是。这石妖精于谋算，恶龙潭一役当中，轻易让九天门的众将一败涂地，不容小觑。六妖王既然已经溃散，接下来就要将我军主力全部放在追击石妖身上。末将明白。元帅，末将刚才得到消息，霓裳仙子余毒未清，在彩霞司毒发昏迷。姐姐，你一定会好起来的，你一定会没事的。我已经派人去通知北辰元帅了，他一定会来的，一定会来的。别去，别去，姐姐，你说什么？你是不是很难受啊？别去，别去打扰他。都什么时候了，你还顾及那么多？就你要紧啊！元帅，元帅，你终于来了。元帅当日送我们来彩霞司时，姐姐的身体就已经有所不适，但是她怕耽误元帅讲妖，所以才隐瞒了余毒未清之事。你先在这儿守着，我去去就来。珊瑚，太好了！元帅，你先先告退
下，没教我如何将真爱放下。你似人潮汐，人潮落，生死如花。不要。是你花中晕开的。再做父亲。北辰，你拿什么救的我？难道是血焰珊瑚？你知不知道你这么做会有什么样的后果呀？雪儿，我们回家了。我回来了。这次我不走了。我问过二师兄，他说你可以复活的。你放心，我一定让你活过来。大王，万空山来信了。他还托我让我问你一句话。他说他一直在给你写信，你一直没回复，让我问你到底有没有收到。知道了
他这么执意要救全娘，无忌圣尊是不会善罢甘休的。恐怕齐来山会有一难了。磐石，还记得你送我那西夏花吗？他们现在开的可鲜艳了。于礼师兄夸我种的好，还向我请教种花之术呢。说不定你回来时，我都成花农了。磐石，你在凌云阁修行的怎么样啊？辛不辛苦？你不要只顾着修行，还要记得好好照顾自己。你知道吗？我最近修行可顺利了，师叔们都夸我进步很大呢。你要小心被我追上哦。磐石，记得给我回信，让我知道你过得好不好。突破，怎么办呢？我一定要找到蓝牙草，一定要突破自己，一定要去找磐石。不管了，我一定要突破到炼神境。
师傅，风铃现在怎么样了？风铃利用丹药缩短修为，突破时间，强行修炼。现在他就像个早产儿一样，灵力一用便马上枯竭。空有纳神镜之名，而无纳神镜之实。至于纳神镜应有的术法，更是无从谈起啊。如今，他又用了狼牙草，强行突破，啊，留下了不少后遗症啊。难道师傅你也治不好他吗？若是这些伤的话，就是再重，莫说为师，就是你也能医好。可是这个孩子，心中郁结难解呀、啊。师傅的意思是说，风铃他有心结？嗯，心病还需心要结。如果心结不结，这个伤恐怕是……丹童，青云，如今清风不在了。你们随时关注风铃修炼，绝不能让他再出岔子。是。潘石，潘石，潘石。哎哎哎哎哎！来吧！来吧！来吧！来吧！唯一适合他们的法门了，他们妖气太重。如果临时换功法的话，恐怕没那么容易。我也没打算让他们一蹴而就，恐怕往后还需要你炼丹药来辅助了。哎，这个给你。这是？这个是悟者道的功法。你让我准备行者道的时候，我都准备了一份。悟者道？嗯。哎，我们确实需要悟者道的功法。虽然培养悟者道的妖怪耗时久，但必须培养一批悟者道。到时候可以帮你炼丹，恐怕往后需要大量的丹药，你一个人也炼不完。哎，训练悟者道这个事儿可是我先想到的，别又说是你的功劳啊！这我也想到了，只是没机会跟你说，被你先说了。我怎么没看出来你先想到啊？我要是没想到培养一批悟者道的话，我开个学堂干嘛？这开学堂还有练悟者道是一个道理啊！啊，脸皮真厚。没事吧？啊，没事。你们接着练。哎，简直太没有章法了！看来我得好好教教他们排兵布阵了。哎，别又说是你先想到，但是我先说的啊。这个排兵布阵呢，虽然比不上我哥，但是比你强的不是一星半点。就算是你想到，也不一定能做到。好啊，那我们各培养一支比一比。比就比，谁怕谁啊？再说了，齐来山又不是你一个人的，到时候别输得太惨哦。走着瞧。嗯。石头哥，这个自称是你师兄的人非要见你。哎，师弟，别打别打别打！我跟你说，没什么好说的。怎么？这次又打算怎么算计我？我这齐来山忙得很，没空陪你。哎，师弟，你等我把话说完嘛。还在因为上次的事情生我的气吗？我那么做也是为了你好啊。再说了，师兄弟之间不应该有隔夜仇，这事就过去了啊。哎，师弟啊，其实我找你呢，不是因为这个，是有别的事儿，是因为，是因为风铃。风铃怎么了？哎呀，这个傻丫头，我不是跟你学吗？非要用狼牙草突破自己的修为，结果结果就受重伤了。风铃受了重伤，所以说事情紧急，我才来找你啊。师弟啊，你赶紧跟我回万空山，好好劝劝他呀。师弟，看来现在只有你能劝动他了。啊杨兰，风铃用狼牙草强行突破，受了重伤。我想去望空山一趟。这个你带着。这是
，给风铃服用的。狼牙草那个配方本来就是行者道突破到那神境用的，风铃是悟者道，他要尽可能的少吸收灵力，减少业力，风铃的灵力不足才会被反噬。这是帮他恢复的，每日一粒。杨兰，谢谢你。上次你弄花的玉简我修好了，一定要随身带着，别再让我。记得随时联系就好。知道了。我不在这段日子，这齐白山，麻烦你照料了。嗯别下来，别下来，赶快坐下，坐下，坐下。真的是你吗？真的是我，你不是在做梦。你的事，灵云师兄都跟我说了。怎么受了重伤，你还继续修炼呢？不好好歇着。因为狼牙草反噬嘛，我不能停下来修炼，不然功亏一篑，全部归零。我不想重新再来，不然我到不了炼神境，我就不能去找你了。来，这是杨兰特制的丹药，每日一颗，可以帮你恢复身体，增加功力。嗯，你的信我都看了。都好好收着呢。我回信少，是因为我在凌云阁专心修炼法术。我现在已经是炼神境了，还学会了流星云。流星云啊！流星云！啊？怎么这么小啊？可以变大的嘛！哇，这么好玩啊！<笑>怎么样？我功力突飞猛进吧？嗯，师傅说了，要教我新的法术，我要专心修炼，一会儿还得回凌云阁呢。啊！哎，你可要答应我，我不在的时候，你一定要好好疗伤。嗯，我学的是行者道，你修的是悟者道，我的修炼方式你不能照搬呐，你不能再做傻事了，你知道吗？知道啦。对了，我这屋里还留着从藏经阁里抄来的悟者道经书。你可以拿来看看，找一个适合自己的修炼方法。不懂的问师傅去。好呀，好，我现在就陪你修炼疗伤。往后，我在凌云阁，你在灵燕岭，我们一起努力。嗯，即使我不在你身边监督你，你也不能怠慢，一定不能输给我。<笑>放心吧，磐石，我一定不会输给你的。你呢，就在凌云阁安心修炼，我不会让你失望的。嗯。风铃已经服用了杨兰特制的丹药，伤势已经稳定。这丹药有助于他恢复。劳烦三位师兄，叮嘱风铃按时服用。风铃没事就好啊。果然，师弟，只有你才能够解开他的心结啊。放心吧，我们会照顾好他。嗯。哎哎，就这么走了？既然来了，去见见师傅。小师弟。一日为师，终身为父。不要再跟师父怄气了，他老人家也很想见见你。不了，师弟，你不愿意留在这万空山，宁愿回到齐来山那个妖窟吗？我说凌云师兄，这年头要收留一窝的妖怪，可不是谁都敢的。我是妖。
在齐来山收留一堆妖，那是理所当然。但凌云师兄，你在凌云阁收了那么多妖怪徒弟，出于什么心思呢？纯属同情吗？啊？<笑>师弟，整天教妖怪读书写字。在齐来山三个月里，他把主要的精力放在这个上。师傅，嗯，小师弟这么做到底是为什么？由此看来，你们这个小师弟，在我北斗瑶光洞众弟子当中，这资质是最佳的。不管是修行者道，修悟者道，除开那茅坑石头般的心性，他也是最佳的。师傅，弟子不解，还请师傅明示。你们知道，人为何为人，妖为何为妖？嗯，啊，一切是从文字开始的。人有血脉，有传承，同人性、小势力，这些都是从文字开始的。有的人想占山为王。布的是占山为王的局，他只有反天一路可走，布的便是这反天的局。寒食所图甚大呀。元帅，为了吞噬天道，我这盘棋要好好的布局才是。施法的，我给你示范一遍。好。哎哎，真好。真厉害。之前活泼开朗的小公主又回来了。哎呀，师叔你别闹我了，我是师傅的徒弟
，师傅呢又是师祖的大徒弟，是整个万空山的楷模，我可不能给他丢脸啊！我不得好好调教这些师弟们吗？哎呦，是吗？那前些日子我怎么没见到你在这广场上教这帮小师弟们呢？啊？还是这石头师弟有办法，只是太忙了你这一回，你就活过来，重新振作起来。我们这些做诗书的，整天苦口婆心，说了那么多句。还不如这石头师弟的三言两语。啊、哎呀，师兄啊，我们真是惭愧哦。哎、师叔，你别闹我了。师伯，师叔，大同师伯，林一师叔，师傅有急事，请二位速去青云阁。什么？竟有采花贼在万空山下的城里奸淫掳掠，还残害了十余名少女？青云师兄，这事到底查的怎么样了？之前。我已派弟子前去探查，但是那个采花贼行踪诡秘，弟子们找不到线索，所以我想请师兄、师弟亲自下山一趟，追查此案，为民除害。哼，岂有此理！竟敢在万空山下为非作歹！我定要将贼人捉拿，为民除害！啊！等一下，等一下，等一下！七云师叔，我想跟二位师叔一块下山去抓采花贼。哎呀，风铃，我们是去抓采花贼，是办正经事儿。又不是游山玩水，你跟着干什么？哎呀，我知道，你看啊，这次受害的是女子，我也是女子啊，我跟着一块去，兴许能帮上什么忙呢？伯驼，你修为未达炼神境，以我万空山的规矩，未达炼神境之前禁止下山立令，而且，你若是有什么差错，我怎么跟大师兄交代？师叔，你就让我一块儿去嘛。你看啊，我从来就没有下过山。也没有离开过万空山半步，更没有为天下的黎明苍生做过点什么。这一次啊，我也想一起替大家分担。你看，何况还有丹童师叔和凌月师叔在，你放心吧。哦，好好，对啊，两位师兄，看在小风铃这么有上进心的情况下，要不然就跟咱们一块去吧。如果能帮上忙，那是最好不过了；如果帮不上忙的话，至少历练历练，对修为也有帮助吧。嗯。我看行啊，整天闷在道观里，不仅井底观天，见识狭窄，而且很难体会到天下苍生的黎民疾苦啊。于修行不利，像我就不会经常待在道观。师弟，你放心吧，我保护他便是。也罢，就让他随你们去一趟。师傅那边，由我去说。多谢青云师叔，走啊，青云师叔，快点快点，三师叔快点。告辞了。这都是今天的第七件事，这阵子下一个都架上瘾了。没办法，最近啊，镇子里来了个采花贼，神出鬼没，专挑那些未出阁的姑娘。县衙里啊，已经有十几具尸体了。县官派出去查案的衙役，连采花贼的影子都找不到，更不要说抓住他了。这采花贼呀、啊，至今还逍遥法外了。那些有女儿的，只有早早的把女儿嫁了。这样才安心。哎，走吧，走吧，走吧。走走走走走。来，出来。哎，我。哎，小姐，这个公子长得不错。哎，别别，干嘛？行，就他了。抓回去洗漱一番，今晚就成亲。啊！太好了，谢谢，谢谢啊！我要成亲了，我要成亲了。快！好端端的姑娘又被采花贼糟蹋了。县官让我等。验尸查死因，都查了十几具女尸了，也没查出异样来，哪还有什么其他死因？不过是清白不保，想不开罢了。哎小丫头，还说要跟我们抓采花贼呢，这就害怕了。不是师叔，我是从来没有见过这种采药，心中实在有点不忍。妖气，没错
，是有气。这些死尸表面上看起来毫无痕迹，其实精血早已经被吸干了。师弟，能找出这妖气的源头吗？我试试看吧。就是我们要查线索的地方啊！嗯，醉红楼，这什么地方啊？还有还有，我为什么要女扮男装啊？女扮男装是为了出行方便，进去就知道。小娇姑娘生的那可是国色天香，倾国倾城。若有机会，还能再见她一面。让我死我也无憾呐！昨夜我见过她一面，哎，她那绝色容颜，让我神魂颠倒啊！今日我又来了。小将军，嗯，哎，我有的时候真的是羡慕这些凡人，为了一个青楼女子如此的癫狂，这才是真正的生活。哎，丹东师兄，你说我说的对不对？青楼啊！啊，师弟，说你啊，这些凡夫俗子都是看不破人世间的情情爱爱，只是贪图七情六欲罢了，这有什么好羡慕的？师兄，我跟你的观点不一样，这七情六欲怎么了？人只有有了七情六欲。那才有这个呃斗志，是不是？才有了喜怒哀乐，哎，这才是活着，要不然跟死了有什么区别？师叔，我看我们还是先回去吧。我们修道之人，这种地方哪是我们该来的呀？方玲，你跟你师父一样迂腐。这佛家怎么说的？色即是空，空即是色。只要你眼睛里没有情色，它就不会到你的心里去。既来之则安之啊！官人，官人，你好啊！来找姑娘了吧？我看你就不错啊！哎，走走走走走！哎，师叔，什么样的姑娘都有。今夜小娇姑娘会选一位公子闺房相见，嫁高者便得此良机。多出一千两，我出一千五百两。恶交王，五出两千两。天人，这残害女子的凶手，竟然是恶交王。以前从未听说他会对未出阁的女子下手，难道是因为上次被我们所伤？现在需要女子的精血来疗伤。等了几日，这杀害无辜女子的凶手终于出现了，我去把他给拿下。不可。上次六妖王已经结义，现在恶交王不会是一个人来的，不知有多少妖王埋伏。还有，这厅里百姓众多，我们等百姓退去之后，再跟踪恶交王，然后见机行事。嗯，元帅，出事了！剑桥树林发现一具女尸，又有人遇害了。嗯，走，走。我出三千两。啊，还有没有更高的？啊，那就是这位公子的啦。请。小乔今晚是我的，他是我的。小乔，原来是条黑蛟，还是个女人。看着修为，应该是练成了化神境中的太乙散仙中期。这绝对是天庭追击的那条恶蛟王。师叔。这恶蛟吸食凡人的精血做什么呀？这些妖怪的想法，师叔怎么能都知道呢？不过呀、啊，哼，不是个好人。他们以为化妆成青楼女子能掩人耳目，无恶不作，以为我们万空山是吃素的呀。赶来万空山作恶，管他是什么，打死便是。嗯，这么就没动手了，正好手痒痒。哎，师弟，一会儿我们先把那黑蛟弄走，然后再一起收拾他。
妖气。元帅，此处周围没有丝毫挣扎的痕迹，应该是凶手行凶之后弃尸于此。这女子刚刚遇害不久，而恶蛟王还在醉红楼，她不可能杀害你。这凶手另有其人。元帅，那我们现在该怎么办？只能想方设法。引蛇出洞，天人天恒，我们走。哇、哦，天河君已经介入了，而且连北辰元帅都亲自出现了，这事大了。不过也难怪，周妖本来就是天河君的职责，尤其是这种，哼，滥杀无辜的妖王，他们肯定不会放过。既然他们已经出现了，这妖精肯定是跑不了了。跟我们没有关系喽，二位师叔，我看我们要不帮天河君一起去捉那个凶手吧？哎，且慢，天河君查案捉妖自有一套办法，为了避免冲突，嗯、我们先静观其变为妙。寻花问柳之地，你就是喊破喉咙，也没有人来救你。哼！哎，我说啊，你们这些未出阁的姑娘，害怕娇羞起来，甚是有趣。我想着，醉红楼里那些久经风月的女子，实在是太无趣了。放心，本王喜欢你，本王会好好疼你的。<笑>想跑？你往哪儿跑？啊！镇上那些女子都是你杀的。不错啊，本王喜欢他们，那是他们的福气。来吧，美人儿。啊啊！潘家元帅，北辰，你是北辰。于中王，你为了提升修为，吸食凡人精血，残害多少无辜少女。今天，本帅就要为民除害。追！天河君来了，快走！天河君，对，快走！你率天河军剿灭我兄弟的仇海密报，今天你竟敢找上门来！就你们三个还想和我打？北辰，你的死期到了！嗯，早听说六妖王勾结，狼狈为奸，今日被我见到，果然是蛇鼠一窝。昔日被我天河军剿了妖窟
，现在到万空山下来作乱，危害人间。今日被本帅一次遇上六个，也省得本帅一个个清算。啊有点不太公平了吧？你是何人？放肆！在万空山下撒野，还敢问我们是谁？你们是万空山的人。哟，你这个女妖眼光不错呀。没错，我们是大名鼎鼎的万空山瑶光九子，凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子是也。旁边这位呢，是我的三师兄丹童子。本来我们应该不问俗事，不过你们几个妖怪。在我们万空山地盘上撒野，而且还滥杀无辜，所以我们就必须管喽。大哥，仙、嗯、妖不两立，无论我们做什么，在他们眼里都是错的。我们妖生来就是十恶不赦，反正被他们盯上，抓住只有一个死，还不如跟他们拼了。对，兄弟们，抄！嗯嗯嗯嗯、大哥。不能硬拼，逃吧！好，白晨，今天我就饶了你的狗命，下次绝对不会放过你！兄弟们，走！追！元帅，你怎么样？我多谢丹童上人、凌云上人相助。这事儿发生在我们万空山，我们来此也是为了除妖，说不上帮不帮忙的。北辰元帅，客气。不过这六妖王跑到别处，一定会为非作歹。但是这捉妖的事情，属于你们天河军管，我们就不再参与了。那元帅就请多费心喽。放心，这六妖王残害百姓，为祸人间。无论逃到天涯海角，我们天河军都会追到底的。我北辰是要剿灭这些妖孽，为民除害。如此甚好。师叔，师叔，我刚去疏散了百姓。哎呦，厉害了，我的小师侄啊，都开始关心百姓了。看来啊，没枉费我们带你下山历练历练。嗯你手怎么这么凉啊？啊，你到底在怕什么？许是军武之人杀气太重，把他吓到了。抱歉，师叔、啊，我想我可能身体不太舒服，我们还是先走吧。好、哦，好，好，好，一点杀气就怕成这样，你将来要面对的可比现在残忍万分、凶险万倍啊！你若如此胆怯，还如何下山历练呢？此事已罢，我们回万空山吧。各位，告辞了。嗯，嗯告辞了，告辞了。回禀元帅，还是让他们跑了。飞龙将军传来口信，太白纪星召集了七十二路仙家和三十七位将帅，全在九霄宝殿，怕是会对元帅不利。知道了。太白纪星，又是这个太白纪星，怎么在凡间舍命搅妖？他在天庭享乐就算了，还要频频给我们使绊子，杀了这些奸臣，也难消我心头之恨。启奏陛下，北辰月树花开，小臣和福禄寿三星与七十二位仙家联名弹劾天河军元帅北辰，滋动凡心，请陛下裁断。
臣，连同不在宝殿之上的三十七位戍守将帅，联名上奏，弹劾天河军元帅北辰。拥兵自重，嚣张跋扈，私动凡心。臣等复议。西流之州百万妖众，被天河军所灭。北辰元帅捍卫天庭，立下大功。朕本应重赏天河军，而你们却让朕罪责功臣。此事万万不可轻率。还是交给有司细细侦办吧。呃，启奏陛下，这是月老从凡间的姻缘树上取下来的许愿丝带，上面有霓裳仙子对北辰的祈愿：北辰月树花开，情缘已定，证据确凿，恳请陛下裁断。恳请陛下裁断。飞龙，前去云玉天岗，传朕旨意。召北辰元帅上殿自辩。是。就是。这是去抓北辰元帅的吧？听说这月树上的花蕾开了一半，这九霄宝殿之上。就没有人替他说话吗？这北辰元帅，可怎么办呢？哎，这就不知道了。我想啊，就是不死，他恐怕也保不住这元帅之位了。哎，走吧，走吧。<笑>